Здравствуйте, дорогие зрители. Вы попали на Камфортень. Это канал Гряду Приключения. Я мастер сегодняшней игры Диана Панова. И сегодня у нас крайний, последний и заключительный стрим в этом сезоне. На игре играть будет Андрей Горбатый. Игорь Клычков. Впервые в Камфортне. Анастасия Шалыгина. Дважды в Камфортне. И... Ольга Ланцетова, Светаник Хокина, Шиншильник и прочие имена ее. Второй раз, да? Второй раз в комфортне. Вот. А, спасибо команде. Спасибо, что пришли смотреть. А почему только мои разы в комфортнее не посчитали? Их не сосчитать. Первый комфортен без Кирилла Гордлеева, но благо Андрей Горбат и все еще здесь. Хорошего вам настроения комфортитесь там в чатике. Сегодня мы празднуем и радуемся всему совершенному, сделанному и тому, что ждет еще нас впереди. Вот. Не забывайте, пожалуйста, о том, что на комфортне вы можете задонатить нашим игрокам на откровение, а также и мастеру, чтобы случилось что-то невероятное, то, что они готовили у себя дома перед игрой. Поэтому... Ну, понимаете, в общем, ситуация интересная. Ну, все, смотрите заставочку, и там встретимся. В этом мире вайби даже трылани. Мантикора рофлены, потом сами. Помогают орки, фемси и стор. Не найдет позора, хор не бихал. Узкие пещеры, ваши леопард, фермеры, циклопы, минотары. Василиск нужен новый инвентарь Девочек на голове не пугает пана И в негорне прячут под лицо металла У китавров свой особенный хатал С не бойся, комфортно приходи Тёплым одеялом и чём-то отними Валентайн, Трокс, Сабрина и Юки Акамацу, а также другие очевидцы произошедшего, просили меня рассказать вам все, что я знаю о случившемся в Академии Хилкс. Им хотелось, чтобы я рассказала вам все с самого начала, единственное, не раскрывая особенности их откровений. Указывать на эти особенности я не представляю возможным. И мне кажется, это сложным. Как описать ту магию, что происходило с ними в тот день? Ах, если бы вы видели это своими глазами! Я помню, словно это было вчера. События, о которых я расскажу вам, происходили в старейшей Академии Хилкс. Но пусть слово «старейшее» не смутит вас и не обманет. Ведь и сейчас вы можете слышать множество слухов о диковинных, слу... о диковинных способах лечения, воскрешения, Целение и э, врачевание, которые применяют наши наставники и учителя. Находясь на окраинах вояжки или наблюдая за небом с ответственных скал, чертотня можно увидеть чарующие фиолетовые отблески магии, исходящие с отдаленного острова, на котором и стоит наша 
Изысканная академия. Громадное белое здание, все расписанное рунами и украшенное драгоценными камнями, изо дня в день освещается вспышками света применяемых заклинаний. А все началось ночью. Прямо перед занятиями и осмотрами наши герои стояли в просторной мраморной зале, в комнате отдыха своего факультета. И ждали, когда горные затихнут. А я кружила прямо над одним из них. Ты кружила прямо над э, старым синим троллем с красным ирокезом. Э, из его острых ушек уже видны торчащие волосики. Он весь в каких-то побрякушках, э, в разорванной жилеточке. На голое тело, в штанишках, конечно же. Э, по его синему телу идут... Красные узоры. И он э, забивает трубочку, которая э, на шнурочке висит у него на шее. Также на шее можно увидеть здоровенную кружку, которая прицеплена к его... Э, также висит у него через, через плечо. Он э, забивает трушку, э, трубку несколькими понюшками табака. И... Выдохнув дым, смотрит на своих сокурсников. Да, как говорила моя покойная жена Тулуза, чем позже ляжешь спать, тем раньше просыпаться утром. Я облетаю э, тебя и лечу к э, другому существу, который кивает. Согласен с э, фразой... Чем раньше ляжешь, тем раньше встанешь. Ящеролюды вообще иногда не ложатся и, получается, не встают. Ну, как бы не просыпаются, потому что они не спать. Не, сп... не спите, ваш народ не спит совсем. Бывает не спим, а бывает и спим. Вообще, мне кажется, Не, что... не спите, а ночью спите. Иногда ночью спим, а иногда не спим. Не спите? Не спим. Что же вы делаете? Ну, ходим. Плавать, охотиться. Охотиться. На людей охотиться. Или на других гуманоидных созданиях. На все теплое, большое мясо. Но сейчас в Академии целительства я пока не ем. Ну, людей. Да, не стоит говорить нашим преподавателям, что ты ешь людей. Ты слышишь такое болтыхание крылышек рядом со своим ухом, и в это же мгновение перед тобой возникаю я. А фей ты ел? Нет. Пей, я не ем. У вас мало мяса. И я лечу дальше. Как ты выглядишь? Лети обратно. Пей, я. Забыл тебе сказать. Выгляжу как, значит, где-то под 3 метра ростом. Огромный ящер с большим хвостом. Видели крокодила? Так вы их называете. Вот, если крокодила поставить на задние ноги, упереть на хвост, то получится примерно ящеролюд. Это как ящер, соединенный с человеком. Я в своей жизни видела много ящеролюдов. О, а я не видел пока ни одной феи, кроме одной феи. Тебя. Я своей маленькой лапкой рукой жму твой палец, видимо. О, очень маленькие феи. А ты превращаешься? Иногда в монстра, да. Но пока не превращаюсь. Это нужно есть мясо. Я пока не ем. Важно не есть пока. Я улетаю. Рядом со всеми, но как будто бы сама по себе лежит полулежа грациозная мускулинная кошка породы песчаная мяу. Мускулинная или мускулистая? Мускулинная. Ты знаешь, что такое мускулинное тело? Да. Мус... Я мускул затрудняю. Я сейчас затрудняюсь. Черная кошка в серое пятно, которая в данный момент точит свои коготочки об что-то некое деревянное. Тут рядом есть. Она лежит и смотрит на всех. Она потомственная целительница. У нее прабабушка кошка, бабушка кошка, мама, все целители, и поэтому она достаточно уверена в себе. 
а, и по кошачьи грациозно. Да, Сабрина, вы знаете, что Сабрина частенько это повторяет, и, возможно, даже перед каждым занятием она а, а, гордо несет свою, свое древо семейное. Да, но я очень активная и радостная. Не то, что я какая-то высокомерная, нет, я очень дружелюбная кошка. Просто а есть потом, некоторые, да. а, некоторые но. Я облетаю тебя и подлетаю к последнему ученику в этой комнате. Тоже немного вдалеке от основной толпы стоит невысокий красный... Вас всего четверо. Все, тогда Все забыли. Возможно, для тебя это уже много. Что всех учеников собрали. Ну, на вашем факультете у вас только четверо. Стою и старательно красного цвета грунг в коротеньких шортиках и достаточно... Для чего достаточно? Просторной безрукавке, на которой нарисован а, маленький котенок грустный, бредущий куда-то, и над ним написана а, фраза а, «Каждый раз, когда ты пьешь два вида антибиотиков при простой простуде, и а, стрелочка вниз, и там подписано а, «Бактерии внутри тебя». Я стою и старательно, даже больше, чем нужно, зеваю, имитируя, как будто я только что проснулась вообще. Еще чего нас разбудили это вообще? Что? Для тех, кто не знает, кто такие грунги, грунги это лягушки антропоморфные. Жабалют такой, да? Жабалют, да. Да, я хотела кое-что дополнить. Я, ну, я не сказала, во что я одета. Сейчас я просто писала окрас. Mm -hmm. Но чтобы никто не думал, что кошка ходит голенькая, у нее как бы такое, пусть будет спортивное трико. Вот как бы такой ну, лямочки. Пусть будет спортивное, чтобы как бы я одета. Если это важно, и мы это важно, да. о потомственных вещах у меня. Да, дед, да, спасибо. Людей, прадед ел людей, про прадед тоже ел. Я думаю, что все в твоем роду были ещеролюдами, и все ели людей. Верно подметил, ты умный тролль. Мне нравится. Будем дружить. Каковы вообще ваши отношения между друг другом, учитывая, что на этом уровне знаний вас всего четверо на факультете? А, Валентайн... а, до этого была еще Акеса, у вас было пятеро. Валентайн хорошо относится к своим сокурсникам, ему э, немного жалко каждого из них, ведь э, когда-нибудь они состарятся, и они многого еще не знают, они такие молодые. Они многого не знают ни про мир, ни про себя, поэтому старый Валентайн Часто любят поставить перед ними кружечку своего фирменного хмельного и послушать историю из их жизни или что у них на душе. Поэтому Валентай много про них знает. Он прощает им их мелкие огрехи в воспитании. Прощает и относится сквозь пальцы к их шалостям, когда они есть, если они есть. Он понимает, и принимает кровожадность и жестокость Крокса. Некую... Крокса. Трокса. Трокса это мой брат. Он понимает и принимает кровожадность Трокса. Он нормально относится к тому, что жаба очень вспыльчива иногда. И себе на уме. Он не лезет в душу к кошке, потому что знает, что когда нужно, да, она сама придет и расскажет. В целом, он очень доволен своей жизнью. А вы, Трокс? Трокс не соревнуется в целительстве. Трокс хочет спасти брата Крокса. Это главная его задача. Трокс много чего пробовал. Разная магия. Но Кроксу это не помогло до сих пор. 
Я хочу спасти Крокса, потому что он у меня остался один. Больше из нас никого не осталось. Может быть, есть какие-то братья, но я о них не знаю. Мы же рождаемся из яиц, ты знал об этом? Да, я тебе говорил. Знал, знал. Может быть, ты забыл. А спасти от чего? О, с братом приключилась очень большая беда. Она могла бы и со мной приключиться, но ему было всего две недели от роду. Он появился из яйца, и его за... заключать... Заключать тело. Закрыли. Закрыть, да, закрыли в тело маленького, маленького. Сложно сказать. Я, я вас потом познакомлю с братом. Вы узнаете, в чем его беда. Но тело я хочу человека? спасти Крокса. Нет, если бы в тело человека, он был бы в опасности. А нет, в своем теле. Но просто есть сложность. Как вы говорите, Есть... сложность. Я понимаю, почему тебе так сложно. Природа этой магии не сна. Не сна. Это и не окаменение, и не обморожение. Точно нет, я пробовал огонь. Не Возможно, работать. остановка времени. Остановка времени может быть. Мне сложно это понять. Я мануальщик. Я со временем просто, оно течет быстро, и для ящеров тоже. В общем, хочу успеть спасти Крокс. Всех люблю. Есть не буду пока. Нельзя. Сабрина. А, мне очень нравятся все мои однокурсники. А, в каждом есть некая изюминка. Это очень интересно. Сабрина любит учиться мудрости у тролля Валентайна. И, признаюсь, это любимчик Сабрины. Он старый и душный, но Сабрина его очень любит. А, также ей нравится уравновешенность Трокса. И она тоже пытается быть уравновешенной. Я балансирую при помощи Да, поста. ты очень умело это делаешь. Спасибо. Я тоже так хочу научиться. У тебя тоже есть хвост. Ты да, но я не могу на нем балансировать. Обычно я использую все четыре лапы для баланса. Трок сходит на двух. Молодец. И также... Извини, я забыла, ты женского пола? Вот. И также женская душа, которая тянется с Абрина, это, конечно же, жаба Юки. Она очень забавная, и мне всегда хочется с ней поиграть. Я люблю играть с маленькими забавными зверюшками, но я пытаюсь контролировать себя, чтобы не навредить. А какого размера жаба? 80. Ну, я хожу на двух ногах. Среднего размера? Где-то 80 мой любимый а размер для игр. Это метр. Да. Вот такой жаб? Ну, они да. такие. Крошечный да. такой? Да, да. О, какой жаб. В общем, я держу себя в руках, чтобы случайно не навредить Юке. А ты какого размера? А я размера кошка-девочки обычно. Средний. Стандартный, средний да. размер. Стандартная кошка-девочка. Да, как вот они выглядят. Ну, знаете эти да. стандартные кошка-девочки. А у тебя какой? Я рос нас человека. Угу. То но... есть высокий у нас только тропс. Да, но я слегка сохшийся. Сутулящийся. Сутулящийся и сух... он сухенький. Валентайн сухенький. Он... Мало мяса. Мало. Уже Не мало. с чем играть. Не с чем. Только косточки мои могут постучать. Вы видите, как феечка, которую зовут Тези, кружится уже просто по периметру комнаты, как бы летает, порхает, и вдруг останавливается резко. Ой! Ой-ой-ой! Я совсем забыла! А Кеса просила передать для кого-то из вас записку. Но, может быть, мне нужно отдать ее наставнику? Не, не надо наставнику. Думаешь, не надо? А кому она просила передать записку? Кому-то из вас. Ну так отдай кому-то из нас. Протягивай его. Не переживай, маленькая фея. Каждый из нас сохранит записку и сделает по максимуму то, что просила Акеса. Хорошо, но а если я расскажу наставнику, вы отдадите ему записку? Нет. Вряд ли. В руку не дам. Давай в лапу. Лови языком. Мне нравится эта игра. Я так Я разминаю плечики и готовлюсь, поднимаю чуть-чуть подбородок, готовлюсь словить языком своим длинным эту записку. Да, ты видишь, как она тоже готовится к твоему языку и немножко то влево, то вправо двигается. Куда, пожалуйста? Так. Шестнадцать. 
Как ты это делаешь? Я внимательно слежу, повторяю немного ее движения. Немножко я видела, как двигаются змеи, и я почему-то мне хочется сейчас почувствовать какую-то змеиность в себе, играя в это. И слежу за ее движениями, и когда она кидает эту бумажку, я выстреливаю в нее своим языком цепким и притягиваю к себе. Ладно, я пойду слетаю, узнаю, что там. Скоро ли вам можно будет уже ешь? Всех чинить. Это для жабы. Жаба, это тебе, комар. Она занята. Ладно, а что у вас случилось с Акесой? Тези улетела. А, Тези улетела. Да, она сказала, что она сейчас узнает, что там, как дела происходят, и улетела. Так много написано. А, как тебя зовут? Юки. Юки. Ты же очень хорошо дружила с Акесой. Да. Расскажи, что случилось? Она пишет нам об этом. А, она... Ты плохо она читаешь? Она писать? А, она, она пишет о том, что ее семья готовила ее к финальному испытанию перед получением фиолетовых мантий. Но она так и не смогла смириться с тем, через что нам предстоит пройти. Вы знаете, о чем это? Нет. Так что она пишет, так что бегу я, бегу к своей мечте. К сожалению, я не имею права раскрывать тайны Академии, но я уверена, что вы храбро примете любой путь. Может быть, когда-нибудь свидимся по скрипту. Если встретитесь с тьмой, устрашайте ее, доказывайте, что еще много и многое вам предстоит доделать. Удачи. Можно запастись факелом. Тьма. Боится света. Странно, моя семья никогда не рассказывала мне об этом испытании, хотя мы с Акеса выросли вместе. Возможно, она узнала что-то от тех, кто был родственник ей по крови, если ты понимаешь, о чем я. Да, да. мне кажется, ты прав, ведь ты такой мудрый. Согласен. Не всякую тьму можно разогнать факелом, Трокс. Почему? Бывает такая тьма, которая заседает внутри. И чем же разогнать ее, Валентайн? Старым добрым хмельным пивом. Вы Гореть слышите? изнутри. Я понял твой мысль. Абсолютно верно, Трокс. Гореть изнутри. Да. Вы слышите Жаб, знакомые... я поймал тебе комара. Еще? Давай, передай. Передай, пожалуйста, жабу. Ну все. Я тебе поймаю еще потом. Вы слышите знакомый звук шагов вашего наставника и через а? Кто же он? И через мгновение большие двери комнаты открываются. Вы видите в прекрасной невероятно магической мантии черного цвета заходит высокий человек. А, у него а, темно-темно-русые длинные волосы, убранные, зализанные назад. А, как только он проходит а, мимо кого-то из вас, вы видите, как в его мантии отражается та школа а, целительства или магии, а, которая доступна вам или любому, мимо кого он пройдет. А, и она отсвечивает, приливается этим цветом близким ученику, волшебнику или кому угодно еще. У него, он, он высокий, у него длинные такие вытянутые руки, и а, он идеально подходит для изучения анатомии, и каждая его мышца и жила видна хорошо на, в его руках, в его лице. Он такой весь очень собранный и проработанный. Видно, что работает каждая клеточка его тела. У него... А Мускулинный У него усталый и задолбанный взгляд. Вы знаете, что он такой. С этим взглядом ходит каждый день, что он входит в комнату всегда так. И какая-то туча депрессивности и деденсайдности следует за ним. И вы знаете, что его зовут Антониус. Он хмуро заходит в центр комнаты. Ну все. Все? Все, э, совсем все или э, не совсем все? Или все в пределах комнаты? Наставник, ваша магия, мантия продолжает трещать костями. 
Да, Трокс. Да, все, все и здесь, и там, и везде уже все. Все? Да. Ну, так, тем более, торопиться некуда. Ну, смотри, все, вы можете идти в комнату осмотра, и там новые больные, пострадавшие. Почему ты жертвы. так тосклив, наставник? У тебя, может быть, Разве на душе... Разве причины? На душе, может быть, тьма? Есть факел может и быть, есть и другое так. средство наставник. Да. Мы можем ее разогнать. Да, да, и вы можете, все, кто был до вас, все смогли, все справились очень здорово. Тогда вы не должны печалиться, все проблемы ушли. Трок считает, нет проблемы, нет печали. Так и надо делать. Вы видите его жест, который он повторяет всегда, когда ему кто-то или что-то надоедает, а в принципе это практически постоянно происходит. Он э, прислоняет руку к лицу, чтобы, возможно, не так было заметно, как сильно он ненавидит всех, кто рядом находится. И э, берет себе паузу, чтобы выдохнуть. А -а -а. Давайте подождем паузу. Пока учитель выдыхает. Он Оставим. всегда говорит выдохнуть, но не дышит в этот момент. В этом не есть фокус. Фокус. Помнишь, я показывал тебе с исчезновением монетки? О, покажи еще, я люблю это. Сейчас не могу, у меня есть одно важное дело. Оставник. Да. Быть может, мы можем вам как-то помочь? Может быть, вы поможете тем, кто лежит там бесконечности? Может быть, а что случилось? Ну, я думаю, что как и каждый чертов день... Вы можете узнать это лично у них. Понятно. А, ну что ж, видно, наверное, нам нужно к ним отправиться. Никаких особых Нет, распоряжений. Нет, если вы не хотите получить фиолетовую мантию, вы можете остаться здесь и как тить. Да, ждите, во-первых, я здесь. Вы опять испортили диван. Это не я. Я же просил. Нет, это не я, где доказательства. Честное слово, это была не кошка, вы она сейчас Вы докажите, что это я, а потом говорите, что это я. Валентайна, Почему? Это... Почему, если она кошка, это сразу значит, что именно она Конечно, уничтожила какой-то диван? Кроме нас четверых, никто это потому, не что у нее когти. Вы имеете против что-то того, что дано ей природой? Давайте а вы, не будем Юки, ссориться. решили начать этот день со скандала. Вы хотите снова воспользоваться своим высоким положением, своей семьей, своим местом, почитаемым здесь, в этой академии. Вы думаете, это для кого-то новость? Давайте мы не будем ссориться и не будем начинать этот прекрасный день с разборок и разбирательств. Я думаю, что диван можно подлатать, и кто бы его не сломал... Это не я. Не важно, кто. Но не я. Но не важно, кто. Но не ты, видишь, как, ты видишь, как Валентайну не хочется пиздеть, не хочет врать. Но при этом не хочет давать... Да, я это чувствую своей кошачьей душой. Сосочек на внимательность, пожалуйста. Ничего не пробавляешь, просто озвучиваю. Десять. Ты видишь, как он пилит себя глазами. Я смотрю на него с вызовом. Третий этаж. Все та же комната. Про наставник. Мы не видели нашу одногруппницу. Она куда-то исчезла. Исчезла? Да. Правильно, кошка говорит. Да, Трог, твои мыш... <смех> мыслительные процессы работают так же хорошо. Горны, которые орут уже полдня, орут именно об этом. Я заметил. Мы ее не нашли. Жаль. Тогда бы Это горны печально. перестали орать. Согласен. Да, Трокс. надо было бы сказать, чтобы перестали. А горны приятно орут? Нет. Нет такой... ну, Это маленькие существа, они прям орут. <смех> <связывая> Ты видишь, как он щелкает пальцами, и крошечная такая искорка вылетает из-под его пальцев, и в это же мгновение все затихает, становится очень тихо. Мастер, да. а скажи, насколько наш наставник важный в этой академии? 
Он чисто наш наставник или он прям там почти директор? Почти директор, mm -hmm. да. Он прям крутой. Он на самом деле хороший мужик. Он круто учит и классно наставляет на путь, потому что он наставник. Но характер у него местами скверный. Если кому-то удается сделать что-то хорошее и такое мощное, проявить как-то мощную свою силу, прыгнуть выше головы, он это отмечает и как бы прям его восхищение очень заметно при этом. То есть, э, особенно на фоне его вот этого вот депрессивного состояния. Постоянно. Он адекватный, но немножко грустный. А... И немножко душный. Август. Нет. Антониус. 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 Мэтр. Да. А, скажите, наша подруга, я смотрю на Юку, она в опасности? Она? Нет. Ты в наша, по, наша общая Нет. подруга угу. Аска, Акси. Что Подруга, за имена? Плохо на имена. Кстати, хотел сказать, и Юки не склоняется, просто Юки. Да? Да. Склоняется чик чик Ой, да на голову не Вообще. не буду. Это не лечит, это скорее убивает людей. Спасибо. Я запомню, убивает людей. Медленнее, чем ты. Я сейчас об этом думать. Имеете ли вы, Валентайн, в виду опасность от Академии или от окружающего мира? Понимаешь, наставник, мэтр, э, старому Валентайну наплевать. Старый Валентайн беспокоится о юной Минотаврихе. Но опасность от Академии, опасность от окружающего мира, все одно. Просто в принципе опасность. Просто в принципе опасность. Да, я думаю, что шансы велики. Шансы велики. Что ты собираешься делать с этой информацией? Я, как и со всей остальной информацией, которую я получил за свою жизнь, бережно положу и воспользуюсь, когда придастся случай. Слушайте тролля, наставник, он умный. Мудрый. Мудрый. Ты видишь, что ему понравилась твоя мысль? Наставник, что-нибудь удалось узнать об моем брате. Я очень переживаю за Крокса. Он э, снимает э, такой свиток, завернутый со своего пояса, раскрывает его в одно движение. А что ты просил узнать про своего брата? На нем какое-то неясное проклятие. Он Я здесь? Не... Он в этом здании? Он в этом здании, конечно. Всегда. Когда Крокс... Когда Трокс в здании и Крокс в здании. Трокс и Крокс. Йоу. Прочти неделимы. Правильно говорит кошка. Видимо, это... Трокс, посвяти мастера в ту информацию, которую ты рассказывал. Брата есть проклятие. Когда... Брат существует. Брат что существует. ты рассказывал наставнику? Да, да, что да, ты да. Я ему рассказывал, что, в общем, у него было проклятие на него наложено, которое mm -hmm. пытаюсь я разгадать, ну, как бы уже снять на протяжении последних, ну, типа, всю сознательную жизнь. И пока безуспешно пробовал все, как бы, и думал, что это окаменение, думал, что это заморозка, там, думал, что это что-то связанное с биопроцессами, там, какими ну, то есть много школ магии было пройдено, никто ничего не знает. И вот mm -hmm. пришел в Академию Целительства и начал учиться целительству с целью того, что это последняя надежда. Одна ведьма на холме сказала, что если целительство не поможет, то не поможет ничего. А он не двигается, да? То есть он замер? Да, он mm -hmm. замер. Ну как он? Ну да, он, он сам замер. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. вот. Нет, Трокс. Ты видишь, как его э, лицо хмурится, и глаза будто бы заполоняет какая-то магическая пелена. А Действительно, пока нам еще не удалось разгадать эту тайну, но мы будем надеяться, что, что она откроется нам. Он по-прежнему находится в комнате тайн, и над ним работают лучшие, кто есть в Академии Хилкс. Я... Я, Я думала, думала лучше, пока это вы будете на осмотре. Что? Мы. Я думала лучше, это мы. Тогда бы не, наста... не быть у нас наставника, если бы мы быть лучше. Если бы вы, Сабрина, были лучшими бы, я бы видел бы на вас фиолетовую мантию, а не вот это ваше одеяние. Трико, да. Что касается чистоты крови и первородства... Опять какие-то когти висят на мою сторону. Что касается чистоты крови и первородства, то тут, конечно, Сабрине нет равных. Спасибо, Валентай. Но мы все-таки в Академии волшебства и пришли учиться. Да, одно, одно родословно мало. Если бы мы уже все умели, зачем бы нам было чему-то учиться? Старание. Да. 
конспектики, практика. Что-то вчера я не видел вас в тренировочном зале. И он смотрит на диван. Ну, не видели, значит, не было, что я могу сказать. Ну, мы тогда пойдем. Было бы здорово. Хорошего дня, наставник. Валентайн выбивает трубку в специальную курительницу, которая здесь... Хорошо, что не на диван. Стоит, нет, конечно. Диван не надо портить, он и так испорчен. Валентайн аккуратно выбивает трубку, вешает ее себе на шею. Пойдемте, друзья. Больные могут умереть, пока мы идем по лестницам. Да. Я понимаю, что тебе это не важно. Но надо научиться. Я научусь, я сделаю все, что нужно. Ты прав, Валентайн, пойдем. И я хочу э, пропустить вперед Трокса и Сабрину, так, чтобы остаться рядом с Юки. Выходя из комнаты, я, э, за, глядя на наставника, посылая ему мысль о том, что, пожалуйста, найдите способ справиться с братом, бьюсь в косяк двери, потому что он сделан под стандартный рост. Я прибиваюсь, выхожу, и потираю ушибленное место. А когда я выхожу, могу ли я заметить что-то странное или подозрительное в наставнике? Ты видишь, как он двигается в сторону дивана? Ну, понятно. Я хочу на пути к выходу из этой залы пройти мимо профессора, остановиться перед ним. Я смотрю на него сильно снизу вверх, но я стараюсь всем своим взглядом показать, что... Я не хуже, ничуть не хуже его. Я говорю, профессор, мне не нужно влияние деньги моей семьи, чтобы успешно сдать экзамены и испытания для получения фиолетового плаща. Я... Пожалуйста, дождитесь этих испытаний, чтобы лично в этом убедиться. Да, и я надеюсь, я получу доказательства ваших слов Юки Акамацу. Спасибо, профессор. И я разворачиваюсь и иду на сторону выхода. Я дожидаюсь Юки и хочу идти рядом с ней. Валентайн слегка прихрамывает на одну ножку. Он так ковыляет чуть-чуть. Я хочу идти рядом с ней и тихо спросить у нее на ухо. Это Юки. будет сложно. Почему? Юки. Вот так. Вот так. Нужно попасть. Юки, да. почему мне кажется, что ты знаешь больше, чем говоришь? Ой, я, э, мы с Акеса всегда очень тепло относились к э, Валентайну. И между собой мы его называем вообще-то дедуля. Потому что мы с ней выросли в очень консервативных и строгих семьях к детям там относятся скорее как к ученикам, нежели как ну, без, без особого тепла и, и хвалят и поощряют только в случае как, какого-то успеха и каких-то достижений. Поэтому, когда мы встретили э, доброго Валентайна, который еще и угощал нас алкоголем, который вообще был запрещен у нас. Мы, конечно, очень тепло к нему относимся. Ох, Валентайн. Да, Акеса, она не хочет быть целителем, поэтому она ушла. А зачем же она поступала в Академию, если не хочет быть целителем? Боюсь, у таких, как она или я, не особо есть выбор в этом вопросе. Скажи, меня всегда интересовало, вы выросли в одной семье? Не с... Нет, мы из разных семей, конечно. У меня клан Акамацу, у нее своя семья. Но наши родители очень известные целители, и мы с ней часто встречались на разных торжествах. Да, про вашего прадеда я читал, как и все мы в библиотеке. А... Она сбежала, да? Да. Я надеюсь, что у нее все будет хорошо. Нам не нужно ее искать. Ты, ты чувствуешь, как Валентайн кладет 
худую трольную, трольскую руку с длинными неостриженными когтями. Ты знаешь, что стричь когти тролля это практически невозможно. Это супер крепкий материал. Он кладет, Валентайн кладет руку тебе на плечо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, маленький грунт. Она сумеет о себе позаботиться, я уверен, найдет себе достойную компанию. Может быть, даже любовь. Как говорила моя покойная жена, если вовремя не уйти от места, которое тебе не нравится, так и останешься в плохом настроении на всю жизнь. Ваша жена очень хорошая. Была, была. И я хлопаю тебя по плечу и ускоряюсь, уже идя свободно. А мы не слышали это чисто? Ну, я не особо скрывался. Ну, да, так. Что-то бурчал сзади. Голосками, да, 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 что да. нас? А, собственно, ваш этаж комнаты отдыха находится на четвертом этаже. Вам нужно спуститься вниз, на третий этаж. Вы спускаетесь, да? Я, я иду туда, да. Угу. Я, я иду вот в ту комнату, где мы проходим практику. Правильно я понимаю? Где надо помочь. Да. Сейчас. да. да. Туда а, привозят больных, да? Да. Вы идете по винтовой лестнице, очень широкой, но не очень продолжительной, и оказываетесь в большой мраморной зале. Она огромного размера, и по всему ее пространству стоят перегородочки, ширмочки, где-то уже коечки, кто-то лежит, всякие разные существа. Бехолдеры без щупалец и единорожки без рожек. Вот. Там в начале комнаты стоит стойка, около которой кружит Тези. Она копошится в бумажечках и чем-то очень занята. Тези, что у нас сегодня по плану? О, сегодня такой большой первый пострадавший. Кто? Откатай. Бехолдер? Нет, он был вчера. Великан? Нет, великана нет. Астральный змей? Астральный змей. Нет. Ха, тогда... Динозавр! Динозавр? Родственник пришел, получается, Да, в каком-то смысле. Сам пришел, Тези. Или принесли. Приковылял. Плохо дело. Ящеры ковыляют только, когда очень плохо. Мастер, я пытаюсь оценить... Я знаю что-нибудь о размерах динозавров. Ну да, они огромные. Я пытаюсь оценить размеры этого помещения и динозавра. Потолок очень высокий. То есть, да, сюда может вместиться и великан, и дракон, если всех остальных брать. него здесь больше нет больных, только он? Нет, там ширмочки стоят. И, э, в принципе, оглядывая залу, вы легко видите э, спину и э, голову динозавра, который выглядывает из-за ширмы меньшего размера, чем он. Как вы видите? Мы же видим его, да? Уже морду мы видим. Да, вы видите его как бы... Ну, он, получается, сидит да. вот такой вот ну, сгорбленный, и у него вот здесь вот лысая его шкура. Он зелено-красный в таких песчинках и пятнышках. Вот, больше вы ничего не видите. Он большой очень. А что с ним, Тези? Лапку сломал. Это мы сейчас починим. Лапу можно починить. Да. Что-нибудь еще у него какие-то анализы, анализы. Я не знаю, сказал. А как имя? Прорычал. А имя, имя известно его? Нет. Нет. Ну, тогда пойдемте к динозавру. Ну, да, да. И она взрывается в бумажке снова. Я иду туда к зашимочку к динозавру. Мастер, а есть тут где-то место, где висят наши, может быть, халаты или что? Ординатура все-таки? О, да, нам нужно что-то одеть, какие-то шапочки. А мы разве не одеты в это? Я в пижаме. Скажите, эта комната была комната отдыха? Да. Да, вы спустились уже в... Но это же не тот бокс, где мы живем. Это же мы уже пришли на работу в этот... Ну, вот кто-то пришел просто как... Вы а, э, как э, из, из комнаты отдыха, там есть э, дверь в вашей спальне. А, да, а, 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 а ты же, в комната. Да, да. Mm -hmm. комната. Да. 
Вот. Да, здесь действительно висят белые мантии. Я и... надеваю эту белую мантию, на ней с левой стороны вышит герб нашей школы Хилкс, и чуть ниже него написано UK Commands. Ох. Все так, кроме имени. Да, имя твое будет написано на фиолетовой мантии. А, это общие белые. Но тебе так хочется видеть эту надпись, что ты уже даже понимаешь ее расположение, где бы она находилась, и каким бы, какой шрифт был бы использован. Отступ, все дела. Старая башка, дурной тролль. Забыл халат. Я ковыляю обратно за халатом. Я схожу к брату без халата, чтобы он видел, что он, я его брат, потомок, дальний родственник. Да, у меня может быть серая мантия, я не хочу белую использовать. Ну только если ты ее стираешь с черными вещами, но за это явно тебе спасибо не скажут. Но я ее стираю с черными вещами. Да. Моя мантия серого цвета, я ее тоже накидываю вот так. Хорошо. А, надеваешь ли ты какую-то шапочку, не, не чтобы твоя мантия. шерсть? Понимаешь, да? Почему нам их выдали белые мантии, и мы за ними вот, ухаживаемся. Вот висят общие мантии, общий халат висят. все белоснежно отстиранные. Но среди и... них я выбираю самую и серую. Есть вот, да, вот эту, которую ты специально да. по ночам пачкаешь. Я надеваю ее на голову, я ничего не буду надевать. А что у тебя вообще на голове? Ушки. У тебя есть какая-то прическа из шерсти? или? Но у меня шерстяная укладка. Волосы не нужно прикрывать. Там как бы все нормально. Без шапочек. На свою ответственность. Трокс. Смотри, друг. Халат нужен не для того, чтобы скрыть, кто ты. Эти белые халаты показывают больным, что ты имеешь право их лечить. Да. Но он просто будет нервничать, если к нему подойдут, возможно, к белым. Это же ящер. Он пришел сюда сам. Ладно. Я возьму халат, если что, скину там. Правильно. Вот это дело. Трокс. Ты всегда был умный, мудрый тролль. Трокс. Спасибо. От вида э, спины динозавра ты начинаешь ощущать, что что-то в твоем теле будоражится. И каждый шаг, который ты будешь вступать к нему, э, будет тебя согревать. О, чувствую, что это тот самый... Корень, это, это, этот ящер, это потомок, который самый близкий к нам, к ящеролюдам. Я знаю их анатомию. Трокс, как засветились твои глаза. Я mm -hmm. знаю эту анатомию. Ты Я такой радостный, радостный. Да. Тебя так редко можно видеть радостным. Я, когда вижу своего родственника, всегда радуюсь. Нас мало осталось ящеролюдов вот в этой части. Да. Радостно. Брат! И машу ее рукой. Я очень плохо знаю наш потомочный язык, но я помню, что... Если бы ты перевел нам что-то... Да, а может быть он говорит на нашем языке? Может быть, брат. Ты говоришь... Они поговорят на своем. Мы подошли уже, да, где надо? Да, да, мы, мы, заходим, мы заходим за шимочку. Вы видите, как на койке, сломав ее, сидит, ну не сломав, а погнув немного, сидит огромный динозавр. Это тиранозавр? Это Дейноних. Ага. У него вот здесь вот такие полукрылышки. Угу. Но он явно не может на них взлететь. Но это как вот типа как рапторы небольшие. Да, 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 раптор, по раптор. По сравнению с тиранозавром. Он как бы... Меньше тиранозавра. Меньше тиранозавра. Да. Ага. Да, 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 да. да. Это да. Короче, это шустренький, которые прыгают. А, да, я он, поняла. Он большой, но шустренький. И как а. бы, но ну, сейчас он вот такой вот весь сгорбленный, а. и очень грустно сидит М -м -м. и рычит. И, и у него э, лапка э, вот здесь вот как бы она болтается, получается. Ага. То есть вот это так крепко стоит на да. земле, а это болтается, болтается, он на нее смотрит. И... Да, я подхожу к нему. Подхожу к нему и так, ну, как бы легонько, но ощутимо так вот по голове чуть-чуть вот так вот делаю. Это привет, брат, чтобы привлечь его внимание. Брат! Говорит ему больно. Не может бегать. А где сломал, спроси. Когда ты используешь этот древний язык, ты ощущаешь еще больше какого-то внутреннего подъема. 
А ты, кажется, готовишься к какому-то открытию mm. в своей жизни. <связь> Он охотился, потянул или споткнулся, не знаю, очень... Когда ящеры охотятся, они мало что помнят, они видят только цель, это особенность. Туннельное цель. зрение. Туннель. Как в туннеле. Как в туннеле, все верно да. описывает тролль. И он... Как, спроси, как зовут? А? Сэм Бро. Сэм Бро. Сэм Бро. Привет, Сэм Бро. Я чувствую, как Сэм у Бро. пальцев начинает такое прям быть теплое покалывание у меня у Трокс, у да. мануальщика. Вы замечаете, что Трокс будто бы стоит в тусклом луче света. Хм. Это видно знак. Луч выбрал тебя. Луч это в помещении просто или Непонятно откуда. Непонятно откуда. Сама судьба освещает тебя сейчас. Только ты можешь ему помочь, наверное. Значит, как значит, Трокс чувствует прилив мануального воодушевления, глядя на лапку бедного Сэма Брокса, он подходит к лапке больной отворачивает быстрым движением голову Сэма Трокса в сторону, чтобы он не смотрел, прощупывает у основания значит, ноги, там где-то забедренный сустав, значит, его лапу, чувствует, что там есть такой вот, какой-то вот пустота такая небольшая. Вот. Он, значит, перехватывает ногу, эту, ну, хватает, как захватит, через нее вот так вот переступает. Точно мануальщик. Затем, значит, так плотно обхватывается, хвостом упирается, вот, получается, вот сюда вот, ну, за подбородок, и резким движением такое, как бы, говорит ему Сэму Броксу, Рванул из себя со всей силы. Дикий динозавр рев по всей зале разносится. Очень быстро отпускаю ногу и прижимаю голову его, чтобы он не начал сейчас всех вокруг здесь покусывать. И успокаивающе побив... Ну, как бью ему по голове. Дай ему хлебнуть! Дай ему хлебнуть! Да, беру у него, значит... Сначала бросочек, пожалуйста. Да. 17. 18. Прекрасно. А, значит... Э, что даешь хлебнуть? Даю хлебнуть то, что дал. И пока все это происходит, пока идет процесс, я уже не раз видел, как работает Трокс. И как только я вижу, что он собирается делать захват хвоста, Валентайн сразу достает мешочки. В мешочках разнообразнейший магический хмель и солод. Uh, который он смешивает в своей uh, кружке, которая висит у него через плечо. Он смешивает там солод и потом uh, специальным водоотводом, который здесь есть, uh, такой шланг. Он запускает туда воду и магически превращает ее в пиво. Uh, сейчас он в, из небольшой плошки, понимая, что динозавру трудновато пить из кружек, он um, в, 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 берет железное, железное судно со скальпелями и всякой фигней, выкидывает их и наливает туда, как, как... Простите! Ничего! Мне нравится! Я кину потом еще! Uh, наливает туда в это судно uh, нефильтрованного свежего, охотничьего пива. Охотникова? Нет. Оно темное. Нефильтрованное, темное. Оно с... Оно слабо... У него такие, такие свойства, в общем. Слабо дурманящее. Анестезиологическое. С таким... Анестезиологическим эффектом. И оно напоминает о лесе и охоте. Это охотничий рецепт пива, охотничье заклинание. Он дает это судно, чтобы динозаврик полакал. Сэм, Сэм как? Сэм? Сэм Брок. Сэм Брок. Как жадная собака огромной пастью он лакает это пиво. И вот он уже готов сожрать эту всю бадью саму. 
Не ешь бадью, нельзя. Он не понимает на таком языке. Ну я ему ну так бью бы этой бадьей по морде. Он вскакивает на. Я его, я его останавливаю, чтобы он сейчас, когда только-только ему залечилась нога, чтобы он ну, не, 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 не повредил себе все, должно все срастись, и он должен немножко провести. Может, будешь мастер все-таки динозавры переводить, потому что мастер не знает. Она справится, мне кажется, мы друг друга понимаем. У него еще есть проблемы с органами, ритмы. Он очень много испытывает эмоции во время охоты. Эти динозавры, если есть что, чего-то ему дать. У подпишись. меня есть, у меня есть. Я хочу достать из своей э, кошка-сумочки. Значит, у меня есть такой бутылечек. Называется мята успокоительная кошачья. И я хочу, чтобы ты передал эту мяту. Пусть он сразу проглотит, mm -hmm. можно прямо с бутылечком. Я взял этот бутылечек, значит... Ну, он, он поменьше, вот такой. Он стеклянный? Он из кошачьей мяты тоже oh, сделан. То тоже? Да, а -а -а. твердая кошачья мята. А -а -а. Такой вот, как это, как игрушка да. кошачья мята, только в форме бутылочки. Ага, понял. Я беру, значит, этот бутылечек и так вот аккуратно ему ласково так по морде вот так вот как бьюкаю. Спроси ему, нравится? Это вот новый рецепт. Наверное, нужно пройти время. Чем же порадуешь нашу рептилию ты? Ты, ты чувствуешь, как этот успех, первое, что ты за сегодня делаешь, Uh, и это получилось необычайно ловко. Плюс а. рядом твой uh, по крови дальний родственник. Дальний родственник. И ты уже сам начинаешь замечать, как твои конечности uh, покрываются золотым сиянием. И это происходит с тобой впервые. Вы а. также впервые видите. Ничего себе. <гас> Тебе так очень идет, Трос. Спасибо. <гас> Валентайн. Это я говорю моя... у себе. Нет, моя покойная жена Тулуза научила меня вместо, блядь, говорить Валентайн. Она не любила, когда я скверно словлю. Блядь, Валентайн. Если я все правильно понял. Валентайн. Валентайн. Я сам поразиться. Ой, что происходит? Вы видите, что Тези прилетела? Я не знаю, честно говоря. Я такое... Никогда не видел, это ни на что не похоже. Трокс, я... как ты себя чувствуешь? Я чувствовать себя неплохо. Если это помочь мой, мой брат, это хорошо. Ничего Если себе, не прямо в начале дня и такое чудо! Все сюда, все сюда! Может быть, не стоит звать всех. Фея, хочешь поиграть? Ну что? Догонялки. Давай. Ну все. Лети, я буду за тобой бегать. Я наслаждаюсь. Ну, собственно, кажется, что свет во всем помещении в этой огромной зале меркнет. А ты сияешь. Сияешь так, как не сиял никогда. И что, это то самое? Это оно. А что происходит? А, оно светило все время. В этот момент, когда все залилось сияющим светом, Трокс э, чувствует, что э, успех, уз, бли, близость э, значит, дальнего родственника, э, которого ему удалось, которого удалось спасти, э, близость сокурсников, которые помогали ему, э, вынужд... не, не вынуждают, а... Пробуждают. Пробуждают в Троксе а, такое теплое чувство, которым он хочет поделиться. И он говорит, ребята, сокурсники, я хочу вам вас познакомить с моим братом с Кроксом. Братом? С братом Кроксом. Ты так долго скрывал его от нас. Я его мало с кем знакомлю. Он очень общительный, но... Ему сложно говорить. Я уверен, он все понимает. Я о нем забочусь. 
В общем, вы знаете, что я пришел сюда из-за брата. Я пришел, чтобы помочь ему. Когда моему брату было всего две недели, как и мне, мы с ним родились из соседних яиц. Это важное, наверное, уточнение. Ближе него у меня никого не осталось. В общем, пришло время вам с ним познакомиться. Это мой брат. Боже, такой маленький. Да, когда нам Можете два месяца... поиграть. И поиграть. Я не знаю, хрупкий он или нет. Я пробовал много чего. Проблема в том, что так мы, змеевики, выглядим, когда нам две недели от роду. Боже мой, он что, совсем молодым замер? Да, он замер совсем крохой. Вот я был такой же. Потом крылья отваливаться, рога отваливаться. Ты становишься похож на ящера, но больше не летать. Это мой брат. Я ему поверяю все самое-самое сокровенное, важное, близкое. Я ради него пошел в целительство и перестал есть людей. Здравствуйте, Крокс. Крокс. Здравствуйте, Крокс. разговаривает тролль Крокс. Меня зовут Валентайн. А. Какой вы замечательный ящер. Вот. Я надеюсь, что я ему все рассказывать. Все, что происходит. Я хочу, чтобы он, когда... Пройдет заклятие, чтобы он вырос хорошим ящеролюдом. Я скажу ему, чтобы он не ел людей. Но вот проблема в том, что он закамен... даже не закаменел уже. Он застеклился как будто бы. Как будто За... застек... Он как будто глаз... глазурный. Как будто бы, да. Глазур звучит как будто что-то вкусное. Да. Да. Но брат, в общем, с братом беда. Брат не двигаться, не расти, а как не развиваться. Получилось? Так пришел... Э... Мой отец ел людей, вы знаете это. Он съел троих. Четвертый ему подавился, отравился, умер. Пришли потом злые люди, которые были родственники того, кого ел отец. Но это зачем обижаться, это просто пища была. Но, но они пришли. Была такая старая ведьма с этими ребятами, и она наложила какое-то заклятие. Я пытаюсь всю свою жизнь сознательную выяснить, что это за заклятие. Пока неудачно. Но мне сказали, что здесь в Академии Целительства могут помочь. И я хочу помочь своему брату. Это последний ящер, что у меня остался в родственниках. Наш род иначе прервется. Если я не успею его спасти, а... останусь один. Ты же понимаешь, что даже если ты спасешь своего брата... Судя по всему, ваш род все равно прервется. Нет, почему? Он вырастет, станет змеей, хорошим змеем. Да, но больше не смогут появиться другие змеи. Почему? Ты ну. знаешь, как появляются? Как появляются ящеролюды? Расскажи ему, мужик, вылетай. Из яйца. А кто откладывает яйцо? Другой змей. Да. Другой ящеролюд. Ящеролюд. Ящеролюдка. Ящеролюди Х. Х. Как? Это, как? я думаю, не проблема будет, когда я найду, когда брат, он найдет себе ящеролюдку, Но если это нужно. Но двое. Он говорит про свою семью. Нет, двое не в смысле того, что мы все закончились. Не Нет, ящеролюды есть. А -а -а. Двое из рода, это мой брат родной, из рода нашего. Он будет стоять рядом с нами, он будет ходить, чтобы вы же его теперь знаете. Ой, не ставь слишком быстро, близко, Бли... боюсь заиграться. Ладно, я поставлю его сюда, чтобы ты ненароком его не съела. Хоть не Здравствуйте, детали, господин так... Крокс. Крокс. Теперь вы сидите с нами. Да, Крокс. Крокс с нами. И э, если он станет... Э, проклятие пройдет, ему нужно будет расти. Я буду его воспитывать, рассказывать ему, что людей есть нехорошо. Хотя и вкусно. Потому что можно съесть плохого человека. Да, а это, это люди и... очень странные. Это а они, Очень много у них плохого в душе. Да, я помню, я съел однажды парня. Ой, не, да, не надо. Ну, ладно, не буду рассказывать. Хорошо. Но я надеюсь... Он еще пока не... Он чист душой. Я очень надеюсь, что проклятие сойдет с ним. Трокс, скажи... Те странные звуки, которые я слышал у тебя из-за перегородочки... Это был... я, я пел ему, я ему пел, э, иногда пою колыбельную перед сном, это наша змеевая колыбельная. Ты поешь? Э, Ты... Это сложно назвать пением в понимании таком, человеческом, это на, яз... на змеевом языке. О, этот язык очень красивый. Я никогда не слышала змеевой язык. О. Это Нет, ты слышала его сегодня? Да, но я не слышала, как он поется. А, для этого есть один специальный инструмент, а -а -а. который а, сделал мой дед. 
когда значит, он ходил в далекий поход в дальние страны и достал этот инструмент, я думаю, не совсем честным путем, потому что он не любил рассказывать, как он его достал, он рассказывал, как он научился. Сказал, что его учил один человек, который... Которого, видно, потом съел. Я об этом вот только сейчас подумал, кстати. В любом случае, этот инструмент достался ему по наследству. Вот. И э, перед сном я Троксу всегда играю, чтобы он помнил и имел связь с поколением, с нашими предками. Я ему играю песню колыбельную, чтобы он лучше спал. Он, ну, мне кажется, он крепко спит по ночам, у него хороший сон. В принципе, крепко спит, мне кажется. Да. Вот. И крепко стоит на ногах, если опора не шатается. Если шатается, ему сложно. Но вот, я, значит, сажусь вечером, выключаю свет, закрываю глаза. Иногда подсматриваю на точные ноты. И пою вот так. Я ширтру, не ешь людей, и будешь ты живы. Это основной припев. Это... Я ему обычно делюсь с ним. Он не всегда видит все. Я, значит, ему рассказываю перед сном, что случилось за день важного, хорошего, чтобы он был в курсе, что произошло. И Трокс все в кур... рассказывает все Крокс. Крокс в курсе всего. Даже сам не буду говорить. Ты, вот. ты видишь, как с каждым новым звуком, который ты сейчас своими позолоченными э, руками выбивал из этого вашего семейного инструмента, ты видишь, как э, он как будто бы становится мягче. Не инструмент, а твой брат. Трокс. Трокс. Мне тоже показалось, что что-то происходит. Как будто бы... Глазурь тает. Глазурь тает. Это глазурь сверху блестящий. Как будто бы что-то поменялось. Из-за песни ли? Может Думаете? Быть, Может быть, конечно. Может. Я каждый вечер ему пою, ничего не менялось. Но я попробую еще раз. А твои руки были такими же золотыми? Нет. Может быть, в этом дело? Может быть. В этом? В этом дело. Полетай смотрит на динозавра. А он застыл. Я ему еще рассказываю, что случилось за день, то, чего он не видел. Я сейчас ему буду пересказывать, что случилось со змеем. Вы знаете, это не пугает. А Конечно, рассказывал. Я все ему рассказывал. Про то, что ты сделала с диваном, тоже рассказывал. Почему И вот мы Трокс, а попробуй поставить свой инструмент. Может быть, он будет звонче? Я попробую. Вот так, если сделать. Крокс. Крокс, тебе нравится? Ты слышишь тихое такое вот рычание журчание из его... Кажется, что-то работает. Продолжай играть. Я продолжу. Крокс, если ты меня слышишь, дай мне знак. Крокс, это очень важно, Крокс. Я потратил уже 20 лет, чтобы превратить тебя из этого глазурированного камня в живое, в живое создание, Крокс. 
кажется, он мне Мне отвечает. кажется, ты даже заплакал, Трокс. Трокс заплакал. Трокс слезы. плачет, да, зеленые. Это всегда, это поры. Наша особенность такая. Если ты чувствуешь что-то, то начинаешь капать Я зеленые. тоже чувствую что-то порами. Сейчас у меня лапки. Спасибо. Спасибо. Трокс очень тронут. Спасибо. Я впервые вижу, как плачет нещеролюд. Я, Я просто, вы знаете, как сложно на самом деле с маленьким братом воспитывать его, рассказывать ему все хорошее. Ты хочешь, я дам тебе мяту? Ты хочешь нам рассказать, как сложно? Когда, когда этот маленький брат такой хрупкий, маленький, ты должен ему рассказать все, что ты сделал, а ты ел людей... Это не очень просто, потому что только в Академии Целительства я понял, что есть не очень хорошо людей. Нет, ну плохих, наверное, хорошо, но я, чтобы спасти Спасибо, Крокса... Еще. Спасибо, Спасибо. В общем, я хочу сделать из него достойного ящера, чтобы он был хорошим, на самом деле хорошим. Ты видишь, как его крылышки... Еле заметно двигаются. Это значит, что я на правильном пути. Это значит, мне нужно продолжать целительство мануальное. Да? А я заплакан. Простите. Это просто брат младший. Знаете, первый раз видишь его движение. Это вот когда приходишь лечить какого-нибудь. Вот этот вот, вот пришел этот ящер. Больная лапа у него. И он не мог охотиться. А когда его исправили, лапу ему сделали хорошо. Он теперь может бегать, прыгать. И я надеюсь, что Крокс тоже сможет бегать и прыгать. Это же здорово. Ну, пусть он, если он хочет есть кого-то, пусть он ест кого-то. У него должна быть своя жизнь. Мне кажется, ты хорошо его воспитаешь, и он не будет есть кого-то. Я тебя так понимаю, я эти надеюсь. младшие да. друзья такие да. маленькие. У него потом, он сейчас еще застыл. Сабрина, прекрати так гипнотически на него смотреть. Он, он застыл в той форме, когда ящеролют еще имеет, э, имеет крылья и вот эти рожи. Они так, мы так похожи в детстве на драконов маленьких, которые такие летают. такие красивые в детстве. Да, ящеры, а потом превращаемся в этих трехметровых созданий. Люди нас боятся, мы их едим. Сложная жизнь потом начинается, но пока вот он такой маленький дракончик. И знаешь, я так привык к тому, что он такой дракончик, мне иногда даже кажется, вот пускай он будет всегда такой со мной, и ходить, а так вот он вырастет большой, пройдет свой жизнь. Я не смогу его... Но ты уже же спел. Направить его. Я пою ему каждый вечер, но только сегодня это что-то начало действовать. Значит, я на правильном пути. Да. Мы будем с вами каждый вечер теперь собираться и петь. Как здорово. нашему Кроксу. Трокс, ты Когда нам нужны будут еще полотенца. Да? Дайте. Нам нужны будут еще полотенца. Ты чувствуешь, как твое тело становится сильнее. А. И ты будто бы молодеешь. А прикасаясь к Кроксу, ты м, ощущаешь его тепло. До этого он да. всегда был глазурно холодный, в зависимости от помещения, в котором ты находишься. Да. Но сейчас он как будто бы обзавелся своей собственной температурой. Его пузика чуть мягче. Я чувствую это. И... Кажется, будто бы глаза, вот как будто бы спит, когда под э, веками... Как будто что-то дрожит. Глаза. Да. Здесь даже такие обозначения, как будто обозначилось что-то. Трокс, это замечательно! Спасибо. Какой невероятный день! Это правда невероятно. А, Брат а... сделал движение впервые с, мест, с момента, когда ему было всего две недели. Как давно это произошло, Трокс? Это было 36 лет назад. Так ему уже 36 лет? Да. Много ли это по меркам ящелюда? Это пол жизни. Но я а надеюсь, что он... сколько лет тебе? 36. Мы с ним одного... Мы с ним, можно сказать... Одно... Близнецы. Близнецы. Однояйцевые. Ну, нет, ну, технически а. мы из разных яиц, но, наверное, да, однояйцевые, потому что мама говорила, что я очень на него похож. И был очень похож. Но мне кажется, что все ящеры в детстве похожи друг на друга. Я думаю, мама льстила. Нет, нет, каждый выглядит по-разному. Да. Как на это, мастер, как на это реагирует динозавр? 
на песню и на вот это все. Вы слышите, как распакиваются входные двери залы, и э, снова входит эта хмурая туча, а вслед за ней идет ваш наставник Антониус. Он идет быстро и идет по, центральной вот этой вот, э, по центральному ковру, который разделяет ширмы. Он идет быстро, и вслед за ним еще летят фейские существа. Они в доспехах. Они с, со скипетрами и посохами, и он, вот так вот, расправляя волосы, идет, двигается вперед. Когда он видит вас, он останавливается. Говорит, Трокс! Да. Ты опять забрал Трокса из тайной комнаты, из комнаты тайны? Про простите, наставник, просто я нервничаю, если я не ощущаю его рядом. Но мне кажется, что произошли какие-то изменения. Я сейчас... Помог вот этому ящеру, динозавру. И золотое свечение пришло, и, и мы, мы... Да, я вижу, что что-то изменилось. Что-то как будто Ты поменялось, он как круто. будто стал теплее. Ты видишь, как он оценивает сначала да. взглядом тебя, будто бы высчитывая какую-то формулу или чертит руну на твоем теле, взглядом он это делает. Да. А потом он наклоняется к Кроксу. Потрясающе. Ну... Это сделал ты? Я не знаю, я делал то же самое, что я делал обычно вечером. Я пою ему на инструменте, который... Ну, это долгая история. Ладно, сейчас нет времени. Он тянет тебе руку. Я протягиваю ему... Ты чувствуешь крепкое рукопожатие, да. такое дающее надежду. Да. Спасибо. Спасибо, наставник. Это... Я, у... я убежден теперь, что не есть людей и... Заниматься целительством – это то, что нужно. Ты избрал верный путь. Я не ожидал увидеть прогресс. Сколько меня не было рядом с вами? Буквально полчаса. Может быть, еще Даже меньше. Даже меньше. Но это... Будешь за главного. За главный. И вы видите, как он за спешно, главный. спешно отходит сильно. от вас и направляется в даль комнаты к телепортационным комнатам. Он заходит в телепортационную арку, туда же взлетают феи в доспехах, и, растворяясь в воздухе, он оставляет за собой сноп искр, который расходится вот так вот по полу этого мраморной этой залы. Что-то явно не в порядке. Явно. Они были в доспехах? Да, это были феи в доспехах. Я первый раз вижу феи в доспехах. Да, я тоже. Кажется, это не к добру. Боевые феи. Они не, не просто так пришли э, к доспехам. Они надели Я... для чего-то. Вы видите, как э, Сэм Бро заснул на своей койке. А, нам же нужно было получить э, подпись. Какую? Ну, какую? Подпись на золотом листе. Я беру э, золотой лист, на котором расписываются все э, посетители Супер. о том, что прием э, им понравился, и все было хорошо. Золотой лист. Вы хотите добавить э, этого динозавра в свою коллекцию излеченных? Я пропустила эту пару, где рассказывали про золотой лист. Да, мы хотим добавить, это нам нужно для диплома. Да, 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 спасибо, Трокс, спасибо. Да, для Манти. Ну что ж, я думаю, что мы немножечко схитрим. Я беру этот золотой листочек, это такая золотая пластиночка маленькая, полностью пустая. Я подношу к когтю э, динозавра и вожу этим листочком. Ты видишь, как э, из подкойки вылетает э, Тези. Ты меня не ловила. Правда? Что ты делаешь? Я... Он находится в бессознательном состоянии. Это нарушение. Это мой родственник дальний. Можно, попро... Можно сделать... Я могу взять ответственность. Это мой дальний родственник. Мне нужен документ удостоверяющий сей факт. Лучший документ... Ты понимаешь концепцию документа? Концепцию не очень понимаю. Докумен... Я знаю, что нужны какие-то бумаги, но мне кажется, посмотрите на меня и на него. Может быть, мы можем как-то договориться с тобой, что мы поставим подпись ему и все? Вы можете поставить подпись, когда он проснется. А сколько действий Поним... отнято на ящеров? Долго. Это мы будем ждать долго. Понимаешь, Тези? Мой старческий сухой зад прекрасно чувствует две вещи. Изменяющуюся погоду и грядущие события. А что сейчас по погоде, Валентайн? Давление низкое. Вы действительно хотите обсудить погоду? Просто Там за следующей ширмой ждет следующий пациент. Да. 
Ну ладно. Вперед, 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 работаем, работаем! Я на улице. Я улетаю. Так давай распишись, она улетела. Черт возьми. Нет, так и хорошо поступает. Нам действительно нужно спросить у этого ящера, все ли ему понравилось, или не хочет ли он гематогенку. Наверняка к концу нашего осмотра он проснется. Идем. Будем надеяться. Ладно, пойдемте дальше. Сабрина, ты дала ему кошачьи мяты. Да. Но мы же не спросили у него, есть ли у него аллергия на кошачью мяту. Ни у кого нет аллергии на кошачью мяту. Mm. Это гипоаллергенная кошачья мята. А, -а, а, если так, Сабрина, ты большая молодец. Ну, главный, веди. Жаба, я обещал тебе комара, вот еще один комар. Давай я передам. Только не урони, как в прошлый раз. Трокс, Трокс. Не называй юки. Не называй ее жаба. Прости, просто она похожа сейчас, вот она прыгает. Она да. жаба, это так. Но ты Мне и Крокс, это разные шаролюды. Ты прав. Прости меня. А и она же превращается в... Это не важно. Прости, Юки. Называй Этот комар тебе. Юки. Да. Но Имена. Я... Юки. Да. Юки. Как раз Юки не склоняется. Юка. Юки. 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 Склонение. Ты Ты говорил, не склонение. Не надо думать. Просто Юки. Юки. Да. Я сейчас передам вашего пациента другим ученикам. Все, все. Идем, идем, идем. Прости, Тези. Веди нас, Трокс. Пойдемте за мной. Я иду на, на, ну, к соседнему пациенту. А, Валентайн очень вдохновлен. Он... А... Во-первых, он никогда не видел такого маленького, он никогда не видел тут только что вылупившихся ее щаролюдов. И вот этот двухнедельный э, Крокс невероятно вдохновляет Валентайна. Э, и то, как Трокс с ним э, носится и нянькается, э, напоминают Валентайну о том, что у него самого нету маленьких тральчат. И никогда не было. И уже никогда, наверное, не будет. Но это э, скорее воодушевляет. А почему же? Почему воодушевляет или почему, почему, не, почему было? не было? Почему не было? Потому что моя покойная жена Тулуза говорила, зачем тратить жизнь на кого-то другого, если мы не можем потратить ее на себя. И она не хотела детишек. Но тебе хотелось. Или захотелось сейчас? Захотелось сейчас, когда я Валентайн увидел, как Трокс нянькается с ними. А до этого он был так влюблен в свою жену, что никого другого ему не нужно было. Но зато он прожил отличную жизнь. Знаешь, мне кажется, можно в любом возрасте создать семью, Валентайн. Есть много разных примеров. Много разных предметов? Примеров. Мы идем. Мы идем. Я Путь под... не близкий. Подбегаю к Валентайну, дергаю его за край его рубашки. Да, Юки. Валентайн, ты видел эти доспехи? Неужели они все этой толпой побежали за Кеса? Я волнуюсь за нее. А, я тоже, честно говоря, волнуюсь. Не буду тебе врать. Не буду пытаться тебя успокоить. А, но, но, как бы то ни было, нет никакого смысла убивать или калечить твою подругу и нашу сокурсницу. Калечить? Нет, нет, нет. Мы идем лечить, 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 Трокс. Если они хотят доставить ее обратно, им нужно будет просто вырубить Акесу. Но возможно, что они полетели ее спасать. С одной стороны, это плохо, значит, она в опасности. Но с другой стороны, такие классные доспехи. Да, надеюсь, они... если они будут ее спасать, то тогда доспехи нужны, да. Да. Не переживай ее, Юки. Ладно, так, мне нужно сосредоточиться на том, что я умею. Все, да. идем лечить. Абсолютно правильно. Да. Вахнешь пивка. Для рыбка. Я думаю, что это не очень профессионально, если честно. Да ладно тебе, Юки. Ну, я понимаю, Валентайн, он уже привык. Ну, к... немножко всегда можно. Ты вот, вот со своей вот этой вот правильностью... Давай свое пивко. Давай. Для каждой из вас у меня разное пивко, но сделаем его я вам уже за ширмочкой другого пациента. И я иду 
вслед за Троксом. За другую ширмочку. Вы заходите за эту ширмочку и видите чудовищное изуродованное тело златогривого табакси. У него отрублены кисти, у него отрублены складки по плечи. Боже мой, я где ты его У него отрублена голова, а рядом с головой на таком металлическом, на металлической тарелочке лежат его глаза. Боже, кто, кто это сделал? Зачем принесли его сюда? Ему а не он? помочь. Он вообще жив? Я приглядываюсь, у него он подает признаки жизни. Нет. А, а, боже мой, я... я... Кто-то здесь сумеет э, воскрешать? Я думаю, что, конечно, в Академии есть те, кто владеет искусством воскрешения, но никто из нас... А, где Тезия? Тезия. Тезия! Ашки. Не наш профиль! Тезия, мы не умеем да. воскрешать. Мы не умеем воскрешать. Воскрешение. Фиолетовая мантия. У нас белые а, халаты. Секундочку. Она достает маленький блокнотик. Так, так, так. Вот позавчера был урок воскрешения, поза позавчера был урок воскрешения, Черт. а даже два. Вы ни на одном из них не были? <связывая> были, конечно. Да, же. просто <связывая> плохо, <связывая> просто много материал. Я понимаю, это ужасное зрелище отбило у вас память. Да, да. Вы правы. Напомни, пожалуйста, как воскрешать. Да, что там на уроках говорили? А, ну, у каждого согласно его навыкам и умениям. А, у вас, видимо, какой-то кошачий подход. Да, а, да, да, все а, верно. Бактериальный, возможно. А, не знаю, как вы воскрешаете. Я не была на уроках, но... Как мануальщик скажу, что оторванное тело голова – это очень... Сложный случай. Безусловно, но уже завтра вы должны получить фиолетовые мантии. Mm -hmm. Если вы не готовы воскрешать, я доложу об этом. Нет, 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 мы что-нибудь придумаем, точнее, не что-нибудь, а мы достанем наши конспекты Конечно. и посмотрим, что мы записали на уроках. Хорошо. На которых мы не были. Но, Отлично. Если вы будете доставать конспекты, лучше делайте это тайно. Хорошо. Спасибо, Тези. Спасибо, Спасибо. Тези. Я глядусь в поисках иголки и нитки. В любом Даже случае, пациенту некуда торопиться. Я Он не могу убежит. срастить его голову с туловищем, но вот... Бактериями? Да. Это ужасно. Я... Я... Его клетки, давай, его давай клетки просто еще... полежу на больном. А, ты... Голова прирастет обратно, если думаю, ты полежишь думаю, на нем. Думаю, да, еще слюны своей добавлю. Э, смотри, в этом нет ничего... Да, я знаю, это звучит немного Может неприятно. Бактерии сегодня. ассоциируются всегда с плохим, но мои бактерии, я придумала их сама. А ты а, не испытывала эти бактерии на они... себе? Они часть меня, конечно. Это мы. Мы колония бактерий. А, так что, да. Взлагаю смешать бактерии и мою слюну. А, Нет? А что делает твоя слюна? Моя слюна лечит рану. Смотри, делаем так. Бактерии работают изнутри, а, а ты моя слюна снаружи. снаружи. Отлично, двойной подход. Разомни ему пока плечи. Думаю, попробую. Это ужасно. Я, я пытаюсь найти иголку с ниткой и... Да, да, а, есть я, весь ты, инструмент. Мы да, займемся головой. Ты можешь Скрышение. помочь мне э, подержи голову над шеей ровно, чтобы все... Давай, да. Трокс подержит ровно. А, да, хорошо, отличная идея. А, Трокс сделает ему массаж лобных долей. Да, мы любим этот массаж. И еще можно носовую пазуху. Хорошо. И носовую пазу. О, здесь много козявок. О. Он не промывал нос перед тем, Но как его оторвали. Это наш грешок, у нас нечем промывать. Ты у же, вас лапки, когти. понимаю. Да. Надеюсь, на нем нет блох. Нет, нет, мы все безблохастые. Так, я держу голову около туловища. Так, ровно над ним. ну что, давай, я где-то ношу бутылочку со своей слюной. Так. Я думал, ты лизнешь ему шею, она прирастет. Нет, нет, это слишком мерзко и негигенично. Понял. Я набрала заранее слюны. Ладно. А это был не мерзкий процесс? А, лучше тебе не знать. Я понял. У всех свои секреты. Да. 
Я стараюсь сосредоточиться, сажусь э, в позу лотоса, складываю пальцы, закрываю глаза и э, начинаю на языке э, грунгов э, шептать э, заклинания. Э, затем вы видите, как э, все мое тело начинает э, источать свет, а потом просто исчезает. Это выглядит так для вас. Но на самом деле я превращаюсь э, в колонию, миллиардную колонию маленьких э, юрких бактерий, которые про... облаком при... стремятся к э, этому табаксе. Э, я сохраняю э, свое мышление в таком облике, но, естественно, у меня нет зрения, но бактерии знают, что им нужно. Я направляю эту колонию в, к, к его телу, сквозь его открытые раны, через кровь проникаю в его сосуды, стремлюсь к поврежденным участкам. Я ставлю голову в этот момент на туловище. Мы, бактерии, начинаем выделять специальные белки, которые катализируют регенерацию всех его тканей, так что его голова должна... Я сейчас кину куб, но она должна срастись. Валентайн пьет пиво на кошельке. Я буду на всех парах. Валентайн, Валентайн, Валентайн просто сел, снова забил трубочку и пьет пиво, зная, что его сокурсники, скорее всего, справятся и без него. Ты помогаешь, да? Ты мастируешь... Я держу голову. Ой, мастирую. Да, я мастирую ему лобные да, доли сверху. И носовую и пазуху. пазуху. Я ну, после да. того подключусь mm -hmm. сверху, пока mm -hmm. надо внутри все сначала. Восемь. Ты путешествуешь по внутренностям тела табакси и катализируешь вот это вот все делаешь, но пока ты не чувствуешь никакого эффекта, ты не видишь изменений в его теле, оно по-прежнему выглядит На секунду абсолютно я... мертвым. На секунду я, когда проникли бактерии в тело, я подумал, что уже все работает, и отпустил голову, она покатилась, я ее поднял. Боже, ну держи же. Я Это надеялся. Мой э, какой-то родственник. Извини, нич ничего личного. Правда, он не чистокровный, наверняка. Наверняка у тебя в носу козявка. Нет, а у него есть. Это а что ты заметил он... это? Я Кро... Трокс замечает. Трокс, скиньте, пожалуйста, тоже на массаж пазух. О. Четыре. Ага. А в этот Кажется, момент я хуже. хочу все-таки использовать свою кошачью слюну. Пожалуйста. А значит, я ее достаю. И вот так на свое... Он такая у меня, значит, ты баночка. Достаешь... откуда ты? Из своей Скоп... кошка-сумочки. Ага. Угу. А, значит, вот такая пульверизатор. Пульверизатор. Я так на свой хвостик обшикиваю. И, значит, хвостиком вот так вокруг шеи а, начинаются элегантные змеиные движения. Вот так они захватывают шею по несколько раз, крутятся. А, на несколько секунд я замираю, скрепко сжимаю хвостом, как удав, его шею, чтобы слюна пробилась прямо во все поры этого табакси. И потом легонько отпускаю и вот так потом лапками массирую по всему, как по всей его, да? окружности, да, вот это место, чтобы этот лечебный массаж просочился еще глубже во все а, атомы и кровяные тельца данного табакси. Бросочек, пожалуйста. А можно мне в лапку кубик? Пожалуйста. Двенадцать. Ты изнутри чувствуешь, что тело теплеет, но не оживает. Возможно, мне просто надышали. Валентайн, видя, что ничего не выходит у его друзей, достает, выливает остатки своей кружки в ведро, которое здесь с такой красной надписью. Как называется это помещение? Отходы. Я думал, на ведре. Целебельная. Целебельная. Такими красными буквами на жестяном ведре. Он выливает туда остатки пива, которые он пил. Это просто его любимое пиво. И э, достает маленькую-маленькую, э, даже не баночка, это э, полусклянок с э, деревянной пробочкой. Там находится солод живого пива. Высыпает, 
Все, что было, все, что у него осталось. Он не уверен, что это может помочь или сработать. А... Валентайн, чем тебе помочь? Спирт. Есть спирт. О, спирт ты не нашел. Кошка сумки нет спирта. Нет. У меня с собой нет спирта. Бактерии Я ищу спирт по... Может быть, у Дейзи есть спирт? Ты видишь, что на столике рядышком расставлено, да, все... Есть спиртовые, да? Да, баночки. А я беру спирт, выливаю туда немножко спирта, и из шланга наливаю туда воды, закрываю крышкой. И вы видите, как отсюда начинают прорастать ростки пшеницы сначала через его... Пальцы. Через пальцы. Снизу начинают прорастать раски пшеницы. Валентайн пытается их там удержать. И раски пшеницы прямо на ваших глазах начинают созревать. Затем гнить и опадать туда же, обратно в эту чашку. И процесс происходит раза 3-4. Пока в конце концов внутри чашки, которая начинает издавать странные непонятные перешептывания. И оттуда, если прислушаться, складывается ощущение, что звучит какой-то хорал. Как будто на 3-4 голоса пиво поет. Живое пиво. Оно ярко золотого цвета, с белейшей пеной, которая идет ровно по кружке. Получается всегда красиво, но вот подействует ли. Никогда не знаешь, пиво живое. А мастера голова, она как-то переросла или она еще ну, никак не случилась? Черт. Куда будем вливать? Для этого неплохо бы его сшить. Ты искал иголку, нитку, нет? Да, здесь все есть. Мне нужна будет твоя помощь. Да, конечно. Что... Неужели вы умеете шить? Я? Поверь мне, когда моя покойная жена Тулуза сказала, что больше не будешь топать мне носки, мне пришлось научиться шить. Я беру иголку с ниткой. И собираюсь пришить голову к тулу еще. Угу. Бросочек. Тринадцать. Ну, можно сказать, что ты пришил ее, но... Она пришил, кажется, к моему пальцу. Что ты делаешь, Валентайн? Она смотрит на бок, и все соединения явно не на том месте находятся. Да, бедные твои носки. Нужно распарывать нитку. Нет, просто оторви ему голову. Она да нет, давайте готов. я лучше распарю коготками. Спасибо. Спасибо. О, это приятно вновь ощутить свои пальцы. А, надо бы поправить. Мои глаза уже плохо видят. Да. А, Мои глаза видят хорошо. Может быть, ты пришьешь? Да, это правда. Юки, что ты делаешь внутри табакси? Я понимаю, что я потерялась внутри. Я не нашла нужное направление к участкам пораженным. Нет, их тут очень много пораженных участков. Буквально он разрезан на все части. Я стараюсь прибыть к голове и еще раз оценить... Получается, к шее, если это снимать. Да, разорванные да? ткани, получается, оторванный mm -hmm. позвоночник от черепа. И понять, как, как мне нужно их соединить. Как срастить ткани я, заново. Я подхожу к телу оторванному и кричу, кричу туда в него «Бактерии! Попробуй приплавить голову!» Боже мой, я не могу на это просто смотреть. Что? Ты слышишь голос Трокса, и а, его голос сейчас звучит немного иначе для тебя. А, и он а, как бы вот особенно близко оказывается к тебе. Какой совет своей семьи ты вспоминаешь? Что помогает тебе применить другую тактику к новой попытке? Давай, я пойду. Спасибо. В моей семье каждый член семьи после того, как становится из головастик полноценным грунгом, должен решить, в какой, какой сфере медицины посвятить себя и как, как будет использовать бактерии. Наша семья этим известна, что мы с самого вообще грунги, с самого начала времен пребывали в симбиозе с этими существами. 
И когда мы открыли способы их использования, а мой далекий предок сделал это, традиционно члену семьи предлагается решить, как именно он будет это использовать. И сейчас я... Но в процессе как бы можно менять свое направление, это разрешается в моей семье, это не так строго, то есть если ты начал э, лечить какие-то психологические травмы, э, я не знаю, правда, как-то с бактериями, ну, в общем, посвятил себя психологии, а потом решил стать кардиохирургом, то это не возбраняется, и сейчас я стараюсь просто придумать... Как бы я могла изменить... Помочь этому парню. Да, изменить действия своих бактерий. Что еще они могут сделать? Mm -hmm. вот так. А, ты свое пиво не использовал еще? <как> нет, нет, нет. Тогда ты продолжаешь что-то делать? Я держу голову. Пока. Да. А я кричу в тело бактерии, <как> срастите голову с телом. Три бросочка. Каждый по бросочку. 17. Четыре. Семнадцать у тебя. Четыре. 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 Наша тактика не работает. Я, я зато удачно держу. Что хорошо? Ровно. Никак. Может быть, я могу так зашивать? Ты держишь голову табакси и видишь, как ваша шерстка, она разных оттенков, но по вот фактуре и по гладкости, по блеску она чем-то похожа. И как будто бы от твоих прикосновений она даже вот немножко то ли распушается, то ли становится какой-то более шелковистой. В общем, держишь хорошо. Ты видишь, как Трок скричит в бактериям, но пока никакого видимого эффекта не наступает, и даже как будто бы какие-то ткани начинают еще стремительнее отмирать. От всего этого вида этот запах намешанного этого пива, он бьет тебе в нос и будоражит. Как будто бы какая-то идея начинает формулироваться у тебя в голове, и э, это все кажется тебе даже веселым. Вы, кроме тебя, видите, как ярче начинают сиять глаза Валентайна. Тебе пришла какая-то идея? Да, моя покойная жена Тулуза. Однажды сломала в саду статую. Угу. И когда я спросил у моей жены, почему ты в маске сварщика привариваешь статую, так. она сказала мне, огонь расплавляет и убивает. Так. Но огонь же греет и лечит. Так. Валентайн скакивает с кушеточки и прихрамывая идет к газовой горелке, к спиртовой горелке, и вылив туда, залив туда спирта, он ее поджигает и начинает оплавлять, так как держит Сабрина, он начинает этой горелкой оплавлять э, кожу вокруг, чтобы она э, начала э, это, это методы. А? Это, это методы. Э, он э, подпаливает шерстку там сначала, для того, чтобы была вот такая оп опалена э, по кругу, и затем начинает э, с этого... Господи... Сплавлять. сплавлять, да, сплавлять эти соединения там внутри. Mm -hmm. Трокс, ты видишь, как э, золотящийся Валентайн, э, который становится по цвету похожим на отблеск, который испускает твоя mm. же чешуя. Э, он э, до сих пор искрится? Да. Oh. Э, он это делает, и э, твой взор видит э, этого табакси сейчас как пазл, mm -hmm. и ты четко понимаешь, что и как поставить, чтобы помочь Валентайну mm -hmm. э, соединить все как можно быстрее. Я беру с пола отвалившуюся руку, которую случилось Случайно задели мы, когда здесь ходили туда-сюда, ну, наверное, я хвостом ее задел. Может быть, положим его на стол и там соединим, чтобы а не держать? Я это хотеть сделать. Я взял Отлично! 
Можно я буду рядом с ним держать его голову? Красавчик, да? Да. Мне нравится, что Сабрина не пытается сделать вид, что ей не понравился этот табакси. Прислонять... Прислоняю... Давай! Сплавляю. Ага. Где хвост этого табакса? Вот он! Хвост на месте. Он не отвалился. А, он уже к телу приделан. Ну не дергай. Извини. Это очень неприятно. Прости, он сейчас... Тебя кто-нибудь за хвост дергал? Он же сейчас как бы не жив. Ему но все он равно. и не мертв. Но он и не мертв, извини. Юки, ты изнутри табакси чувствуешь, как запах солода, знакомый тебе запах, который часто использует Валентайн в своих поделках, так сказать, проникает прямо в саму плоть этого несчастного существа. Вы же видите, как все вокруг вас начинает медленнее двигаться другие ученики и тези, прилетающие мимо, они, их движения будто бы двоятся и повторяются. А... Валентайн окружается золотым сиянием, и каждое его движение, оно изумительно точное, изумительно изящное. Вы э, замечаете, что Валентайн пока сплавляет и сшивает те части, которые ему не хочется сплавлять, вы видите и слышите, как он периодически просит вас подать нитку, перевернуть что-то, и затем вы замечаете, что из его речи практически исчезает, исчезают ваши имена. Если начинал он с просьб Троксу, Сабрине и кричал что-то э, колонии бактерий, то постепенно э, каждого из вас он начинает называть Тулузой э, именем своей э, жены. Э, он просит Тулузу подать, э, говорит с ней, э, спрашивает у нее, как тебе кажется, э, вот эта вена, она относится к этим Тулузам или нет? Да, конечно, ты как всегда права, моя дорогая. Э, он э, сшивает и через... Несколько минут, буквально две или три минуты очень быстрого э, суечения синего тролля с красным ирокезом. И табакси, как слепленная фигурка, сшитая и оплавленная, выглядит дико, лежит на этом столе, а Валентайн начинает убираться. Он начинает убираться, моет судочек, моет руки, берет тряпку. Вы никогда не видели, чтобы с Валентайном такое происходило. При этом он бормочет под нос, так как будто он с кем-то разговаривает. Затем он останавливается. Да, моя дорогая, да, да. Конечно. Да. Да. Он э, засовывает руку в, за ширмочку, что-то там ищет, потом засовывает сюда головой, вылезает. Где-то была здесь, где-то. Да. Да, дорогая, ты права. Я всегда теряю свои вещи. Он э, начинает ковылять к противоположной ширмочке, засовывает туда голову и... Здесь вы видите то, что вы видели один раз когда-то, возможно, когда Валентайн хотел вам это показать, но в основном он занимается этим один по ночам. Он достает из... Он достает из-за ширмочки гитару. Это маленькая тролльская гитара. Она нечто среднее между контрабасом и укулеле. То есть вот такая. И вы видите, что Валентайн... Как только прекратились... Я же чувствую, слышала наставления, которые давал мне Валентайн, и старалась их исполнять. И когда я понимаю, что они прекратились... Мне становится интересно, а что, 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 какой дальше план действий, и я хочу выйти из э, тела этого табакси и принять свою форму обратно. Как ты выходишь из его тела? Бактерии просто 
через поры его вылетают обратно, собирают в колонию, в тучу. Естественно, никто не видит это так прекрасно. Был бы у нас здесь микроскоп, я бы вам показала. Но поверьте мне, они соединяются... Бактериальный своими... танец. Да, это похоже на танец. Они соединяются своими жгутиками, как будто бы обнимаются, и постепенно формируя тело красной лягушки. И я снова становлюсь собой. Да, ты видишь, как над собранным табакси э, стоит э, Валентайн, и он выглядит невероятно прекрасно. И э, как будто бы вот он состарился не так, как он состарился, таким э, немножко пожухлым, а более... Ого! Вы сейчас видите, что у него расправляются плечи, действительно расправляются. Сейчас... Расправится уже почти, уже вот вот, ага, у нас преимущество. А, у него расправятся плечи, и вы видите, что у него под носом, вы никогда не замечали, но он не бреет усы. У него под носом есть э, красные, такие же, как его ирокез, красные усики. Возможно, сегодня он забыл побриться, и поэтому их стало видно. Но вы никогда до этого не замечали, что э, сейчас он выглядит даже молодцевато. Он не обращен к вам, он сидит со своей э, трули-лели, так называется, гитара, а, тролльская. И он поет э, туда, где никого нет. Отлично. Да, его, вы видите, что э, судя по Валентайну, ему абсолютно э, наплевать. Видит его кто-то, не видит, слышит его кто-то или нет. Я был молод, и ты молода, и сентябрь простужен. Каждый листик вдруг понял, что дереву больше не нужен. И летела араба красно-желтой волною под ноги. Умирала она, догорая в последнем восторге. В парке я на колени шептал признание в любви. А ты строго смотрела на новые ногти свои. А потом ты за плечи меня подняла торопливо И сказала на ухо, а может быть лучше по пиву. Может, ну эти ахи и охи, вздохи и страсти. И погоду, что в доме когда-нибудь станет ненасти. Может, лучше на крышу, где ласточки сделали гнезда. Будем с пивом смотреть, как нам светят погибшие звезды. Да так лучше, так проще, так точно намного честней. А любовь, а любовь, что любовь от любви, ты всегда только больней. Ты смотрела повыше плеча, но глаза улыбнулись. Я сказал, а давно ли вы, милая, в край ебанулись? Вам признался в любви тролль с незрелым пухом под носом. Ну, конечно, по пиву, какие тут будут вопросы. Ну, конечно, на крышу туда так несложно забраться. И там нет никого, можно целую ночь целоваться. Ты сказала, с такими, как ты, целоваться не буду. А я диву давался, как мог я влюбиться в зануду. А потом были прожиты долгие семьдесят лет. 
душа в душу, бок о бок. Короче, след в след. Ты ушла и лежишь, отдыхаешь, а я доживаю. Чтоб душа не болела, я души других утешаю. Я стал сухо коряв, как деревья в парке зимою. По дорожкам гуляю один, говорю сам с тобой. Я танцую с тобой, когда на скамейке сижу. Я держу тебя за руку, когда кружку пива держу. Осень жизни, дни как листочки слетают к ногам. Ты пока в мире духов, ну а я, увы, не там. Ты довольная сидишь, как всегда, у камина. Улыбаясь, глядишь, а я говорила. Да, надо сделать вот так и вот так. А я говорил. Вы видите, что у Валентайна меняется голос. И сейчас а, его старческий скрипучий голос становится чуть-чуть мягче. Так, как будто говорит не Валентайн, а кто-то очень-очень на него похожий, но другого пола. Да, а я говорила. Конечно, если мотать ушами и смотреть на всяких кошек, жаб и ящеролюдов, то ничего невозможно будет услышать на уроках по воскрешению. Нажимаем вот сюда, нажимаем вот сюда и вот сюда, чертим руну лось. Какими нитками? Кто сшивал это? Валентайн. Не надо тут всякого говорить, мой муж никогда бы не сшил бы так криво. Не знаю, он говорит, что штопал свои носки сам. Конечно, сам стал ее еще за каким-то троллем носки зашивать. Все переделать. И вы видите, как Валентайн с... Вы замечаете, что у него очень сильно изменились глаза. Он весь в золотом сиянии, но глаза серые. Хотя обычно все наоборот. Он сам синенький, а глаза у него желтенькие. Сейчас глаза его серые, в них плещется астрал. Он э, разрезает скальпелем очень быстро и э, ниткой зашивает, но не так зашивает, как зашивают хирурги, а так, как пришивают очень хорошую вещь. Прям по внутренней стороне, чтобы шов шел. Он зашивает очень быстро, точно и профессионально, и из руны лось, которая правильно начертана. Вы помните, что нам чертили руну лось на уроках по воскрешению, но говорили, что нужно будет еще что-то делать. Но сейчас, да, мастер, золотое свечение, оно с руки Валентайна течет прямо на эту руну, руна начинает загораться. Что вы смотрите? Тащите его на руну! Она открывает живой пиво и начинает его пить. Я держу голову. Кто-то мне поможет? Она же уже пришита. Да, но надо же дотащить. Я подхвачу тело. Отлично. И отнесу на Подожди, голову. подожди, голова, не забывай. Мы да, не можем держи. так быстро идти. Я Для аккуратно меня иду. Высоко, поэтому я это как бы делаю, 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 делаю вид, что помогаю. Ю Юка, отойди, я Юки, кладу на она Юки. Не Юки, я кладу на руну тело. А как только вы говорите э, тело табакси на руну лось, э, вы видите, что э, первое, э, первые две буквы, она состоит из двух букв, это руна, вы видите, что э, первая буква взгорается золотыми словами золотых искр, которые разбегают по всему телу табакси и заживляют сначала э, раны, но он мертвый, вы видите по нему, что он мертвый, но просто все его сочленения, все, что было сшито, оно все срастается, его кости становятся на место, его вены скрепляются, сосуды, сухожилия, кровеносная вся система, и даже его шерстка вырастает на том месте, где э, безумный Валентайн опалил э, все горелкой, даже там начинает пробиваться шерстка, золотая, в отличие от... Э, какая у него шерстка? Ну, такая охра цвета. Охра. Вот у него теперь золотые полосы на тех местах, которые сжег Валентайн. 
А мы перепутать кисти местами, левую поставить на правую, правую на левую. Надо изменить, пока не поздно, Валентайн. Иначе он будет такой. Пусть будет так. Кто бы с ним это не сделал, я думаю, что он получил по заслугам. Не знаю, так страдать кошки не могут ни за что. Нет, у него не то, что они в обратную сторону, у него просто левая теперь правая. Точно, это же кот! Это же Табакси! Да! Зачем мы использовали руну для воскрешения гуманоидов? У него же 9 жизней. Я посмотрю на запас. Увидите, как Валентайн открывает ему глаза и начинает заглядывать под веки. Ха! Ну да, это была уже седьмая. Ладно, побережем. Ну что, передайте Вале, я за ним приглядываю, пусть не хулиганит. Хорошо. Пивом варит говно. И Валентайн падает, вы видите, что Валентайн падает на землю. Валя, Валя, очнись. А, Валя. Да, нет, нет, Тулуза, нет. А. Валя, а. это Трокс. Валя, Трокс, да. почему тебя называют Валей? Валентайн, сокращенно. А, на самом деле это ты Валя? У меня никто не называет Валя. Откуда вы знаете про Валя? Нам сказали, что за тобой приглядывают. Приглядывай за Валей, сказали. Передать Вале. Валя. Я понял. Здорово. Да. Я рад вас снова всех видеть. Вы видите, как подлетает Тези. О, чудесная работа! М -м -м. Какая искусная! Невероятно! Она смотрит сначала на тебя, а потом переводит глаза на тебя. И вы туда же. Что за день за такой? Что за день за такой? День такой. Вторник? Осталось вас звать к его духу. Да. Духу. Сейчас вторая буква. Она загорелась уже. А, ты не что? Эта луза пропала, и сейчас а, мастер силы Валентайна хватит, чтобы его воскресить. Конечно. Да. Особенно, когда рядом золотой такой же а, Ну что ж, а, тогда... <кхе> ну, вы видите, как Валентайн поднимает руки, а, намекая вам... Мы что, все прогуляли? Трокс поднимает руки тоже. Дух астрала, дух астрала, как тебя мне заебало. Возвратись, возвратись, в тело мертвое вселись. Дух астрала, дух астрала, начинай давай сначала. Мы взываем к твоему духу. Мы, кача... <смех> Мы качаемся и поем призывательную песню. Мне кажется, еще мяу-мяу надо добавить. Это же кошка. Вы видите, да, как да, да. А, лапки а, табакси распушаются и выступают коготки так, будто бы он а, готовится к атаке. И замечаете, как а, к... его тело начинает напрягаться, в него возвращается жизнь. Спасибо, могучий дух астрала, за то, что возвратил эту душу э, внутрь этого тела. Э, Тези, а это хороший табакси? Я не знаю. А зачем Давайте. мы его воскрешаем? Это наш долг и ваша практика. Ладно. Да точно он его. хороший. Хороший. Конечно, я чувствую. Я смотрю на столик со скальпелями и убираю их подальше. Я просто ничего не знаю про этого табакси. Ой, поверь, я знаю много, он точно нормальный. Давайте спросим у него. Я знаю одну технику и несколько точек, что пробудят почти даже мертвого. Вау. Помойте руки после эфира. Пфуй, 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 уходи. Я использую лизы, язык для мытья лапок. Фуй, пфуй. Лучше дой, пфуй, пфуй. Фуй, пуй, фуй, 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 астрал, уходи, уходи, астрал. Мне кажется, он ушел. Какой-то недовольный. Привет. Здравствуйте. Привет. 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 Мы тебя только что сшили. Ты воскрес. Ты где был? Добро пожаловать. Да, кто-то сделал с тобой плохо. 
Но мы это исправили. Да. Не скажешь, кто? 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 И мы отправляемся на... Где Ктулху? Вы стоите рядом с ожившим и восставшим Табакси и слышите, как в конце залы издаются такие искрящиеся звуки, как звуки молнии, раскаты грома. Вам знаком этот звук? Это открывается портал. Про кого ты говорил? Про Ктулху. Кто это? Твой знакомый? Он тянется к тебе лапкой. Коготочка. Он... Ничего не говори, я все пойму так. Он явно не проснулся. Что пошло не так? К сожалению, я не обладаю данной информацией. Но, может быть, еще проснется. Тогда у меня дела. Он встает с койки. Удачи тебе во всем Постой, мне нужно подписать золотой листик. Мы тебя воскресили, ты доволен обслуживанием? Претензий не имею. И он... Он не заметил, что левая и Он выходит за ширмы и смотрит, пытается понять, куда ему идти. Он видит телепорт, который открывается и направляется своей кошачьей играцией прямо туда. Вам туда, скорее всего, нельзя, пациент. Не надо, кошка сама знает, куда и надо. Но... В порталах давление скачет, он не безопасности. Если туда мне не надо, то мне надо именно туда. И ты видишь, как он приседает, чтобы с разбега влететь в портал. А... Господи, забыл, как зовут Фею. Только... Тези. 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 Что происходит? Почему наш пациент собирается прыгать в портал? Вы его воскресили! Так. Это прекрасно. Портал? Да. Что? Посмотри. Вы видите, как э, всполохи озаряют э, залу, и из э, портала выпрыгивает замотанный наставник Антониус, у него растрепанные волосы, он э, глубоко дышит, и его плечи непривычно для вас э, сутулены, у него закатаны полностью рукава, и они э, какой-то черно-красной субстанции, где-то она будто высохла и кристаллами выступает э, здесь, опадая на пол. Наставник Антониус! Массаж воротниковой зоны, плечи исправить. Да, да. И ты видишь, как вслед за ним влетают маленькие такие носилочки, на которых летят вот эти вот бронированные феи. Они вот так вот летят, вылетают из портала ровными рядами. Все? Или кто-то несет? Ну, ну, кто-то несет. По- кто-то остался нет, целый. они магически летят. А, пока что они только вылетают одна за другой, за другой. Наставник, что случилось? О, сейчас увидишь, Юки. Сейчас увидишь. Он обращается к порталу, выставляя свои руки в его сторону и начинает будто бы тянуть оттуда что-то очень тяжелое и вязкое. А, он управляет магией. И в это же мгновение вы видите, как а, туда... Прыгает табакси. Только хвост, видать. Он прыгнул. Но ему все понравилось. Да, подписал листик, но я боюсь, что он отправился в опасное место, раз оттуда вылетают феи на носилках. Ну да. Ну, судя по тому, как он сюда пришел, ему все равно. Ему уже ничего не страшно. Какая-то была жизнь... У него еще еще шесть останется, не переживай. Что? Почему? Ну, А, все, я поняла, восьмая. Все равно еще нормально. Вы видите, как из телепортационной арки и из открытого портала начинает выплывать очень медленно, будто бы тонну весящий шар, магический шар. Это та магия, которую управляет наставник Антониус. Вы, вам знаком этот узор, это плетение и даже этот аромат его магии. Он вытягивает его из портала, и вы э, начинаете видеть внутри магического шара нечто черное, непонятное существо, покрытое отростками. Э, оно находится во сне. Оно похоже на какое-то животное. 
Можешь подойти поближе и приглядеться. Я хочу посмотреть, что это? Я двигаюсь туда. Ты подходишь ближе, и ты начинаешь замечать в его анатомии. Ты видишь, что частью этого существа являются маленькие черные грибочки. Они будто его шерсть покрывают все его тело. Его тело похоже на свернутого и спящего огромного бобра. Он весь покрыт черными такими вытянутыми грибками, и они немножко колышатся внутри этого магического шара. Наставник Антониус с большим трудом э, тянет это существо из портала. Это что, Анунакис? Достойное утверждение, Валентайн. Это невозможно! Удивительно! Он вытянул этот шар, и вслед за ним вылетает маленькая фечка. Наставник, в портал только что прыгнул пациент, которого мы сшили. Откуда вы прибыли? Мы прибыли из окраин Хвояшки. Туда отправился пациент, которого мы только что воскресили. Он хотел кого-то пробудить. Пробудить. Кого? Кто? Улка! Улку. Улку. Тези, откуда прибыл этот пациент? Сейчас посмотрю. Она листает свой блокнотик. Это город, чье название давно потеряно. Тот самый город. Как много тут всего вокруг происходит. И он начинает этот шар двигать дальше по коридору помещая его дальше от э, телепорта, и вы видите, как эта пострадавшая феечка, единственная, которая может перемещаться еще своими крылышками, начинает чертить э, большую руну перед порталом, закрывая его. Что произошло на окраинах Хвояшки? Там был бой? Да. Мы в опасности? Там было побоище. Э, нет, э, я думаю, что они справятся. Там э, очень большие силы э, в этом участвуют. Там все покрыто золотым сиянием, и этот просто бегал по лесу. Бедняга бегал по лесу? А зачем вы принесли его сюда? А ты посмотри на него, Сабрина. Ему Я смотрю. Есть в грибах. Ты смотришь на это существо и понимаешь то, что ты никогда не видела такого симбиоза, mm -hmm. чтобы живое существо срасталось с грибами вот в таком виде. То есть ты знаешь о миконидах, mm -hmm. о грибах, грибах, которые ходят, mm -hmm. но никогда ты не видела, чтобы было такое взаимодействие. То есть это mm -hmm. огромный бобр, покрытый грибной шерстью. И он выглядит что-то, вот ты смотришь на него, и тебе становится как-то немножко нехорошо. Даже через этот магический барьер ты ощущаешь от него своим кошачьим чутьем какую-то опасность или тревогу, mm -hmm. или ажиотаж. Выбери сама, что ты чувствуешь? Тревогу. Мастер, а Бабрунак из сознания? Нет, он сейчас, у него сейчас закрыты глаза, и он находится в одном положении, только едва колышется шерсть. Я Что подхожу это? тоже ближе к этому шару, осматриваю этого бобра, вижу проросшие черные грибы и думаю, что это явно этот гриб является симбиотом. И я пытаюсь понять по внешним признакам, является ли он паразитом или... То есть он вредит этому бобру сейчас. Вот, вот, вот о чем я пытаюсь думать. Бросочек, пожалуйста. Мэтт, мы должны будем Крит. помочь бедняге. Криты? Да. да. А ты рассматриваешь его. Да. Мы должны будем помочь бедняге. А ты тоже засветился. А. Воспоминания. Они греют душу. А вы чего? А, судьба, видимо, не так им благоволит. В этих стенах их меньше любят. Успокойся, Валентайн. Я думаю, что наше время с Сабриной еще нас... Конечно, настолько. конечно. О, Раньше да. не значит лучше вообще. Нужно есть больше комаров. Тебе полезно. Вообще, золотое свечение, оно как река. Сколько бы ты ни подходил из нее пить, у других меньше не станет. Сейчас наставник приходит к неведанным мерам. Факт. 
есть. Почему? Факт. Почему? Знаешь, что такое факт? Что? А, ты ищи ролют. Это да. факт. Это хорошо или плохо? Какая это эмоциональная не... окраска? У этого нет эмоциональной окраски. Это есть. Солнце, оно есть. Это факт. Не очень понимаю твои слова, человек. Тролль. Тролль. Валентайн. Называй меня Валентайн. Валя, Валя. 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 Нет, Просто Валя. Валя. Не называйте меня Валя. Почему Валя? Валя меня называла моя покойная Тулуза. Она Валя. всегда говорила, Валя, ты опять не смог меня удивить. А потом смеялась. Понятно. А еще ей, кажется, не нравилось ваше пиво. Да, кстати, она что-то об этом говорила. Да, она всегда думала, что валит пиво лучше меня. Но городской трактирщик был иного мнения. И это тоже факт. Кажется, я начинаю понимать. Так, что там у нас происходило? Я понял, что такое факт. Мы должны помочь бедняге. Какому? Бобру. Бобру. Животное страдает? Подождите, может быть, страдают грибы. Возможно. Да. Он, 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 возможно, животное страдает, и наставник Антонио начинает осматривать уже в более спокойной обстановке этого замерзшего Лубранакиса. Ты э, изучаешь его со всех сторон. Ты видишь, что все, что было покрыто шерстью обычного бобра, у него сейчас покрывается грибочками. Вместо вот костных покрытий у него они будто бы кристаллизированы. То есть это больше сейчас похоже на какие-то камушки, но тоже черные. Ты видишь то, что весь его организм находится в абсолютной гармонии с самим собой. То есть ты не видишь никаких проявлений того, что ему э, больно, он не содрогается. Э, его кожа, которая проглядывает из-за шерсти, у мордочки и вот здесь вот веки, они не выглядят ни воспаленными, никакими. Он выглядит так, будто бы сейчас находится в лучшем своем состоянии. И когда ты это понимаешь, ты видишь, как его глаза медленно приоткрываются, будто бы он только что проснулся. И э, ты видишь черные э, Глаза абсолютно черные, и тонкий-тонкий всплеск красновато-серебряной магии проходит, и ты абсолютно уверена, что он тебе улыбнулся. И потом ты видишь, что он снова закрыл глаза. Я подхожу к профессору Антониусу, наставник. Да, кружка. Маленькая, в смысле, ты. Что он сказал? Крошка. Он поправляет волосы, которые у него растрепались. Я думаю, хорошо, что я красная. Профессор, кажется, с ним все в порядке. Он не выглядит... Это странный симбиоз двух организмов. Кажется, они находятся в гармонии. Да, но это выглядит очень странно. Это необычно, я не встречала такого раньше. Слегка противоестественно. Каким же образом великий гриб Анунакис сросся с ним, и да еще и таким образом? Вы знаете, гриб этот наставник? Да, это очень ценный элемент алхимии. А, вы так сказали, как будто этот гриб живой обладает сознанием. В некотором Ты смысле так и есть. Гриб Анунакис очень ценный гриб. Он, э, его можно назвать живым. Угу. По крайней мере, в нем заключено такое количество магии, что он способен принимать некие решения. Я правильно понимаю? Угу. И он принял решение взрасти на бобре. Бобра. Это и, нам и его... Предстоит выяснить. Как бы понять, что происходит с сознанием бобра в этот момент. Он согласен с таким сосуществованием или этот гриб его им управляет? Принуждает быть согласным. Да. Как жаль, что среди вас нету искусственных алхимиков. Хотя, можно ли это назвать? Ну, да. Я с Анунакисом знаком именно благодаря пивоварению, но... Вы что-то варили из Анунакиса? Нет, ни в коем случае где бы я достал. Я ни разу не похож на владельца Золотой горы. Нет, но... А душка из выброшенных, вываренных частей, которые контактировали с Анунакисом, 
шла иногда в пиво за очень большую цену. Это был э, грибичный Форестер. Оно на вкус как грибы? Оно на вкус, как будто тебя поцеловал лес, а потом показал тебе на маленькую опушку, где растет грибок, точно такой, как ты хотела, а он оказался поганкой. Это послевкусие. Вам следует потом, после прохождения обучения в Академии, отправиться в Паяшку, мне кажется, там будут вам очень рады. Но я хотел бы обратно... Да, это на ваше усмотрение. Я просто надеюсь, что как только я выучу все, я умру. А! Интересно. Забавно. Да, и мне хочется просто удивить свою жену там, в мире духов. Она всегда говорила, что ничего путного из меня не выйдет. Но я стану целительно с фиолетовой мантией, когда умру, заявлюсь к ней в фиолетовой мантии. А если вы заявитесь к ней без фиолетовой мантии? Она скажет, но я же говорила, из тебя ничего не выйдет. Я вас понял, Валентайн. Да, но... А что нам делать с этим? Чудовищные события. Какие? Там, близ хвояшки. Этот табакси явился, черт знает откуда. Там даже не буду говорить, что происходит. Подождите, на всякий там случай. же вы видели, там кого-то, может быть, тоже так захватили грибы? Гриб. Нет, И... никаких последствий грибов не видно. Возможно, они принимали их внутрь, но ага. на теле ни у кого не было грибов. Вам что-то про это известно? Нет, просто уточняю. Вы не состояли в близких отношениях с этим табаксом? Нет, я не успела. Как жаль. Табакси проснулся и прыгнул в портал. Он еще спрашивал про какого-то муху. Уху? Он же уху, рыба. Нет, это суп. Есть. Нет, а он спрашивал, суп вряд ли может быть пробужден. Он спрашивал про актуху. Пробудить. Он хотел кого-то разбудить. Но сказал, что это не удалось. Да, он сказал, что что-то пошло не так. Ну, очевидно, что пошло не так. Ему оторвало голову. И руки. Разговорчивый табак. Все, ладно, выбросьте это из головы, пожалуйста. Уже забыли, Но нужно иметь в виду то, сколько странных, магических, чудовищных событий происходит рядом с нами. Буквально вокруг нас. И что там с вашим братом? Мой брат в порядке рядом со мной. С того времени, как он, как показалось, что чуть-чуть подал признаки жизни, больше пока не подавал. Я слежу очень за этим. Интересно. Плохо понимаю метафоры человека. Я вчера люди плохо понимают метафоры. Я не совсем понимаю, что происходит с этим бобром. И почему взяли именно этого бобра. Другим просто не повезло. Они тоже были в грибах, и их не взяли. Нет, или взяли больше грибов никого не было. Он был один в грибах. А -а -а. Грибы больше ни на ком. Не Возможно, на внутри, но не на ком больше. Понимать, понимать. С кем, с кем там происходит битва? Понимать. Да, с кем... Кто ранил фей, которые летят на... Ох, черт, он вспоминает о том, что так-то его руки покрывает какая-то херня. И э, быстро вот так вот, отодвинув руки от себя, идет в сторону Тези, там, где она была, где бумажка покошилась. Я, знаете, я подумал, коль уж вы зазолотились, а у вас явно все еще впереди, и там за нашими стенами происходит вот это все. Кстати, интересно, как это связано с тем, что лежала Хеса. Вам что-то известно? А, нет, мы ничего не знаем. Я разговаривал с э, Юки, я пытался узнать, я вам наволнуюсь за Хесу, но Юки ничего не знает. Я немножко закрываю, перекрываю собой, собой юки, как бы на три четверти, так, как чтобы она стояла у меня за спиной немножко. Юки, еда, пища. Юки слишком сильно сконцентрирована на обучении, ведь она хочет стать фиолетовым плащом. Ладно, я очень рад за юки. Мой руки. Вы остаетесь здесь, и рядом с вами шар с бобрунакисом. Что делать? А, я вспомнил. Коль уж вы зазолотились, а вы у вас все еще впереди. Предлагаю последнее испытание на фиолетовую мантию провести. Он смотрит на огромные часы на стене. Минуток через пять. Что? Минуток через пять? У нас нет времени ждать. Посмотрите на это чудовище, и он уходит. Мы должны смотреть на него все пять минут. Кто Надо смотреть, да. 
А эти пять минут нужно смотреть или только через пять минут нужно начинать смотреть? Нет, эти пять минут нужно смотреть. А через пять уже... минут начнется наше испытание. Да. И нужно смотреть. Да. В этом испытании. Ладно. Так, я, пожалуй, сделаю себе сконцентрированную смотреть. Я тоже будет смотреть. Я открываю одну из самых больших своих склянок. Это склянка с дистиллятом уверенности. Он кладется почти во все волшебные пивандрии. Но э, отменный, концентр, концентри, э, отменный пива с концентрацией, он получается, если очень точно, нужно быть очень точно, взболтать его ровно столько, сколько нужно, и влить в очень нужный момент. И тогда получится пиво, пиво с концентрацией, пиво, которое э, очищает э, от усталости, э, взгляд, э, все детали под ним становятся явными, видными, и все процессы в голове происходят гораздо быстрее. Я... Валентайн поднимает скляночку. Выливает резко. Семнадцать, мастер. Хороший вели. Ну, пивас. Хороший пивас вышел. Вы видите, как в кружке начинает вертеться маленький водоворот. И в этом маленьком водовороте вы видите кораблики. там. А потом она полностью разглаживается, превращаясь в пива с концентрацией. От него пахнет астралом. Хотите? Пригубить. Это просто чай. Где ты вас? Астрал не понимает эти шутки. Скажи, как пахнет астрал. Астрал пахнет как чай. Может быть, мой тонкий крокодильный нюх не все улавливает. Астрал пахнет для каждого по-своему. Астрал пахнет чаем для Трокса. Это астрал чай Трокс. К вам подлетает Тези. Ну что же, вот кажется и пришел тот час, которого вы так долго ждали. Вы совсем близки к получению фиолетовых мантий. Осталось последнее испытание. А вы пользовались конспектами? Нет, Нет. Ты же видела. Хорошо. Сейчас у вас не будет времени пользоваться конспектами. Так что подготовьтесь с умом. Вспомните все, что можете применить в этом испытании. Ну и спустимся этажом ниже. Крокс тоже выпил, но глотнуть не может. Он закаменевший, не может глотать. Но... Может быть, его искупать? Это, боюсь, не пом... Ну, у него здесь есть пива с концентрас, но он его... Не... Это, боюсь, ему не поможет. Я купаю его каждый вечер. Ну что же. Отправимся? Да. Не забудьте снять белую мантию. А серую? Тем более, надо ее сжечь. Вы знаете, что этажом ниже находится боевая арена. Вы видите, как у Валентайна после того, как он выпил при вас концентрации, у него немножко расширились глаза, и сейчас он смотрит на все гораздо острее, он как будто стал лучше видеть. Ага. Ага. Ну, не будем уже терять ни минуты. Я хочу стать фиолетовым плащом. Кто со мной? Я. Валентайн, ты как будто моложе. Я с тобой. Я, я подбегаю снова к Валентайну. Не бойся, жабка, чего? Акеса написала про, про то, что боится этого испытания. А там, куда мы идем, боевая арена. Акеса не на тавр. Как она... Если то, чего она боялась... Настолько ужасно, то что могу я, я жабка. Я сажусь рядом с э, Юка э, на коленке, э, беру ее за плечики. Послушай меня внимательно. Ты не просто жабка. Ты потомок древнего зрительного рода. Это раз. Ты трудолюбивая и сконцентрированная жабка. Это два. Три. Ты очень добрая жабка. И ты настоящая колония бактерий. 
там, куда мы пойдем, скорее всего, арена. Но что на арене делают киллеры, целители? Лечат кого-то. Нет, они делают ставки на бойцов, это раз. А во-вторых, да, они лечат паки проигравших. Мы будем общаться с лучшими людьми планеты. Зверями и существами. С теми, кто проиграл. Поэтому ничего не бойся, ты станешь отличным фиолетовым плащом. А это твоя Акеса, она забоялась, получается, лечить. Получается, выбрала другой путь. Так это назовем. Падла. Ну и астрал с ней. Валентайн. Не бойся. Валентайн встает и, оглядев своих спутников, уверенным шагом снимает с себя белый халат, направляет волосики в ушках и э, переметную сумму с э, дрожжами для разных пивандрий и идет, прихрамывая к лестнице. Вслед, я так понимаю, за э, Фолкией. За Тези. Тези, да. Тези летит перед вами, ты видишь, как она оглядывается периодически на вас, и ее движения, они выглядят тревожными. То есть ее щечки покраснели, и она очень собрана, но, не, но растеряна. Вот такое у нее состояние. И собрана, и растеряна. Вы спускаетесь вниз по винтовой лестнице, и видите, как вслед за вами из других помещений начинают стекаться ученики. Они в желтых и красных, и черных мантиях. Вы знаете, что здесь разные факультеты занимаются разным. И магия света, благословений, кто экспериментирует с некромантией. Сейчас они все идут туда же, куда и вы. И они занимают свои места на трибунах. Боевой арены — это большое помещение, сделанное из черного мрамора. Оно такое же огромное, как э, предыдущий этаж, но ну, а здесь по периметру э, залы стоят э, такие трибуны, э, расшитые разными узорами и именами участников и учеников и учителей. Это очень красивое такое статное помещение, э, с, э, свечи э, по всему потолку, воск с них капает и растворяется в воздухе. Заходя сюда, в этот момент вы э, чувствуете на себе некоторую ответственность. Тези подлетает в самый центр боевой арены и смотрит на вас, ожидая, что вы подойдете к ней. Я подхожу. Я опускаю свой взгляд на свою безрукавку. Смотрю... Чуть-чуть я поправляю, смотрю на рисунок котеночка, который идет мокренький, грустный, и говорю, я обязательно выживу. И иду в центр арены. Ну что? Арена? Получается, нужно идти туда. Ты готов? Нужно есть человека. Давай так. Если я скажу, Амбулатория. Тогда нужно. Хорошо. Вы слышите, как Юки... Если это будет необходимо, я кого-то съем. Не обижайся. Вы слышите, как Юки говорит, я обязательно выживу, и оборачиваясь на нее, замечаете, как она начинает поблескивать золотым отцветом, таким же, как и вы. Ты ощущаешь теплоту. Я уверенным шагом иду в центр арены, где уже стоят мои сокурсники. Ну что, похоже, вот и все, наше финальное испытание. Я, ты видишь, как я изменилась, что я, я до этого боялась этого испытания, а сейчас выгляжу явно более уверенно. Я подумала, я вспомнила, почему я вообще решила работать со своими бактериями. Я выросла вместе с Акесом, мы часто в детстве э, играли, и она всегда была нерасторопной, неаккуратной. И однажды мы 
поспорили, кто из нас быстрее залезет на дерево, и она так хотела выиграть, что а, упала с него и сломала а, себе копчик. Это неприятная травма, и а, маги а, говорили, что они могут использовать заклинания, чтобы срастить эти кости, но это опасно, потому что это требует некоторой то точности и тонкости работы, которую они не могут гарантировать, если это делать быстро. И она провалялась в постели несколько недель и из-за этого пропустила кучу всего веселого, что мы могли бы с ней сделать. И тогда я подумала, что это то, чем я хочу заниматься, и буду выводить своих бактерий, которые способны помогать людям быстрее восстанавливать свои кости и сухожилия, и чтобы этих травм больше не было. И у меня было много пациентов, на которых я тренировалась, и Разговаривая с ними, я поняла, что большинство из этих неприятных травм можно было бы избежать, если бы они сделали разминку перед тем, как начать свои испытания. Я встаю стою рядом с вами, показывая вам <смех> ставлю вас в круг рядом с собой ну что разомнем наши старые косточки факты реальная разница Крокс, интересно. Ну, давай, что ты там придумала. Ну, разминка несложная. Я думаю, вы справитесь. Итак, начинаем. А, сначала разомнем наши пальцы, потом локти, потом плечи и шею. Еще раз пальцы, локти, плечи. Шею. Покрутим правым, покрутим левым, покрутим оба. И снова шею. Бедра. Определенно нравится твоя разминка. Да, я знала, что ты оценишься. Вся боевая арена в шоке. Они видят, как в золотом сиянии вы разминаете бедра. И руки. Крутим. Плечи. Поднимаем и туловищем, вращаем, тазом, тоже повращаем. Трокс, ты как? В порядке, мы сейчас будем лечить арену. Немножко свободы добавим. Разминаем наши суставы, чтобы наши испытания высыхали свободно. Давай, включай свою кошачью грацию, я знаю, ты можешь. Оу! Дедушка, у вас уже есть порох в пороховницах. Немножко ноги. Разомнем гайностоп, это важно. И левый. Колени. Не забывайте про колени. Колени – это самые опасные травмы. Поэтому их разминаем особенно тщательно перед тем, как О, идти каких-нибудь гоблинов. Запомните. Я, см я смотрю э, в зал, где находятся э, другие участники, как бы, э, с, немножко с вызовом э, поставлю их присоединиться к этой разминке. Ты видишь, как только ты на них поднимаешь глаза, они кивают и начинают тоже э, разминаться и танцевать, повторять твои движения, повторять движение Валентайна, конечно же, Сабрины, и несколько динозавров повторяют движение Сокса. Это особенно сложно. Ну, тоже 
теперь я чувствую, что мы готовы побеждать и получить наши фиолетовые плащи. У вас будет какое-то это какая-то кричалка? Нужно придумать наш гимн, наш слоган. Давайте соединимся нашими жгутиками, в смысле лапками. У кого что? Валентайн, я думаю, что, что ваша она мудрость она? нам поможет. Нужен наш э, лозунг, гимн наш, кричалка. Что говорила жена? Она всегда говорила, не болей, держи нос по ветру и хвост пистолета. Отлично, хвост пистолета уже есть. Я просто не очень знаю, что такое пистолет. Она не объясняла. Итак, хвост пистолета, нос по ветру. Вы слышите, как трибуны кричат, повторяют за вами. Ты замечаешь на себе взгляд наставника Антониуса, который пришел и стоит уже около своего кресла на постаменте. Он... Я, я немного поглядывала во время разминки, у него там ножка дергалась. Нет, он очень внимательно наблюдал за каждым твоим движением, но казалось, что прятка вот здесь вот выпавшая, она немножко вот так вот колышется. Он в восторге, ну, это заметно по его сдержанному лицу, то есть по сути, он никак не изменился, но ты уже, проводя с ним какое-то время, уже как бы замечаешь разницу в его мимике, и ты видишь, что он очень э, сосредоточенно на тебе смотрит, и как будто бы уважающе вот так вот напрягаются его э, мышцы у глаз, и легонечко кивает. И в тот момент, когда вы заканчиваете эту грандиозную разминку, ты уже не просто красный грунг, ты красно-золотой грунг, у тебя э, твоя влажная э, лягушачья кожа, она... Ты влажная? Ну, она же влажная, да? Я же лягушка. А, ну ты без рукавочки. Без рукавочки можно затрагивать. Она как будто бы становится такой немножко металлик. То есть она отсвечивает э, золотом. Э, и очень красивый перелив оранжево-красный э, по всему, по всему твоему телу. И даже вот эти вот твои лягушачьи пупырки, они э, светятся иначе. Они ярче отражают. Э, до этого они особо не отражали свет, а теперь они прям отражают свет, как драгоценные камушки на тебе. Я, я смотрю на Сабрину и говорю, ну что, ты следующая подруга? Да, да. Как Сабрина себя чувствует, окруженная золотым а Знаешь, обществом? Сабрина думает, что главное, чтобы ну, вот, не наружный свет, главное, чтобы свет был внутри. А на душе у Сабрины давно не скребут кошки. Там все хорошо и прекрасно, поэтому она чувствует себя комфортно. И, в принципе, ничто, кроме золота, на других ее не смущает. Но ее шерстка и так достаточно переживается, поэтому... В принципе, комфортно. Комфортно. Юка видит, как э, Валентайн смотрит на нее с гордостью. Э, Валентайн подходит к тебе. Ну, видишь, видишь, маленькая Юка. А ты говорила, а? Юки. Юки, Юки да, да, не склоняться. Юки. А я думал, тебя зовут Юка. Склоняться. Склоняться да. ни при чем. Юка не склоняться. Маленькая Юки. Видишь, а ты говорила, что ты просто жаба и ничего не умеешь. Ну, смотри, как замечательно танцевала с тобой вся арена. Мы по-прежнему в центре стоим, на нас смотрит вся арена. Крок, маш... Крок смашет рукой. Крок, ты видишь, что они запыхались? И сейчас они переводят дыхание. Кто-то усаживается на место, кто-то еще продолжает колбаситься. Да, да, все там оторы Да, там гремлины просто. Гоблины, гремлины, они, они уже сплотились, они выглядят как одна стая, и они даже подбрасывают немножко друг другу, разминая какие-то потаенные мышцы и сухожилия свои. У тебя остался какой-то флер от встречи с Табакси? Ну, какой-то остался. Что ты думаешь об этом? А, об ну, а, 
В принципе, я восхищена была этим котом. Мне он явно понравился. Я увидела в нем некую вот эту кошачью хитрость, которую мне хотелось бы разгадать. К сожалению, он так быстро ускользнул, что у меня не осталось просто шансов на разгадку этой хитрости. Но Флер он оставил во мне такой загадочный, таинственный. Я бы хотела потом продолжить с ним общение, если он когда-нибудь вернется. Как да. только ты вспоминаешь этот момент, когда он прыгает в телепорт, и ты только видишь, как уходит его хвост туда, в это магическое пространство, ты слышишь, как с огромным вот таким грозным грохотом отворяются двери, другие противоположные двери на боевую арену, и заходит он, другой. Другой? Другой. Он, он, в смысле, тро, э, тот кот? Тот кот, но другой. Но другой. Да. Заходит. Я сама еще не знаю, что это значит. Он. Местная звезда Академии Хилл. Мускулистый, накачанный. Красный Ракшас. Это кот с демонической душой. Он больше похож на тигра, чем на кота. Он местная звезда и элита. На нем потрясающая красная мантия. Он один из... Он лучший боевой волшебник, ученик Академии Хилкс. Он заходит с широченными своими плечами. Очень жарко становится. У него развязная походка. Он идет смело прямо к центру арены. Он высоченный и огроменный. У него большие заточенные когти и голые лапы. Мантия сейчас покрывает все его тело, но как только он вступает в свет, он срывает себе мантию, оставаясь только в таком а, боевом, как племен, племенном таком вот а, таких треугольничках, короче. Вот. А, его тело нереально круто выглядит. А, может быть, даже где-то оно не так практично, ну как бы, но... А, для эффектности раскачано точно круто. Mm -hmm. У него золотые браслеты здесь с символами их факультета, и он нагло, ухмыляясь, идет в сторону вас. Он осматривает каждого из вас, хмурится немножко на тебе, оценивая твои габариты, будто усмехается, видя тебя, и жадно облизываясь останавливает свой взгляд на тебе. Угу. А, я, значит, выгибаю вот так спинку по-красивому, и у меня хвостик как трубой. А, и я смотрю на табакси. А, это Ракшас. Ой, извини, извини. Ты знаешь, что его зовут как, э, Рэй? Рэй, Рэй. Я а см... это не тот же самый? Нет, Нет другой. это другой, другой. Тот табакси — это Ракшас. Я хочу сказать, как тебя зовут, Ракшас? Ты не знаешь моего имени? Нет, не слышала. Не слышала? Не слышала. Никто не говорил про тебя в моем присутствии. Я чувствую, что сыплюсь, но буду держаться до конца. Ты видишь, как он скалится, и его идеально белые клыки э, остро наточены самой природой и его генетикой. Э, у него такая сочная ухмылка, и будто бы он вот-вот э, вопьется в тебя. Ну-ну, поговори мне еще. Да нет, правда, не а... знаю, как тебе. Привет! Блин, Валентайн, не порти! Привет! Он начинает разминать э, свои лапки. Если что, знаю, у него развивается сколиоз, в будущем будет. Так мануальщик говорил, этот мануальник. Блин, а может, у меня тоже? Нет, а, ты не знаешь его происхождение. Я ну, реально отлегла, ну, потому что это же важно, кошачье это важно, Спасибо конечно. большое. А он просто перекачался. Серьезно говорю. Ты не знаешь его происхождение, то есть, скорее всего, его род неизвестный. Но здесь он у каждого на языке, так сказать. Ты будешь проходить Рэй. Я правильно помню, да? Рэй. Да. Ты будешь проходить испытания вместе с нами? Да, типа того. Здорово! Может быть, он и есть наши испытания. Рэй, у тебя начинает, еще пока не видно, но начинает развиваться сколиоз. Я могу исправить. Он начинает хохотать, скрывая широко свою пасть. Я начинаю тоже думаю, может быть, он показывает типа ширину пасти, открываю крокодилью пасть. А у него пасть больше. С такими огромными зубами. 
Ничего, решать, решим, решим эти проблемы. Знаешь, столько магического влияния на мое тело. Конечно. И оно не очень всегда хорошо сказывается в будущем на мышцах. Я тебе потом расскажу. Я очень надеюсь, что ты выйдешь отсюда живым, и тогда я обязательно приду к тебе на прием. Говорит он, разворачивается в сторону распахнутых им дверей, и оттуда выходит еще трое. Большегрудая, высокая, вся застегнутая на последнюю пуговичку эльфийка, у нее длинные волосы в пол, она держит руки очень вот так вот строго, у нее большая, высокая такая остроконечная шляпа красного цвета, как и ее одеяние, она идет, и ее шаг будто бы прописан системно, она не одной осечки, она идеально четко двигается, как будто бы она робот, но она не робот. Вслед за ней идет, не идет, вслед за ней ползет молодой, ты уже его видела, молодой и красивый мальчик Нак, у него четыре руки и змеиный хвост, у него такие зеленые волосы по плечи, тоже зализанные назад, как и у наставника, возможно, он перенимает его стиль, и он славится своей загадочностью. У него широкие, такие густые брови. Он, выдвигаясь на центр арены, он будто бы э, нагружается от количества глаз, смотрящих на него, и немножко сутулится. А потом... И ползет дальше вот так вот по-змеиному. Э, очень эффектно. Вы слышите... В зале охи вздохи. Но, конечно, когда зашел Рэй, было просто... Все перестали дышать. И последний заходит Тифлингеса. Это... Они все в мантиях. То есть у... у парня Нага, у него тоже мантия. Сейчас она доходит вот до хвоста так, чтобы не мешать ему передвигаться. И Тифлингеса также заходит в мантии, но срывает ее сразу же с себя. У нее здесь красная броня, полуперчатки и такой кожаный доспех, наглый, острый взгляд, рожки и хвост. Она выглядит такой пацанкой. Наглая, борзая и типа мне пофиг на всех. Вот. Они все двигаются туда же к вам вслед за Рэем. Моя старческая жопа предчувствует, что эти, я показываю на них своим э, с, э, синим пальцем с нестриженным ногтем, эти будут нашими соперниками. Но... Они тоже будут кого-то лечить. Да, Возможно, нет. Возможно, Возможно будут лечить нас. нас. Убийство. Разве мы не должны сдать последние испытания хиллера? Разве... Думаю, что так. Есть в этом смысл? Мы а... должны лечить друг друга, когда они пытаются нас убить? Так это работает? Видимо, мы должны продержаться как можно дольше. Может быть, мы должны излечить свою душу? Может быть. А... Интересно, Может, мы должны излечить их душу? И их душу, да. Но, как бы то ни было, как обычно перед экзаменами, их правила расскажет самый главный. Я еще... А у нас директор школы или директриса? Там, Или совет, там совет, да, коллегия. Да, коллегия, да? Совет директоров. Какие, да, в школе. Совет, не один директор, а совет, совет директоров. директоров. Тебя вызывают в кабинет к директорам. Сабрина, ты чувствуешь, как присутствие рядом такого красивого кашкаротного, такого красивого ракшаса будоражит твою кровь и шорстко вздыбается немножко. Они оглядывают вас. Ты замечаешь, что Нак, ты знаешь, что его зовут Тей. Тей? Тей. Я правильно понимаю? Это Тей. вот, а, это как бы, типа, богатенькая компания, да, известная, типа. Они не богатенькие, они все разного происхождения, но они, типа, самые крутые. Самые элита, крутые элита, школе, элита школы. Да. Да. Это, элита. Э, это факультет боевой магии, то есть они э, сочетают в себе все направления, кто-то больше, кто-то меньше, но их э, учение заточено на то, чтобы в бою и атаковать, и лечить, и делать все, что возможно вообще. И судя по острым когтям, и в ближнем бою сражаться. А, ты замечаешь, что он а, из-под лобья, будто бы тайно, смотрит на тебя. Как только ты соединяешься с ним взглядом, он сразу же отводит глаза. Тей, нага. 
Да. А пока они идут, я могу своим внимательным мануальным взором посмотреть, какие у них есть, мало ли, вдруг миграция. Слабые. Слабые, слабые места. Да. да, конечно, выпил пиво концентрация, концентрация да? Концентрация пива, я бахнул, даже да. Крокс тоже бахнул. Да, да. Ух ты. 16. 7. 16. А, ты уже заметил уры сколиоз. Сколиоз в начальной стадии, да. да. Пока что он его не беспокоит, но я вижу, что дальше это будет развиваться. При должном мануальном контроле можно его довести до да, можно, можно, вы, можно выбить один позвоночный диск. Да. Его У Тея, у Нага, ты видишь, что из-за его четырех рук, видимо, так он рос, что... Там какое-то тоже есть изменение в спине mm -hmm. и в плечевом вот этом вот суставе. Mm -hmm. То есть иногда при каких-то положениях или движениях он может немного в них путаться. Mm -hmm. а, mm -hmm. Возможно, это что-то с мозгом. Mm -hmm. То есть как, как, что-то с руками. Mm -hmm. а, периодически одна рука повторяет движение противоположное вот здесь, которое находится. Mm -hmm. а, иногда все хорошо. В общем, с руками mm -hmm. у него проблема какая-то. А, у э, эльфийки... Прикус неправильный. Можно исправить. У Эльфики ты замечаешь, что она вся идеальна, но когда она поворачивается и смотрит в стороны, ты видишь, что у нее немножечко... Шеющий. У нее косят глаза чуть-чуть. Возможно, mm -hmm. это тоже от количества, от того, сколько она прочитала книг, да, да, сколько да. она изучила фолиантов и всего, у нее какое-то вот там нарушение. какая-то на секунду, да, уходит? Да, 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 немного так расплывается все. И у девушки Тифлинга ты видишь последствия зажитых травм. Все ее тело в ногах, в руках, в шее, ты видишь, что это хорошо зарощенные, uh -huh. но там все равно есть какой-то такой типа... А, ага, ага. Там везде всегда есть, там гераны как бы у нее были. Да. Она не идеально восстановлена после предыдущих э, переломов uh -huh. или чего там у нее было. Вот. Uh -huh. Спасибо. Вы видите, как коллеги вот это вот у тронов на пьедестале о чем-то шушукаются, и кто-то показывает на вас, показывает на огромного ракета. Типа, посмотри на них, да. Они точно не выиграют. Потом явно кто-то обращает внимание на то, что он так вот обводит троих, мол, золоченые, уже пора. Другой как бы описывает что-то, показывая отростки на Бурнакисе. И потом они поворачиваются к вам, вы слышите э, звон э, часов. Время испытания пришло. Такие часы, да? Да. Ливые. Да. 9, 9, 15. Что на такое? День был насыщенный, там горны трубили всю ночь. Ты видишь, как Ракшас Рэй пожирает тебя глазами и говорит, ну, может быть, к нам перейдешь. А мы все-таки соперники? Да, давайте вот это уточним. А! О! А вы не знали! Нет! Но, может быть... Да нет, я так, я чисто на факультет просто. Фиолетовые мантии — это отстой. То ли дело наше. А красные. что у вас? Красные. Хм. Вы стоите красными волшебниками? Мы, мы уже. А что? Уже а, есть мантии. А, а, а это круче, чем фиолетовые? Блин, ну явно, посмотри на нас. Но ведь красные волшебники злые. Нет, это не те красные волшебники. Не а те красные волшебники. Не а надо вы... цвет применять сразу только к одному направлению. Цвет, а как вы получили цвет. красные мантии? Да, сейчас, подожди. Цвет, он просто цвет. Ну, то есть, красный цвет любви и страсти, может быть, красный цвет крови или красный цвет волшебника в тейну. Не обязательно. А? Людей едите? Подожди, сначала мой вопрос. От, Прости, от... я... Да. А ты ешь? Да. Как хорошо, что я не человек. Ну, да. 
Да, милая, что ты хотела сказать. как вы получили? Что вы сделали, чтобы получить красный мантии? У нас было свое соревнование. Ну, какое? Победили Орду. Кого? Орду. Всю Орду? Ну, там было много существ. В самом Азероте? Нет. До Азерота еще не дошли, но я уверен, что мы с моими. И до туда доберемся, если нужно будет. Это да. Погоди одну секунду. Кис-кис-кис. Да? Ты отвлекаешься на кис-кис? Да, я отвлекаюсь на кис-кис, а ты? Я подхожу к Сабрине. Говорю, Сабрина. Крокс. Крокс. Крокс и иди сюда. Иди сюда. Юки. Юки, яки. Я просто немножко волнуюсь. Нам срака. У нас есть еще один с нами, рака. Нет, 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 нет. Нам. Нам. У нас проблемы. А, проблема. Ты явно ему понравилась. Ну и что делать? Может быть, ты с ним договоришься, сыграем поддельные... Подставные Слушай, ну как-то надо куда-то же отойти, тут же все на нас смотрят. Да, а мы сейчас... А... Давай. А, я хочу отвлекать... Ракшаса, я хочу Нет. тебе... А, вот, это, она будет с ним общаться, а мы с остальными... Уважаемая Арена! Арена! Я сегодня... Испытал огромную радость от того, что брат мой, Крокс, наконец-то сдвинулся с, скажем так, застывшей точки. Сегодня его живот потеплел. Да, и это невероятно. Ведь Ему... мы не знаем, что с ним. Возможно, мы и запустили само время. Возможно. И поэтому я хочу вам исполнить песню, которую я пел Кроксу. И мы поем. Поем песню на стадионе. Они начинают покачиваться в такт песни. Я забыла, как зовут кота мастера. Рэй. Рэй, точно. Значит, я так, значит, очень аккуратненько подхожу ближе к Рэю. Рэй! О, получается, отвлекаешься. Получается, да. Вот и слабое место. Слушай, скажи, а что тут между нами должно происходить? Что у тебя за золотой блеск в глазах? Да, у меня красивые глаза. Спасибо, что заметил. Ты уже что-то наколдовал на себя перед боем? Нет, это мое внутреннее свечение. Хм. А что за вопрос был? А, я уже сама забыла. Разговаривала мы видишь глаза. Вопрос вот в чем. Мы тут должны с вами соревноваться? Какой-то бой будет происходить? Да, какой-то будет. А, может быть, можем как бы, обойтись без него, без нижних травм, чтобы потом не тратить время на залечение. Ты хочешь со мной драться? А, да, я бы хотела с тобой договориться. Только лишь. Только лишь договориться пока. Пока. Так-так. Ну вот, и если а, лазейка, как мы можем обойти вот эту драку, mm -hmm. а, просто договорившись с тобой и с твоими коллегами, которые сейчас поют песню, а, которую играет, между прочим, а мой друг. Трос. Я вчера Да, конечно, все просто. Да, что, что, как, какие условия договора? Ну, вам нужно перепоступить на красный факультет. Что? Что для этого нужно делать? Прийти в приемную комиссию, сдать несколько вступительных испытаний. Если вы хорошо себя покажете во всех направлениях магии, то вас примут. А как звали твою подругу? Акеса. А, а вам знакома Акеса? Беглянка, да. Может... Испугалась нас. А вы ей тоже предлагали поступить на красный факультет? Нет, она же... Нет. Если бы она была здесь, я бы ей предложил сейчас. А что, если мы не хотим поступать на красный факультет? Вы можете бежать, как Акеса. А еще вы можете сдаться на глазах у всей mm -hmm. арены. То есть, я правильно понимаю, всего два выбора. Либо идти на красный факультет, либо бежать. Вы можете сходить на желтый факультет. Ну что там? Возможно, коту откусят голову. Там... 
благословение и массовые благословения. Все, что касается света, магии и вот этого все. Скукотища. Mm -hmm. Но у них mm -hmm. там свои, знаешь, обряды, испытания, там придется с мертвяками драться. Mm -hmm. Я поняла. Изгонять. Оставлю тебя на минутку. А, значит, быстренько побегаю к... Можешь отвлечься на секунду. В общем, у нас только три варианта. Первый — это вступить в красную команду красных плащей. Третий — просто сдаться позорно, потому что нам срак. И это второй был. А третий — это вступить на желтый факультет. Но там какая-то душнота. Почему вы думаете, что у нас нет шанса? Преподаватели же не дураки ставить нас против них. Значит, они... Берет нас. Поверь мне, если... Послушай меня, маленькая Юка. Юки. Если... Если какого-то хлыча назначили преподавателя, это еще не значит, что у него прибавилась в адекватность. Моя покойная жена была преподавателем в университете. Она была наглухая. Наглухо пахло-то. Поверьте мне, я с ней прожил 70 лет. Я бы не подпускал ее к детям на расстоянии выстрела из баллиста. Но а, если варианты у нас только либо позорно сдаться, либо идти на факультет с убийствами, либо а, читать жёлтый. псалмы... А, а вот мне кажется, Трок с радостью пойдет на жёлтый. Трок с Трокс! Спасибо! Спасибо! Крокс, очень важно это было знать. Спасибо. Спасибо Все аплодируют слушали. вам, и э, вот эти вот э, красномаги тоже аплодируют вам. Все, кроме Рэя. А, ты видишь, как э, Тей, да, да, Тей, он аплодирует двумя передними руками, а двумя задними вводит магические пасы. Он явно что-то колдует. Ладно, Раз а, у нас а, такой пивас, а, времечко подготовиться к драке. А. У тебя там случайно нет пива, которое сделает меня большой, маскулистой? И который вообще нам силы придаст. Есть, конечно, я могу сделать такое пиво, но я предпочитаю сделать большой, маскулистой не тебя, а нашего огромного интеллекта. Мама, он уже и так большой, маскулистый, нет? Ну да, если тебя застанет, что мы будем делать? Ману, вы должны мне... Расслабить всегда личный нерв, если меня вдруг замкнет. Иногда такое случается, но это легко решается. Кошачьим, значит, коготком можно вот здесь вот зацепить за шейный отдел и поправиться. Я Завтра. понял. Я знаю, что я сделаю. Я сделаю питательную среду. Я сделаю питательную брашку. Я э, достаю из своей переметной, э, переметной э, старые, закончившиеся, у которых истек срок годности э, эликсирчики. Э, я собираю их, и все время собирал по всей, во время всего обучения, я собирал эликсиры, у которых истек срок годности, и все думали, что я старикан, который э, занимается собирательством на старости лет, выживший из ума. Но... Когда ему это пригодится, говорил я. И сейчас я выливаю все эти э, истекшие э, эликсиры. И а, кто из вас больше всего любит жизнь? Mm. Рокс. Ему еще жить и жить. Покажи ему. Рокс, смотри. Вы слышите оттуда вой такой? Он улыбается. И... Отсюда из моей пивной кружки всегда. начинает идти порог. И теперь там питательная среда для бактерий. Бактерии, которые попадут туда, так как там все уже забродило, все сгнило, и у всего кончился срок годности, бактерии, которые попадут туда, увеличиваются в... Одиннадцать раз. Большие бактерии. Не, количество их увеличено. Они начинают типа расти. Я представила бактерии Я понял, мы готовимся к битве. Я достану кусочек сушеной гуманятины. Он дает мне состояние берсерка. Я начинаю не контролировать себя, не подходите близко, я могу кого-то съесть. Ты помнишь слово, после которого нужно откусывать голову? 
Амбулатория. Да. Амбулатория. Пока не скажу, не ешь Ладно. гуманятину. Я ее положу. Брось гуманятину. Валентайн, ты вот когда ты сказал, брось гуманятину, ты заменяешь, что что Тифлингес по имени Сей стоит прямо рядом с тобой. Добрейший вечерочек. Вечер в залу. Вечер в залу, выпускники. Что хотите от нас? Что хотела, уже получила. А что получили? Ты видишь, как она отходит назад. Вот плутовка. Вероятно, что хотела. Занимая боевую позицию. Вот. Кто-нибудь удосужится здесь объяснить нам правила? Ты чувствуешь, что близится какое-то внутреннее открытие у тебя. Оно прям уже на грани. Точно ли близится, или может быть, и не при. Ну, если не придет, Ты можешь либо дать ему ход сейчас, либо уже потом. Не, не хочу сейчас давать. Слова моей жены. Слушай, да, женщины, они чувствуют. Знаешь, ну, нельзя растрачиваться. Вы видите, как наставник Антониус поворачивается к вам, в вашу сторону? Ага. Наставник Антониус поворачивается в вашу сторону, и наставник... Факультета боевых магов – это дракон рожденный, красный дракон. Красный дракон рожденный, не дракон он. У него такой расписной красный доспех, очень красивый. Они встают в такую приветственную позу друг для друга. Они приветствуют друг друга, только что разговаривали. И потом... Один из них, это тот, который драконорожденный, он э, поворачивает э, огромные песочные часы, находящиеся за их пьедесталом, а наставник Антониус обращается к вам. Э, ну, получается, пришло время вашего испытания. Время не ждет, он показывает на песочные часы. Э, я желаю вам удачи, я в вас верю. Сабриночка, держись. Наставник, а. что мы должны с ними сделать? Они выглядят здоровыми, их не нужно лечить. Да, Трокс, все верно, все правильно. Быстро соображаешь Спасибо. на местности. Надеюсь, сейчас тебе это пригодится. Активируй потаенные свои ресурсы. Да. Сейчас вы схлестнетесь в битве с боевыми волшебниками. По долгу службы нам... Орден уцелителей, врачевателей и воскрешателей. Часто приходится бывать в такой ситуации. И не только в своей, в своей спокойной коморке лечить и воскрешать, но и находиться в прямом столкновении, в прямом сражении. Вы должны узнать, каково это со всех сторон. Удачи. Покажите, на что способны. Вы же твердили на все обучение, что ни на что! Переубедите меня. Ладно. Получается, Ладно. Что нужно бить со всей силы. А, простите, стойте. А, у меня юридический вопрос. Mm -hmm. а, если наш друг откусит кому-нибудь голову, его выгонят или дадут ему плащ? Полная свобода действий на боевой арене, как и всегда. Вы Прекрасно. можете принимать э, любые решения. Единственное, что ну, не затрагивайте зрителей, они будут болеть за вас. Mm -hmm. Но если и то придется, можно и так. У нас тут воскрешающих много. Наставник, болеть нехорошо, пусть здоровеют за нас. Да. Хорошо. Слова настоящего мануальщика. Это Крокс говорит мне иногда. Мне кажется, он делает меня лучше. Вы э, видите, как э, дракон рожденный и э, наставник Антониус поднимают э, как бы знамя каждого факультета одновременно, и э, они, подносят, они поднимают высоко, а потом ударяют опол, э, проходит такая 
громовая волна по полу и знамена сжигаются, с ходом песчинок в песочных часах они начинают, эти знамя начинают как бы восстанавливаться, то есть просто для эффекта такого. Вы слышите, как Ракшас Рей яростно хохочет, выставляя свои когти. Бросьте инициативу, пожалуйста. Прости, это я пальцы перекидываю, потому что Все вообще. Сколько? 14. Три. Сообразительный кровь. Лучшие одни единицы. 14. Три. Четыре. Десять. Положу поближе. Буквально секундочку. Сабрина четыре. Вы видите, как э, свет на трибунах, он приглушается, и высвечена сейчас только эта арена, зона, где вы находитесь. И это большегрудая эльфийка по имени Мэй э, расставляет руки, э, потом сводит их, э, собирая как бы э, очертания руны. И э, вокруг нее э, из-под земли вырываются такие водные элементали, окружающие ее. А затем она выходит ближе к вам. Ваш ход. А, я ставлю кружку прямо под а, Юки. Ныряй туда! А затем, а я хочу, это элементали водные, да? Да. Они из воды? Да. Я достаю дрожжи и солод. И крутя их, это такие маленькие скляночки в форме женщин. Такие с бедрышками. Ну, такие, типа, женщины, но без головы. Вот, дрожжи и солод. Я кручу их в руках и смотрю на своих товарищей. Я был очень рад учиться целительству вместе с вами. И сейчас нам нужно вылечить этих существ от их надменности и заносчивости. И я хочу подбежать к одному из элементалей и, вскрыв дрожжи солод, естественно, это не простые дрожжи и солод, высыпать их в него и а, произнести заклинание сотворения пива. Как оно звучит? Пиво, 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 пиво. Смотрит на меня игриво. Слышишь измученное от эльфийки и видишь, как этот элементарь начинает густеть и пухнуть, дрожжи в нем пухнут. Они еще не успели как бы расплыться до конца, но его движения сковываются, ты оказываешься близко к нему, я правильно понимаю? Да, да, я подхожу на флагу. Вот, ты видишь, как он двигается к тебе, но как бы он как будто как в желе такой застывает, двигается медленно. Но двое других со сторон от Мэй, они двигаются в свою сторону и водной волной атакуют тебя один с одной стороны, другой с другой. Один а, промахивается, он пускает эффектно просто волну а, у твоих ног, а другой сшибает тебя а, ледяной волной. Всегда говорил, в пиве здоровье, в воде болезни. Ты чувствуешь, как тебе заложило одно ухо холодной водой? 
Мне 76 лет, мне не привыкать. И так ничего особо не случилось. Да, я такое. Юки, твой ход. Я наклоняюсь, беру эту кружку, нюхаю, что там, чем пахнет. Отвратительное предложение. Я понимаю, что это среда идеальная для бактерий. Я ставлю ее снова Ой, на пол, себя. сажусь рядом с ней, в позу лотоса произношу заклинания и превращаюсь снова в колонию бактерий, ныряю в эту кружку. Вкусно. Ням-ням. Я чувствую себя прекрасно в, этом, в этой субстанции, и мои бактерии, мы начинаем делиться <laughs> прямо сейчас. И нас становится... Во сколько ты сказал? Раз? В 11 раз 11 больше. В 11 раз больше. У тебя займет ход, чтобы э, напитаться этим пивным отваром. Чтобы размножиться. Да, чтобы размножиться. А... Хм. Блять, я не закричал главное, ладно. Как раз, когда ты это понимаешь, с тебя стекает вода, и ты видишь, как перед твоим лицом возникает Тифлингеса, ее глаз сверкает, и она проводит перед твоими губами рукой, сшивая рот твой на твоем лице. Она накладывает заклинание, ты не можешь говорить. Она подслушала разговор. А после этого... После этого она... А, будто бы с пояса со своего а, тянет оружие, тут ничего нет, но в ее руке возникает а, серп. Она призывает серп и стоит над тобой. А, дальше у нас ходит Сабриночка. Сабриночка? Да. А, я против хожу, напомни кого, вот это эфейки, да? Эльфейки. Против кого а против угодно. Ты можешь да. помогать э, Да, своим? я хочу можешь использовать, э, так сказать, свою магическую игрушку-гипнотизюшку, э, чтобы попробовать загипнотизировать э, всех. И загипнотизировать главного вот этого Рея, что подлечиво, потому что он явно самый такой сильный, мускулистый. Игрушечка, значит, достаю такую палочку. Бантик. Такая, и бантик из бумаги. Бантика. Угу. Как конфетки. И я вот так, так а, лассо вот так его кручу. Привлекаю ли я внимание этим вот крутящимся? Конечно. Ага, и я вижу, что как бы я поймала их внимание... Смотрю на Валентайна и Трокса, что мы можем сделать, пока я кручу, чтобы как бы их... Но ты, ты могла привлечь внимание одного. А, одного, хорошо. Тогда я хочу привлечь внимание Рокса, и тогда я хочу кинуть как... Ой, Рокса, Рея. прости. Рея, mm -hmm. а, как бы кинуть подальше вот эту а, игрушку, чтобы он просто на некоторое время исчез, mm -hmm. пока мы будем справляться с остальными. Mm -hmm. И вот сейчас я хочу сделать этот бросок своего лассо. Давай. А, я, значит, раскрутила достаточно сильно уже, как и вертолет. Даже можно охладиться под этим воздухом. И я, значит, раскручиваю и кидаю ее вот так вот очень-очень далеко. И она вот куда-то там втыкается. И вот эта игрушечка, она так болтается, mm -hmm. получается. Вот так Он сделать, как давай. заворожен следит за каждым движением этой игрушечки. А, вот, его взгляд прикован сейчас туда. Он вот так вот застыл. Mm -hmm. а... Отлично, он подключен. Супер. А, я, значит, далеко от меня находится это Тифлингеса. Ну, я так понимаю, что вы рядом стояли все. все. Рядышком, да, да стояли. так что нет, вот она поблизости, она а, прямо над Валентайном. Хорошо. Я тогда, значит, я использую авторитет врача, начинаю двигаться незаметно для глаза и подходя, ну, как бы, мой, мой, мой маневр такой, как бы, я хочу зайти за спину на этой тифлингесе и применить заклинание э, напряжения воротниковой зоны, чтобы защемить ей шею так, чтобы она не могла видеть как бы ничего, кроме одной стороны, и защемить ее вот в таком неудобном положении. Как это выглядит? Это выглядит так, что, значит, я не снимал с себя халата белого. В этом белом халате я... Это же его не надевал. 
Но он у меня рядышком, вот, а. он у меня все время был, я его взял же. Не, он одел. Взял, да? да и когда мы пришли, там же нужно было одеть, как бы я его только снял, не выкинул. Значит, я в этот белый халат быстро одеваюсь, используя хвост, я перепрыгиваю, ну, как бы все четыре конечности, перепрыгивая от Тифлингесы, как бы вот так вот в сторону ее, ее обхожу. Она как раз в этот момент вынимает это, это, это оружие. Она как бы на секунду вот сюда посмотрела, как бы отвлекшись, отвлекшись Значит, смотрела на меч, на этот свой, который она создавала. Да, в этот момент сзади подскакивая, я доставая вот эту вот штучку, э, манипулятор, э, массажер, который у меня, значит, для игры приспособленный. Я фиксируя одним движением значит, шею, нажимаю ей несколько раз в лично воротниковой зоне и провожу вот так вот, переворачивая быстро его вот сюда, от основания носа до вот этого нерв, ну, как бы первого позвонка соединяющего шею с головой провожу и здесь как бы делаю замочек такой как бы вот. и таким образом происходит закрытие этого нерва и у нее просто Защемление, она, да? она, как, она теперь не да. Может, да она теперь как бы у нее она не может двинуться как бы шея она не, не может двинуться вот. она да. она осталась, осталась получается в этом заклинившем да, состоянии да 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 в заклинившем состоянии но она как бы может меч вытащить но она ну чтобы ей теперь да, посмотреть да, 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 как да. бы это есть некие сложности да. Да. Остеопатически. Сделано. Да. Вот. А, Рэй срывается с места и на своих четырех лапах, а, разбрызгивая, разбрызгивая слюни во все стороны, бежит за этой игрушкой. Он а, падает на спину и начинает играться с ней, разрывая ее в ошметки. Ты в этот момент ты видишь, насколько острые у него когти. А, он рвет ее... А, Потом шкребет немножко пол, на котором лежат ошметки. И этот, эта магия, которая его очаровала, она спадает, он понимает, в каком глупом состоянии он находится. Он яростно, бешено смотрит на тебя. И не поднимаясь, вот так вот выкручивает свои мышцы, напрягая их и готовится к неистовому прыжку в твою сторону. А... Нага. Нага. Он... Он колдовал. О, его... Ты, ты прыгнула в чашку, да? Он, значит, он смотрит, что происходит. А ты прыгнула туда, уже воплощаясь, да, в бактерии. Он э, непонимающе посмотрел в эту чашку. Э, ну, не в смысле, что подошел и посмотрел, а просто не понял, что э, происходит. И сбросил заклинание, которое хотел наложить. Э, он смотрит на вас. Он видит, как ты обездвижил э, шейный отдел Сей. И... Э, Раскрывая, раскрывая руки, он прорисовывает в воздухе очертания цветка. Ты ты и ты и ты рядом тоже стоишь, да? Вы видите, как под вашими ногами рисуется такой же цветок, только в перевернутом виде. И а, когда он вскидывает свои руки, сбрасывает их вниз, и из пола а, вырывается, вырываются такие, как шипы и а, каменные а, наросты, они подбрасывают вас, нанося вам троим а, урон, и они, они как бы бьют как дробящим уроном, то есть они не прорезают, а они бьют, давая импульс по всем костям, Ой. напрягая, и эта зона, она захватывает и этого дрожжевого элементаля, он разрывается, распадаясь на дрожжевые водянистые кусочки. Потом э, Тей э, красиво еще крутит руками и отходит назад, он отползает назад, чтобы быть подальше. Вслед за этим Мэй э, делает э, такие движения изящные и четкие, и двое элементалей, один атакует тебя, и один бросается на тебя. Угу. А ты мой элементарий разрушился. 
а, тебе закладывают второе, они также волной атакуют тебя, тебе закладывают второе ухо, у тебя начинается такое легкое головокружение, ты немного рассредоточен, а, и ты чувствуешь, что твой организм изрядно потрепан. Этот удар за ударом сначала сбоку, потом снизу и с другого боку заставляет тебя э, чувствовать себя плохо. А, ты также получаешь... Э, Ледяной да, волной какой-то. прямо вот в... Да, в, а, в морду. В лицо, морду, знаю, да. Пасть. <laughs> Тоже не, да. не сообразила, что у тебя... В крокодилярию. <laughs> как это вежливо сказать. А, больно. Больно. А у меня нет сопротивления в воде какой-нибудь, да? Что Можешь делать? сразу себе вправить. Сразу вправить обратно через... <laughs> нет, сопротивления в воде у тебя нету. Угу. Твой ход. А... Валентайн, видно, что он дезориентирован, его знатно помотало. А, у меня прям сцеплено здесь все. Так? Да. Прям вот заросло. Заросло, да? да? да. Согласен. Уже пора. Хорошо. Хорошо. Вы видите то, что Валентайн выглядит Плоховасто. Прям. Он говорит не связано. Да, я понимаю, что он говорит не связано. Элементаль говорит. Элементарно может Элементаль. Что? Мы? Он представитель элемента. Я раскрываю у себя на поясе маленькую маленький кармашек. Там у меня лежит соль пустоты. Я иногда делаю пиво для вампиров и пиво для другоплановых существ. Делал, по крайней мере, раньше. У меня осталась небольшая понюшка, щепоточка, жменька, я бы даже сказал, соли пустоты. И я хочу... Я надеюсь, что эта соль вберет в себя воду. Поэтому я швыряю ее в ближестоящего элементаля. Надеюсь, что это его задержит или... И сушит, так сказать. Это соль пустоты работает ну, особым образом. Да, конечно. конечно. В ней внутри много места. Как бы. Да, ты попадаешь. Твои движения, они... Будто бы сейчас воздух вообще работает за тебя. Так что ты попадаешь в элементале. И он по крупицам начинает всасываться в эти песчинки. И он как тлеет, не тлеет, он вот испаряется изнутри, они э, забирают его части, э, разбивая его строение, он пытается соединиться и слиться обратно в что-то единое, но... Я я хочу разметать... А, нет, я хочу собрать песчинки. Они стали больше же. Такие, да, разбухшие. Я хочу взять камешки эти солевые, и я бегу к э, э, своей кружке. Бактерия, вылезай Юки, твой ход Да, мастер Я пытаюсь понять Я слышу, когда ко мне Обращаются извне Ну, судя по тому, что мы играли ранее Да, слышу Но но я ничего не вижу, и я пытаюсь прикинуть в голове, могу ли я э, разделить свою колонию, разделить себя и отправить часть бактерий в своих союзников, чтобы чувствовать их состояние через через нас. Вот до этого дня не чувствовала ты в себе таких сил, но сейчас эти золотые бактерии, они готовы на многое. Тогда делаю это. Разделяю. Ты можешь Отделяю. разделить себя на четыре части. Вау. Разделяю себя на четыре части. И три, три четвертых, получается, отправляю к своим друзьям. Прекрасно. Это также невидимо для остальных да. происходит. 
Твои бактерии проникают в Валентайна. Ты чувствуешь, как его тело на грани. Он еще немного, и он откинется. Я... Я могу сейчас еще делать еще мой ход? Пока? Да, ты также чувствуешь, что Трокс немного поврежден, а Сабрина в прекрасном самочувствии и состоянии а духа. Я пытаюсь быстро оценить характер повреждений, чем был нанесен, так как я не видела, что происходило. Пытаюсь понять, что не так с его телом, почему он находится при смерти. Ты чувствуешь магические повреждения. Магические повреждения, скрещенные со старой материей Валентайна. Магия воды и магия земли знатно так вдарили по твоему другу. Ой, это физические повреждения? А, если ты имеешь в виду открытые раны? Нет. Э, ну, это да, физические повреждения? Это удар, то есть у него Кроме повреждены... Кроме сгляди, которые на, на, на губах. Повреждены, да. получается, внутренние органы. Да. Вот. Я э, к этому. Я направляю свои колонии к поврежденным э, органам. Там, возможно, есть внутреннее кровотечение. Я стараюсь э, срастить, значит, стенки органов, чтобы остановить это. Угу. Давай. Одиннадцать. Ему становится немножко лучше. <свят> Мастер, это как бы такой вопрос. Может ли из этого Валентайн заключить, что туда уже ушла? Из чашки? Да. Нет, не можешь. Ты просто чувствуешь какое-то благоприятное воздействие <свят> на свой организм, но поскольку ты не видишь ее, нет, ты не можешь никак это... Ну, как бы... Там уже дальше сам смотри, может ли твой герой это предположить, но явных признаков нет, нет признаков да? нет, не видишь. А, все, значит, походила Юки. А, в бой вступает Тифлинге с Сосей, и со своей защемленной шеей она наносит удар по Валентайну. С помехой, и... да, как бы? Mm -hmm. Из-за шеи. Ну, как бы она не может нормально двигаться. У нее как бы ограничение движения. Прям, и видимости. Во-первых, она ну, от шеи идет везде, она двигается, у нее простреливает. Да, я же бежал от нее. Ты перебежал вот туда. Да, к, да. к чашке. Ну, типа, шаг, шагов так на пять. А, ну, да? Бежу, мы же рядом ну, мы стояли да, все. Да, она подбегает к тебе и э, наносит один удар, и она промахивается, и она наносит а, второй себе. удар и тоже промахивается. Она <связывается> злостно кричит и подбегает. Она и подбегает, она просто поворачивается, получается, в сторону в сторону Т, парня Нага и как бы и далее после этого маневра Тифлингеса действует Сабрина, маленькая ведьма. Так, э, напомни, что еще Сабрина раз с моими... Киса. Э, что еще раз? Сабрина ласковая киса. А что еще раз с моими коллегами произошло сейчас? Кто поврежден? Они, да, вдвоем? А да, в немножко, а он э, Вас мощно. втроем... А, не, нифига, у нее тоже повреждение. У нее такое же повреждение, штуки. как Почему? Нет, у... я в порядке, мне сказала Трокса, мастер, это, да. это ошибка мастера. Это ошибка мастера. А, да, то есть я тоже не в порядке? Я не записала, да. У тебя есть тоже повреждение легкое? Ты испытываешь боль в коленях. Как поправить? Хорошо. Может, вот Сабрина хочет вообще просто смотреться. Может быть, что-то она найдет, какой-то знак она увидит, чтобы... Знак ты только внутри себя ощущаешь. Только внутри себя, да? Что же делать в этой ситуации? Нам явно их не победить. Мы проигрываем, да? Даже не знаю. Как это я не, не победить? Сейчас надо победить. А, так, ну... Это же испытание, фиолетовая мантия на кону. Как ты не идет у нас? Да мы только начали. У тебя есть три пути. Ты можешь лечить, ты можешь атаковать, и ты можешь довериться своим внутренним знакам. Я, наверное, попробую... Полечить свой. Хочу полечить. Кто больше поврежден? Валентайн или... Да, старику досталось больше. Да, я Стар... сам бесполезный. Ну, я не говорю это. Ну, а ты видела, как по нему проходили элементали, после этого ты видела, как он всосал <laughs> в шарике одного элементаля. Ну, да. 
Хорошо, тогда давайте я хочу сделать лечебную процедуру Троксу, потому что он самый высокий и сильный из нас, и он явно может справиться лучше, чем кто-либо из нас с так сказать, нашими противниками. Поэтому я приступаю к лечебному массажу своими лапками. Начинаю разминать тебя. Трог, спасибо. А где болит вообще? Хвост задели немного. Ну, хвост я не смогу тебе размять. Я буду разминать тебя вот с этой стороны. Я чувствую, здесь у тебя скопление боли. Именно с этой стороны. Становится лучше? Становится. А вот сейчас как от камень так вопьюсь. Ой, это так. Это иглоукалывание когтями, да? Это хорошо, позаботься о Кроксе, пока я буду хорошо. сейчас их разматывать. Так, и сейчас, мне надо кубик, да, кинуть, как я его... Или он и так подлечился? Нет, он и так подлечивается. Отлично. Да. Давай с тобой вместе составим план, как же нам все-таки действовать. Моего кош кошачьего мозга, к сожалению, не хватает. Сейчас я попробую вырубить эту чувиху, которая посылает Самого элементали. Самого сильного надо вот, э, Тебе нужно что-то сделать с кош знанием кошачьим, с этим красным ракшасом. Там все ты, сложно у нас. Ты явно можешь что-то сделать. Это Ладно. я Крокс. Он, 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 он лег. Он немножко устал. А, делай что-то с котом. Точно тебе говорю. Кот кота а, знает. Напомню, слабые что места. с котом? Он на, на меня, да, направляется. Он там прыгать собирался, по-моему. Что ж, я тогда буду прыгать на него в ответ. Мы сцепимся в воздухе с ним. Ну, ты сейчас полечила Трокса. Да. А, поэтому ты можешь только готовиться. К а, хорошо, я тогда прыжку. готовлюсь к ответному прыжку, как вот готовится, так сказать, этот кот красный. И вот так вот я, значит, как кошки делают, они вот так готовятся, попка сзади у них вот так. И я готовлюсь со всей уверенностью, что я сейчас прыгну в ответ. Я не боюсь этого. То есть ты с вызовом на него смотришь? Да, с вызовом, со смелостью. Потому что я потомственная зрительница. Мне вообще ничего не страшно. Прекрасно, Трокс, ваш ход. А, я, значит, смотрю, где это, вот что эта чувиха сейчас делает, которая с, э, на нас элементалии насылает, она что, где, далеко стоит? Нет, он стоит прямо перед вами, и перед ней остался один элементаль. Один элементаль. Я, значит, э, собираю, ну, по, по, до этого, до целительства, ну, как бы этого изучения, да, было же как противоположное, вот, э, магия вреда. Я, значит, произношу очень сложное, делаю заклинание, называется пальцы мануальщика. Это огромные такие мощные скопления энергии, которые с невероятной силой прижимают к земле, как бы, ну, то есть вот сверху как, как пресс как бы такой огромный. И хочу это, эту силу обрушить на вот эту вот чувиху, которая с шляпой с полами. Uh -huh. И, значит, я достаю вот этот вот инструмент, провожу по нему вот так, этой штукой, и, значит, и говорю... Что-то вытаскивается, какие-то... Ну, я как бы знаю, что целительством долго занимаюсь, это, наверное, повредит немножечко на пути восстановления Крокса, но сейчас нужно биться, и поэтому все черные мысли и воспоминания вкладываются сюда, и она... Что-то можно кинуть? Давай. Критическая единица. Опиши, на кого из э, твоих друзей прилетают твои пальцы. Mm. Ты позабыл, ты явно позабыл <свят> эту магию туда. вреда. <свят> да, магия вреда забыта. И... Так как сейчас колония еще не собралась в какую-то явную форму, ей будет меньше всего урона, потому что это бактерии, пальцы мануальщика не могут достать до бактерии, потому что она очень маленькая, под микроскопом нужно ее видеть. Все-таки мануальщик работает с чем-то осязаемым. Я направляю этот удар на... Метагейм! На юке? Ты можешь на чашку только это сделать, потому что ты не знаешь, где... Ну, последняя, куда ты видел, она прыгала в чашку. Правильно я понимаю? То есть это как бы было видно твое... Ты в процессе. Я, значит... Эта сила направляется на чашку. Выглядит это, значит, как огромный 
палец, большой, большой палец э, ну, э, ящероподобного, зеленый большой палец с когтем, значит, сверху, э, втыкается сначала коготь в землю, так расходится э, пыль от этого места, куда вошло, и дальше подушечкой пальца как бы дожимается туда в землю. Вот. И маленьким действием я хочу съесть кусок сушеной гуманятины, как мне кричал. Не получится маленьким действием, все-таки заклинание было обширное. А ты чувствуешь, как тебя расшибает, твою четвертую часть в чашке расшибает, и этот импульс заставляет твою колонию сжаться. А ты чувствуешь, как ты вырываешься из каждого из своих друзей, и сейчас вот эти вот три части, они находятся просто где-то в пространстве, и одна... Ну, там где-то одна бактерия в чашке <смех> выжила. Ты ощущаешь себя немножко в чашке и разбросанной по полу. <смех> <смех> а, сразу же после этого а, удара по чашке это выглядело так, будто бы огромная лапа юдоящера хотела взять чашечку, <смех> но не получилось. А, ты а, на тебя срывается с... Рыком а, Ракша Срей, он а, в одно мгновение оказывается около тебя, и его шерсть начинает пылать огнем, он а, хватает тебя, наклоняя, как а, в танце для поцелуя, и огромными своими клыками впивается тебе в шею, откусывая часть плоти, он обжигает всю твою шерсть а, своей пламенной шерстью, ты чувствуешь жуткую страшную боль. Ты кричишь или нет? Кричу, конечно. И это из меня издается истошный э, просто вой, как у самого последней, последней мартовской кошки. Он так вырывается, его... Мне очень больно, и я пытаюсь из последних сил как-то вцепиться своими коготками, которые явно слабже. И я вообще явно меньше и слабже, чем этот Рэй. Я пытаюсь как-то, хоть как-то спасти свою жизнь, пытаюсь, э, может быть, его глаза как-то поцарапать, чтобы он как-то отпустил меня, но мне очень больно, я истекаю кровью и кричу. Да. Трибуны улюлюкают. А? Трибуны улюлюкают. Yeah! <связь> 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 Круто! Это же Академия Целительства. Они все так жестокие. Троп смотрит с недоумением. Вслед за этим Тей направляет свои две руки к Тифлингейсе, к Сей. Он проводит рукой и соединяется с другой со своей рукой, направляя к ней магию, которая расслабляет ее шею, она разминает ее, а он, э, он э, начинает собирать сгустки магии э, и также другой своей стороной тела направляет на Тей, что расстраивает ее тело, и сейчас перед вами Три тифлингессы с серпами. Два а... действия сделал, заход. У него четыре руки. В общем, было дело, я понял. Они все втроем бьют своими хвостами, и вслед за этим Мэй, ты около нее, да, находишься? Также вы втроем. Нет, ну мы же там той же кучкой мы стояли, просто это же пальцы мануальщика, это же дистанционная история. Да, 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 да. То есть я там же, где и был, рядышком. Вот здесь уже Рэй жрет э, кошку. Да, я кричу вот здесь Кошка рядом. кричит, да. да, бактерия там. Вот, ну, это я сейчас получил что-то. Мэй направляет к тебе свою руку и перекрещивает тебя, колдует. Это ты, это который на четыре руки? Это уже Мэй в шляпе. А, Мэй в шляпе, это уже Эльфийка. Ты уже свои дела сделал. Кинь, пожалуйста, кинь, пожалуйста, кубик. Сопротивление магии. Три. Сколько? Три. У меня четыре. Ты чувствуешь, как твое тело и твой разум и твоя природа людоящера сопротивляется, но что-то там переставляется внутри, и ты теряешь контроль над собой, подчиняясь ее воле. Ты поворачиваешься к Валентайну и... В свой ход ты будешь обязан атаковать его. 
Валентайн. А, я, как только вижу разбитую кружку, Валентайн падает на колени к ней. Он берет черепки, поднимает, ищет среди них, находит среди них черепок с надписью Тулуза. А, а, там осталось немножко этой <смех> гнилостной водички, он выливает ее, потом оборачивается и смотрит на всю а, драку. И тут увидит, как э, Ракшас жрет э, Сабрину, он думает, что это ужасно, жутко, но э, Валентай не может иметь ни одного заклинания, потому что у него запаян рот, поэтому он э, достает э, себя из сумки э, штуку, которая иногда заменяет ему пиво, это колбочка с э, э, ослиной мочой, э, он... Э, Бежит к Ракшасу. Это прям концентрированная ослиная моча с жутким запахом. Вот с этим вот прям убийственным просто мерзостным запахом аммиака и вообще всего-всего-всего. Я хочу откупорить ее и поднести под нос Ракшасу. Так, чтобы он почувствовал, что он плохой мальчик и... А, вот, нет, да, я хочу, вот. Он почувствовал присутствие саного три, саного девки, который... Нет, я подбегаю, я немножко плещу ему на лицо, а остальное я выплескиваю рядом, хочу, чтобы он зарывал это, я хочу пробудить его этот рефлекс, зарывать санину. То есть ты также хочешь отвлечь его внимание на... На зарывание, да, да, да. Чтобы он не жрал Сабрину, а зарывал... Ну, кинь кубик. Ну, кинь. Восемь. Не надо выдохнуть. Ты видишь то, что он никак не реагирует, он охвачен своей жаждой крови. И э, в последнем мгновении ты думаешь, может быть, стоило хотя бы потушить его <laughs> шерсть, чтобы он ее не обжигал этой саниной, но уже поделать ничего не можешь. Юки. А, мы разбросаны по всему, всему полу. И сейчас я думаю, что нужно их вырубить, потому что я не, усп не успеваю лечить э, своих товарищей, и будет эффективнее и быстрее вырубить э, наших соперников. Я... Мы собираемся снова в колонию, выбираем своей целью Т. Еще до начала испытания я видела, как он делал пасы руками. То есть я предполагаю, что ему для... Э, ну, для того, чтобы кастовать заклинания, он делает э, какие-то движения руками, и я хочу, проникнув в его организм, зафиксировать в его четырех руках каждый суставчик, чтобы они превратились просто в деревяшечки, которыми он не сможет... А ты собираешься в одну колонию? Ну, вы, моя, моя колония, которые были у вас в телах, они выпали, выпали да. По сути, осталось три колонии у тебя. Да. Ну, ну, я, или я могу было. ими еще управлять? Ты можешь ими управлять. Нет, да, 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 колония. Да, да, три отдельные все, колонии. Все, все, тогда, да. тогда я отправляю одну колонию вот, выполнять вот, то, да. что я делала, а двумя другими... Я не видела просто, по-моему, как колдуют остальные участники, поэтому я пытаюсь снова вернуться своей колонии. Я помню раны своих друзей, пытаюсь вернуться одной колонии в тело Сабрины, а другой в тело... Трокса. Тр... Нет, не Трокса. Валентайна. Валентайна. А, чем ты будешь руководствоваться? Они слышат, но ничего не видят. Я э, предполагаю, что разные... Сейчас, медики, простите меня. Предполагаю, что разные виды, а все здесь присутствующие разных видов, 
Да, те самые медики ракшасов и Наши организмы выделяют какие-то ферменты. И у каждого организма есть вот этот след свой уникальный, и который бактерии могут воспринимать этот след. И я ищу, соответственно, табакси. И... А, Сабрина, ты с легкой же находишь, потому что она кричит от боли. А, да. а, поэтому ты легко проникаешь одной колонии в ее тело. А, ты чувствуешь вибрацию а, Тея, а, змеиную вот этого хвоста по, по полу и его флюиды. А, но а, из-за того, что ты четко не можешь определить положение, ты как бы подбираешься к нему, но еще не заползаешь в его тело и э, в сторону Валентайна, да? Угу. Тролльские, то есть. Да, тролльские. Тролльские вайпы еще. Иди на запах пива. Все эти показатели Валентайна, которые тебе хорошо знакомы, позволяют тебе быстрее найти его, плюс это ваши золотые молекулы, будто магниты тянутся друг к другу, и ты э, заползаешь в его пяточки, или как там это происходит у вас у бактерий. Ты можешь совершить действие. Могу ли я... Да, я... А ты бифидобактерия? Не зарывай меня. Все бактерии. Я чувствую... Чувствую ли я... Органи... что с организмом Сабрины что-то проис... происходит с кожей, с кожным покровом, что она... Ты чувствуешь очень большие повреждения. Ж... Жар, вот я понимаю, что она... Горит. Горит. Да. Я хочу... Шашлычок такой. Шавир? Попытаться из... распределить я бактерии хотела. по ее эпителию и сделать кожу более, <смех> более твердой и не, менее восприимчивой. В общем, жара, жаропрочное покрытие <смех> пытаюсь создать. Кидай кубик, подруга. Бросочек сложненький. Кидай кубик на эволюцию. <смех> <смех> Девять. Да еб... <смех> а, ты чувствуешь, как тебе удается эту ткань сделать плотнее и изменить ее состояние. То есть ты предполагаешь то, что сейчас Сабрине не так больно, но она по-прежнему горит, и э, ее раны подвержены воздействию пламени Ракшаса. Горячего парня. Сей видит... А сначала же... Нет, Сей ходит, Тифлингес ходит. Она видит, как поменялся твой взгляд и твое направление, что ты развернулся к Валентайну. Yeah. Она улыбается и поворачивается в твою сторону. Ты рядом с Сабриной. Да, я в руках со слиной мочой. Она подходит к вам, петляя. Они, Они подходят к вам, петляя, меняя свои положения, перемешиваясь так, что сейчас непонятно, кто из них настоящее тело Сея, кто ее астральные копии, и она видит мочу ослину в твоей руке, она чувствует запах скверный, и а, а, локтем выбивает этот пузырек, подкидывая его над тобой, а затем а, совершает по тебе удар и промахивается в своей попытке быть эффектной. Она промахивается по тебе серпом, но пузырек со слиной мочой разбивается. Он закупорен? Нет, он открыт. Он открыт. Он переворачивается и... Так, он же все выплеснул. Он, а, он выплеснул на Ракшас. На Ракшас и под ним. А, я думала, ты типа... Нет, я выплеснул ему в лицо и под ним. Все, ты сидишь в пузырек. Да, ну вообще, блин, это с это каждый руин, да, конечно. А, короче, просто промахивается. Ну пузырек... Да, разбился. Пузырек разбился. Это очень хорошо. Сабрина ходит. Я ты чув... в огненных объятиях. Да, я чувствую, что, значит, шерсть с меня, она уходит. Я становлюсь полностью лысой. То есть я теперь не кошка в шерсти, я лысый, лысый, лысая кошка. И 
я это осознаю и думаю, нет, я все-таки из потомственной семьи, я должна бороться до конца, и я а, могу же сопротивляться, у меня еще есть силы. И что с трико, кстати? Она сгорела? Трико сгорела. Я высохивала. И еще и сквозняк теперь. Ты находишься в пламенных объятиях Ре, но ты можешь что-то сделать. Я хочу, а вот могу ли я, может быть, что-то в письме, которое нам писала, вот о Кесса, или как ее, Кесса, что-то там, может быть, было, как важное, что мы упустили и забыли, или нет? Можете ли вы напомнить содержание письма, пожалуйста? А у Сабрины по-прежнему а золотой блеск в глазах? Да. Значит, блеск в золотой глазах, да? Получается, что так. Сакер фо пейн. Хочу прочесть, что я вспомнила. П.С. Если встретитесь с тьмой, устрашайте ее и доказывайте, что еще много и многое вам предстоит сделать. Я вспоминаю вот эти слова. Значит, надо как-то устрашить тьму. Я так понимаю, что они — это тьма, да? Угу. Хорошо. Ну, в смысле, ты так понимаешь, да? Да, я так понимаю. Хорошо, сейчас пока я не готова сильно думать, я хочу э, вцепиться когтями э, в глаза э, красного кота Рея. Отпустить как бы, ну я если его держу в объятиях, отпустить и вцепиться, чтобы ему стало больно, он меня хотя бы отпустил. Бросочек давай. Десять. А когда будут заговорить кубы? Кубы не настоящие. Ты пытаешься свои лапки поднять к его, э, к его морде, но он так крепко тебя держит, что тебе не получается выпутаться, и ты только чувствуешь, как каждое твое лишнее движение mm -hmm. еще больше обжигает тебя. Трокс. Я э, потерял контроль полностью над тем, что я делаю, но я как бы осознаю, но я не могу противопоставить, ну, не могу противиться этому. Я поворачиваюсь к Валентайну, и откуда-то в глубине памяти всплывает заклинание, мне не нужен снимок, я все почувствую пальцами. И я, значит, прикасаюсь, быстро очень прохожусь по его позвоночному столбу, и везде, где есть протрузии и грыжи, я накладываю на них межсезонное обострение, что если пройдет успешно, то застанет его. Но он не сможет двигаться. Я не знаю, где у него. Ну, сейчас вот пойму. А, вот, а я думаю, что вот он меня лечит, и я, наоборот, подставляюсь всеми частями, чтобы э, мой друг э, Трокс да. мог э, подлечить, подлечить меня. Да, да. да. А, вот. а у меня этих протрузий игры за 7-86 да, да, лет 70, столько. Да, да, пролежни, да. там да. все вообще. Позвоночник вообще на 98 выглядит. Ну, да. да. Ты это делаешь заклинанием или своими лапами? Я это делаю пальцами, ну, как бы кончиками пальцев касаясь, вот так вот вдоль позвоночного столба, вот так каждый позвоночник... То есть прям касаясь? Да, прям каждый позвоночник вот так вот прохожу, и после того, как я дохожу до последнего, я так вот по вот этому хвостику, который последний, делаю вот так вот, и все, значит, протрузии и грыжи воспаляются, и, и он обездвиживается. Uh, ты uh, проводишь по позвоночнику и в процессе, как вот чем ниже ты спускаешься к этому финальному целебному позвоночнику, ты с каждым разом все сильнее и сильнее это делаешь, то есть тебе кажется, что надо промять побольше. Uh -huh. uh, и uh, в этом упоении, uh, которое что-то, что управляет тобой, она заставляет тебя действовать так. Uh, он па... Да, он падает или он просто... Он станет. Ну, как бы у него получается, что он не... ну, каждое движение, оно начинает приносить просто боль. Он, он не может стоять на ногах, он падает, как бы, ну, и ему сложно встать. Как бы он... mm -hmm. Какое-то время он проведет без возможности движения даже особого. То есть он может так чуть-чуть поворачивать, но через боль. Да. Ты чувствуешь, как весь твой позвоночник... Э... Прости, Валентайн. Ну, то тянутся все силы вниз, пытаясь вытащить из тебя. Я с жутким э, ревом падаю и э, лежу, не в силах пошевелиться, не в силах говорить. Э, Валентайн просто лежит и смотрит э, вот так от песка 
а, просто лежит на боку и смотрит. У него немножко текут слезы, но он думает, что а, это тоже можно будет рассказать. Но им очень обидно, что, видимо, жена была права. Сейчас в его голове возникает его жена Тулуза, которая смотрит на него и говорит, а я же говорила. Рэй... Доверить всяким крокодилам. Рэй шепчет в твое кошачье ушко. Ты совсем близка к своей фиолетовой мантии. И протыкает тебе живот своими когтями, а затем нежно, аккуратно кладет тебя на пол, отстраняясь и поворачиваясь к тебе. Он э, выпускает когти, намереваясь ударить тебя. А, вслед за этим действуют э, Тей и Мэй. И удар за ударом, заклинание за заклинанием, они... Ты уже выведена из строя. Они добивают тебя, э, укладывая тебя на черный мраморный пол, а, затем а, обращают твою же убийственную силу против тебя и, а, действуя командно, а, вытягивают из тебя силы и твою жизнь. А, бактерии. Ты почувствовала, как Тело Сабрины Похоже. обмякло. А, Сабрины и, получается, Валентайна тоже, да? да. И Трокса? У меня а, нет бактерий в Троксе, поэтому... Нет, трокс. а, получается, у меня есть колония, которая где-то снаружи ищет э, Тея и две колонии здесь. Эти колонии просто э, стараются поддерживать в них жизнь просто подлатать там, где открытые раны, чтобы они... Я не стремлюсь их поднять сейчас на ноги, но просто чтобы они оставались жизнеспособны. А эта колония... Я, я, я думаю, как мне... Я стала сейчас... Я не знаю, что происходит с... Троксом. Троксом. И мне кажется, что я осталась одна. И я думаю, как мне э, сейчас в одиночку справиться с этими четырьмя. Я при, прикидываю, кто из них самый сильный из всех, из того, что я видела или знаю. Из, они же учатся с нами. По Ты сути, понимаешь, что времени. каждый из них силен в своем, в своей э, как бы... Области, области, да, и их команда как раз сшится таким образом, что они подхватывают друг друга там, где случаются какие-то пробелы. То есть они вот так вот, как конструктор, все время перестраиваются, и кто-то из них служит силой, mm -hmm. а кто-то... Я вспоминаю, да. есть ли кто-то из них, кто э, заклинание может... Э, обездвиживать каким-то образом. Или э, я вспоминаю, кто из них обладает магией не элементов, а магией, может, воздействующей разум. на разум. Есть а, такое? Да, ты предполагаешь, что и Тей, и Мэй в этом очень хороши. Ну, я, так как я уже находилась в поиске Тея, я продолжаю это делать в своей колонии, но я меняю свой план. Я хочу направить э, нас к его мозгу, и э, так как я не особо э, вообще, это не, мо не моя специализация, я просто стараюсь э, э, ферментировать какие-то вещества, которые могут вызвать в нем помешательство. Я хочу э, сделать его немного безумным, чтобы он возможно, потерял контроль над своей магией, начал э, неконтролируемые действия, которые могут э, отразиться на его команде. Вот так. Mm -hmm. а, пока ты двигаешься к нему, ты слышишь, как Рэй э, свирепо рычит 
Он говорит, ну что, трусишка, маленькая красная жабка, выходи, где ты спряталась. Ты достигаешь тела Т и движешься от его хвоста, ты проходишь через его внутренности, органы, ты чувствуешь, как близко по температуре тебе его тело, и э, это флора достаточно приятно твоим бактериям. Ты добираешься до его мозга, и там ловишь какие-то импульсы, которые ты чувствуешь, что он делает не то, что он уже делает не то, что он хочет делать. Ему он его а вот эти вот нервные окончания, они конфликтуют э, между собой, и он э, действует не во всю силу. Ты понимаешь, что он э, поддается, э, ты понимаешь, что он... Э, ну, ему, не, не, ему, в общем, некомфортно, в принципе, наверное, как и всем вам здесь сейчас. Ты обращаешь его действия против его команды, ты не видишь ничего, что происходит, ты слышишь просто какие-то всплески звуков магии, э, типа, что ты делаешь, за что происходит? Она что, что, как она это делает? И, в общем, начинаешь чувствовать какое-то влияние на его организм, будто бы его сканируют, будто бы что-то вот как-то воздействует обнаружением магии или другими заклинаниями поиском существ, ты все это воспринимаешь, плюс считываешь его восприятие происходящего, и и, э, в какой-то момент ты э, э, чувствуешь вибрации, затем э, ощущаешь, как отключается его мозг, и затем ты чувствуешь, как тебя выбрасывает из его организма, э, снимая с тебя твой дикий облик. Ты падаешь своим красным тельцем грунга э, на черный мраморный пол и видишь что Тей лежит сейчас также распластанный по этому полу, ты видишь вот там вот вдалеке наставника Антониуса, который очень сосредоточен и внимателен, и он одобряюще кивает, подтверждая каждое действие, как будто бы он спокоен, и э, как будто бы горд. Ты видишь, как э, без сознания лежит Тей, э, как к нему подходит э, Мэй, она осматривает его тело и э, скептически поворачивается в сторону Рея, который э, стоит и э, гладит свою шерстку, э, самодовольно улыбаясь. А к тебе подходит Сей, и ее три астральные, две астральные копии, они склоняются над тобой. И после этого она ударяет тебя ä, по голове, и ты теряешь сознание. Наставник Антониос кланяется дракону рожденному и останавливает часы, поворачивая их вспять. Они начинают сбрасывать обратно все те песчинки, которые успели набрать. И он, обращаясь ко всему залу, вновь зажигает свет и говорит, ну, ждем. Бойцы э, Красного факультета боевой магии кланяются в трибуне, а те аплодируют. А мы уходим. На перерыв, Чего. Это я нажимаю. Как только я делала комфортнее, зрители говорили, надеюсь, вы будете просто чилить и отдыхать на нем. Есть печеньки и всякое такое. Так что это откровение мастера. Будет откровением мастера. Мне кажется, мы офигенно поработали за этот год, и было круто, интересно. И я хочу дать моим игрокам несколько мгновений просто почилить и покомфортиться. 
Возможно. Ну, как бы да, вроде как и умерли. Вроде как должно быть не очень приятно. Но пусть будет поприятнее. Особенно тебе, который еще ждет откровения. Спасибо. Жабку похороним с почестями. Встречишься со своей женой. Можно, пожалуйста, вас попросить. Сладкий десерт. Ого! Ничего себе. Пожалуйста. Холодненький? Кардос, да, холодненький. Немножко охладиться. Ой, шикарно. Ананасик. Настоящий, неконсервированный. Спасибо. Передавайте по рядам там, если надо. Приятного всем. Кому-нибудь сливочек? На тело, может быть, немножко. Сверху нужно ананасик положить. Сливочек? Не, сливочек не надо. Сливочек? Спасибо. Необычный вкус. И музыку погромче, да? Да? Хорошо. За окном дождь. Это какое-то мусс или мороженое? Это мороженое, просто здесь так жарко, что мороженое превратилось в мусс. Так и наш горим. Очень много внутри. В мороженом? Там есть ржаное мороженое с хлебом, да. Ничего себе. А я думаю, что это Оно. Чувствую нотки. У меня попался кусочек хлеба прям. Да. Честно говоря, вот сухой люди меня поймут, я чувствую себя странно. Что, сливок тебе дать? Держи, конечно. Типа ложечка, что-то и хлеб. Попала прямо. Нет, прям кусок хлеба. Комфортен. <смех> Облейся вся сливками. <смех> чилим, чилим. <смех> Нужно с хлебушком. Есть минутка отдохнуть, пока наши герои летят где-то в безвременном пространстве. В астрале. <смех> Они летят сквозь свет, во тьму. Старенький тролль. Дорогая Тулуза, я лечу к тебе. Зрелый людоящер и его братик. А может быть и без братика. Без брат же остался. Хорошо, что брата не забрали. Брат не забрали, брат на пестки Дикая кошка. На брата просто, видишь, так как, там неизвестно, какое заклятие на него, ну, как бы, отражает. Да, да. ночью у тебя живет. Друг. Может быть. Он такой придет, типа, брат. Ага, вставай. Вставай. Я похавый принес. Воробья. А состояние души Юки – это бактерии или все-таки грунг? Разрозненная колония. Я думал, все-таки грунт. Юки летит в этом пространстве, а рядом с ней летит нага пацан. Я его вижу, да? Ты его чувствуешь. Ребят, здесь еще есть ананасы. Да, вкусный, кстати. Да, сочный ананасик. Давай, давай. Ну. О, мой Бог, вкусно. Да, вкусно. Да. Это, кстати, ананас от зрителей. Да. Его часть. От а всех да, тех, это... кто болеет за земли комфортнее. Да. Очень вкусно ананас, это правда. Да? Все было. Вырощено. 
Если я что, можно не доедать. Я просто наелась, да. Это хорошо. Mm. Еще сливочек кому-то? Сахарная кома. Но оно не супер сладкое. Мне нравится кислинка. Там был сорбет, да, кислый. Давай пиво теперь. Вари живое. Пиво, которое рассказывает историю. Вы все сделали хорошо. Вы все сделали правильно. Вы отлично сражались, отлично боролись. Лечили и действовали. Только кайф. Никаких расстройств. Ну, мы все-таки знахари, не боевые. Мы. Но все равно проиграли. Мы Или выиграли. Но можно было с позором бежать еще. О, нет. Это не путь знахари. За операционные не сбежишь. О чем думает каждый из вас после этого горячего боя? Ощущая себя в этом космосе энергии. Валентайну жалко, что он не выпил последнюю кружечку добропива. Он хотел бы... Он рад, что он сейчас встретится с женой. Там, в мире духов. Они сядут вместе у костра и будут рассказывать друг другу, что происходило за те года, пока они не виделись. Но вместе с этим ему жалко покидать землю и мир живых. Он, конечно, уже старичок. Но можно было еще пожить. О чем думает Трокс? Трокс думает, что брат остался в такой форме, что неизвестно, сможет ли он пожить. Или он будет заточен в камне. Грустно. Троксу грустно. А думал ли Трокс о том, чтобы... Если бы появилась такая возможность поменяться с братом местами. Камень, а брата пожить. Трокс хотел с брата освободить из камня, чтобы он оказался и почувствовал все радости жизни. Быть вместе. Да, сколько возможно. Надо столько всему научить его. Обидно. Но там сейчас будет встреча с родственниками. Все будут рассказывать опять, как они ели и давились гуманоидами. А Трокс не ел некоторое время гуманоидов. Ему будет чем похвастаться. Сабрина, о чем думаешь ты? Сабрина думает о том, что почему иногда кошки не видят очевидного прямо перед своим носом. Почему их надо тыкать как каку? Почему, если бы она, например, сообразила какие-то вещи раньше, может быть, она и не лежала проколотая когтем от этого Рея? Ей обидно, почему кошачий мозг иногда не помогает ей идти по лучшему пути, по легкому. Ты чувствуешь, что все еще у тебя впереди? Куда бы ты ни летела, всегда будет возможность. Я лечу в этом космическом пространстве абсолютно расслабленно. Я немного... Мне, конечно, не хочется покидать мир и хочется пожить, но сейчас, в моменте, я внезапно ощутила, что нет больше экзаменов, нету больше учебы и не нужно никому больше доказывать ничего своей семье и каким-то еще преподавателям. Все это ушло, и я расслабляюсь. Хорошо сидим. 
Ну ладно. <laughs> Давай. Надо погасить, наверное, да. Вы чувствуете, как холод и пустота охватывает, окутывает ваши тела, как ваши ноги касаются сухой почвы. как земля хрустит у вас под ногами. Вы оказываетесь в темном, бесконечном пространстве. Здесь гуляет ветер, он касается вашей кожи, но вы чувствуете это как будто бы через материю. Вы не чувствуете прямого соприкосновения с со собой, со своим существом. Вы как будто бы находитесь здесь и нигде. Вы видите друг друга. Очень отдаленно. Будто бы через пелену других людей, событий, чувств. Валентайн, Трокс и Юки. Вы чувствуете себя... Стабильно, как будто бы вы отправились в чужую землю, и в вас тянет назад какая-то тоненькая ниточка к дому, к чему-то знакомому, к чему-то родному. Ты, Сабрина, ощущаешь здесь себя одиноко? Но тот огонек и блеск, что ты чувствовала перед концом всего, он все еще теплится в тебе и дает надежду. Ты ощущаешь свет внутри себя и тянешься, будто бы этот свет тянется через всех твоих друзей, через твоих однокурсников и членов твоего факультета. Вы видите, как мимо вас проплывают и проходят фигуры. Они идут вереницей, все в разные стороны бегают черти, бегают призраки, именно бегают, будто бы у них есть плоть. Здесь, помимо вас, находится еще множество-множество вещей, и пока вы только впитываете всю, всю энергию происходящего, вы пытаетесь нащупать свое здесь нахождение. Вы не чувствуете магии внутри себя, только свет, который греет вас. Здесь он 
звучит еще более отчетливо, чем там, откуда вы пришли. Вы слышите разные звуки, шорохи и всхлипывания, э, голоса. Что нам теперь делать? Ну все, мы померли. Я всех проведу! Я всех обману! Вы ря видите рядом с собой Т. Он э, осматривается так, будто бы уже был здесь. Он будто бы ищет что-то конкретное и пытается сориентироваться в пространстве. Вы понимаете, что то черное небо и вся эта сухая земля, то, как воздух здесь проникает, через вас проходит и то, как ощущается все это место, это явно для вас становится понятным, что именно так и чувствуется по смерти. Вы совершенно уверены, что сейчас вы мертвы, и ваш дух готовится пройти через своды этого пространства, чтобы в будущем чтобы дальше, в течение этого пути, оказаться где-то в другом месте. Кто меня грохнул? Это говорит Тей. Все было под контролем. Блин, ребята, извините, я не хотел. Ну, мне не очень нравится на своих же нападать, потому что Академия, ну, мы все братья. Мы все друзья. Ну, просто такие, как бы, а испытания. был смысл? Смысл испытания? Да. Ну, фиолетовую мантию, чтобы получить, вы должны понять, почувствовать обратную сторону. Вы же воскрешаете, да? Вы же умеете это делать. Вы должны были оказаться... Подвоха нет, но есть нюанс. Ну, насколько нас, ваш наставник Антониус посвятил суть происходящего, вы должны были внезапно для себя оказаться здесь, так как именно из такого состояния обычно вы вытаскиваете существ. Mm -hmm. Я так понимаю, что об этом он и говорил. Мудро. Ну, Мудро. А? О, я могу говорить да. здесь да. тоже. Да. Не знаю, у нас мы просто деремся, и... но нас заставляют заниматься такими вещами. Прости, что вы грохнули себя. Я уверен, что это был не я. Я, не знаю, я думала, что грохнул. это была я, но я думала в этом смысл испытания. Я не хотела тебя убивать, я думала, я обездвижу вас. Ну, раз вы умеете воскрешать, у нас получится вернуться. А могут и нет, да? Что? А мы должны отсюда сами воскресить себя. Наверное, Получается, в этом смысле да. испытания. Ну и меня, если получится, тоже будет круто. Ага. Ну ты круто, а, получается? А, Спасибо. Как ты это сделала? Сила бактерий. У. Ну, то есть, это особенно. Я не встречал таких волшебников. То есть пивовар у тебя на каждом шагу? Ну, у меня так-то дядя пивовар. Здорово. Какое пиво он варит? Змеиное. Ух ну, ты. Да, он делает еще такую... Ну, Шейкер-мейкер? Нет, не знаю, такого он не говорил, но он крепкий алкоголь делает на нашу а шкурку. тоже есть комары. Поверь мне, где комаров только нет. Отправился на следующий слой. Ты, а ты вот тут оглядываешься, ты тут уже бывал? Да, меня уже воскрешали. Но не изнутри, а снаружи. Возможно, меня воскресят... Ну, там, я-то на... не претендую на вашу фиолетовую мантию. Да, поэтому вот, вот, это уж ваши дела. А, что я знаю? Здесь некоторая очередь действует. Вот видите толпу? И там впереди а, собираются существа, несколько потоков существ. Они... А, 
двигаются вперед к вратам, несколько врат, и они кто-то спокоен абсолютно, кто-то переговаривается, пытается вырваться, он вырывается оттуда, потом его будто бы черным туманом подводят снова к очереди, и он бросается в другую сторону. Ну вот, в общем, типа как бы нас всех сгоняют туда, ну и там уж как пойдет. Да. Но я в прошлый раз, когда умер, буквально пару секунд, и меня... И ты видишь, как он испаряется. Его сучность расплывается в луче, и его вытягивает наверх, и он как в северном сиянии, он будто бы распадается на северное сияние, на вспышку такого красного перелива магии в этом небе. Буквально на секунду вы видите этот свет, он распадается во всю площадь неба и потом снова смыкается, исчезая, оставляя за собой только черный свет. Просветную тьму. Ну, получается, надо... Воскрешаться. Воскрешаться. Я, честно говоря, не помню, как это делать. Наверное, нужно объединить все наши умения. Кто здесь выглядит самым главным? Ой, вы мертвая фея. Ну-ка, 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 и кто тут у нас такой вкусненький, душа плотная. Душ... О, какая плотная душоночка. Эть, эть. Ты чувствуешь, как палец рядом с тобой стоит тело в балахоне, призрачном таком темном. И костлявая рука с черным когтем э, тычет тебе в бачок. Плотненькая душонка. Вы не могли бы, пожалуйста, меня не трогать? А чего тебе? Стесняешься, что ли? Э... Куда ж стесняться, мертв ты? Это правда, но я здесь ненадолго. <с> Простите. А, все так говорят. Ненадолго, потому что туда отправишься. Нет, я обратно. А я тебе... А? Нет. Куда обратно? Обратно наверх или вниз, или а вправо. А что тебе там? Разве ж не сюда стремился ты? По факту. Факт. Факт. Ты Факт. сказал опять. Факт. 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 Нет, Факт. но мне еще рано, потому что я должен получить фиолетовую Факт. мантию. И тогда уже можно помирать. Да что тебе эти мантии? Здесь мантии никому не нужны. Видишь, мы все как одни. Я смотрю на себя, как я выгляжу. Ты выглядишь... Ты ощущаешь себя голым, но будто бы окутанным чем-то. То есть как будто бы здесь это голое твое тело, оно не вызывает ни внимания, ни интереса. То есть оно полуразмыто, полуневажно, несущественно. Оно как бы и есть, а вроде бы его и нет. Мне нужна мантия не здесь. Мне нужно стать признанным дипломированным специалистом, да, целителем. Это все заслуги, все, все, оно позади, все. Нет, да у меня только впереди, у меня вся жизнь mm -hmm. впереди. У тебя? Вот у нее, у нее, да, о, там можно было бы такое устроить. А у тебя-то что? Я понимаю, что ты вот обижена. Вот, вставай. Нет. Да ладно. Не пойду. Ну, пожалуйста. Да сейчас. Ну, чего, дело в мантию взять. Хочешь, мы тебе там дадим мантию? Нет, ты же меня хрум-хрумать хочешь. Нет, так не пойдет. Я своей жене говорил, что я мантию добуду, а тогда можно и помирать. Она, правда, другую хотела, но придется этой перебиться. Ну, ты пока стоишь, ждешь свою мантию, вот встань в очередь там, пожди. Нет, я буду искать способ отсюда уйти. А, ладно, ну ищи. И ты чувствуешь, как она поворачивается к тропсу, а тебя, твои ноги, как будто бы земля сама тебя туда тянет. Земля двигается, и ты не делаешь движения, но тебя тянет туда. Почва не передвигается, не меняется, а просто ты едешь туда, скользишь, как на льду. М -м -м. Красивый. Факт. Это меня Валентайн научил. Красивым быть? Факт, слово. А, факт. слово научил. Слово, факт. Вот ну, то, что вы сейчас сказали, это факт, похоже, что мы все здесь. Я 
тоже хочу обратно вернуться и чувствую, что там брат остался один, ответственность за него. Так а что, он взрослый уже поди? Конечно, ему тоже 36, только mm. он двух месяц, двух недельный маленький драко, да, змей. А значит, змей, невинный, друг. чистый, значит, справится. Чистый, только его нужно проклять и от него освободить его. А, проклятие. Так может он к нам придет скорехонько? Так нет же, ж, вечно может так просидеть там. Ничего ему не так делается. Пусть сидит. Может быть, вы знаете, что за проклятие такое на нем. Вы тут много чего видели, судя по всему. Проклятие. А кто грешил в роду у тебя? Да. Так... Все. Смотря что называть. Ну, что вы разумеете. Ну, головешек, сколько ваш род поклевал? Так это ж, ну, как, как картошка. Ну, то, то от природы, понимаю. Ну, так это же естество. Это ж не. Мы ну, же не может... то, что так вот прям ради развлечения. Нет, ну кто-то может быть и ради развлечения, а мы только так, чтобы поддерживать организм. Ну, может, важную какую откусили, кто знает. Волшебника какого-нибудь. Да они все, честно говоря, на одно лицо. На зубок на один. Понимаю. А, вот, да, есть, вот понимаю. Что с братом, знаете проклятие какое? Не понимаю вообще. Огнем жег. Э, пытался вот сейчас знахарским ист... начал заниматься. Чуть-чуть стало получаться что-то. Вот, вот, на... Первый раз за 36 лет подал признаки жизни. Ну, ну, подал. Получается, знахарством нужно дальше заниматься? Получается, мне здесь быть нельзя. Мне нужно обратно. Ну, конечно, резон серьезный. Но ты знаешь, у нас тут обычно неупокойными остаются те, кто кровожадничать хочет, а не брать их спасать. А я и не хочу кровожадничать. Я не съел тогда сушеный. Ну вот не хочешь, значит, ты не останешься. Значит, в очередь вставай. А нам, как целителям и воскрешателям, можно и без очереди. Вы нам подскажите, что делать. Хочешь без же... очереди? А что нужно сделать? Ну так пойдем со мной. Куда? Ну, не иди туда. сей никуда! Она показывает на огромную такую арку. Эта арка похожа на какую-то перевернутую бездну, как будто бы пропасть поставили прямо на землю, и рядом с ней такие шипастые скалы, и ветер как будто бы одновременно и вдувается, и выдувается оттуда. Выглядит страшающе. Без очереди можем пропустить. А вы тогда зайдите, я посмотрю, что будет. Хорошо, без проблем. Я туда-сюда по легкой хожу. Ага. Иди с ней, это путь дальше, а не обратно. А ты катись, да. катись дальше в очередь. Но мне нужно только вот вернуться, чтобы в академию. Мне нужно мантию получить. Знахарскую. Да что вы тут все заладили, мантию? Так знахарские, мы, мы же с испытания прилетели все. Молодежь, все за тряпками гоняется. Да ну как, это же не тряпки, это знание. Тряпка это только символ, так говорил Валентайн. Ну и что, помогли они тебе знаниями твоими? Про брат не знаешь ничего, знахарства. Ну да, уже, нет. знаете, сдвиг получился один. Это факт. А как скоро после этого ты здесь оказался? Ну вот прошло. Там часы такие, знаете, не обязательные как будто. Вроде бы... Пять минут должно было быть, но как будто вот по ощущению минут сорок. Ну, в общем, да, минут сорок, наверное. А, у нас тут так же время идет. А, вот. Непонятно. Не, вот, видите. Чувство времени. Ну, так то, может, цена твоя. Цена? Mm. Время свое отдать, а брат возьми или какую Нет. цену? Ну, вот жизнь твоя да. сюда прилетела, а он там немножечко так. раскаменел. Нет. Ну, вы это не такое проклятие, я, я, я бы почувствовал. Но я-то ни при чем был, мы же детьми были тогда, и, и вообще еще... Дву... Я Ничего тоже был делали там детьми? Недельный. Может, ты что напортачил? Я? В, два, в две недели жизни своей? Ну, вы Знаете, я как я мило лихи. выглядел? Как? У меня крылышки были, и на драконом был маленький. А потом похож. что стало? Где твой драконий дух? Почему ну, душа такая? отваливается потом у нас же, мы же змеи. Mm. Вот. Раньше были как драконы, а потом... Странно, тебя учили, странно. А есть еще, вы знаете, что-то, чему нужно учиться? У меня там много знаний. Да я не сомневаюсь. Пап. Проходи, как родной будешь. 
Так вы мне подскажите, вот к вам же уже попадали сюда из Академии. Я видел, ходят у нас в площадке. Кто-то улетел только что. Так это его кто-то оттуда забрал. Угу. А нам отсюда, получается, самим пробиться надо. Ну, так только не через что, ворота. Ты думаешь, ваши. я тебе ключик дам? Да. А разве нет? Я надеялся. Ну, У меня с братом знаю. связь, я чувствую. До сих пор он переживает. Интересно Может, ты, конечно. Расскажете? Валентайн! А! Не появилось мысли у тебя, как нам отсюда выбраться? Честно говоря, нет. Может быть, тогда путь укажете нам какой-то. Но вы пока в очереди постойте, а. подумайте. Какую-нибудь, может быть, историю мне интересно расскажите еще, как а. с этим проклятием что-нибудь такое будоражащее, страшное. А то вы все добро за добро. <гас> Я вспомнил! Потрясающе. Слышь ты! Катись, катись! Ты, твоя земля ты катится, знаешь, катится. кто я? Ты знаешь, кто у меня жена была? А что, поискать жену-то? А поищи, а поищи, а поищи, знаешь ли. Она тебе быстро на печку обратно засунет. А ты постой, пока покричи, может, она окликнется. Туза! 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 Киси, киси. Ну хорошо. Даже без шерсти. Так это то, что это все бренное, земное. А здесь в любом виде хорошо. Да нет, у меня не туда надо. Все-таки у меня еще восемь жизней не использованы. Надо как-то их израсходовать. Да, это тебе тогда вот в ту очередь, в другую, в кошачью. Там большая очередь. Там просто неимоверная Нет, я очередь. Я бы вот хотела, ну, как бы, все-таки держаться своих. Mm -hmm. Свои, чужие, такое разделение, да. Ну, иногда приходится делить. Ой, так ты, конечно, говоришь зазывной, я аж начала перенимать твою манеру кошачью. Очаровательная барышня. Ну, наверх хочется, но все-таки 8 жизней еще. Хочу все-таки воскреситься. А что делать будешь там? Наверху? У меня очень много дел. Мантию возьмешь, да? Нет, ну мантия, это, во-первых, я из рода потомственных целить. Это во-первых. Какие? Я, может, знаю твоих. Значит, про бабушку у меня а целительница кис. Кис? Кис. Кис, да. А потомственная, между прочим. Кис. Да, я... Ой, про бабушка, да? Про бабушку. Ой, знаю, да. Вот и... Так плачет, так станет. Ну, это она, это она зовет стоит. правнучку свою. Но это она же всегда. Всегда? Всегда так делает. Mm. Она-то своей жизни израсходовала, а ее нет. Поэтому вот мне э, туда хочется вернуться обратно. То вот вы, мне вот кто-нибудь, может быть, подскажет, как вернуться. Намекнет. Ну, с тобой что вообще советов не знаю. Отличаешься от всех. Эти то вон мантию просит светятся. А у тебя внутри не раскрытая сидит. Не пускаешь, не пускаешь наружу. Для какой жизни бережешь? Ну, Лучик-то свой. Возможно, именно для этого момента. Вот прям сейчас. Ну, если это поможет нам выбраться, чтобы я тоже засветилась, и, возможно, тогда мы объединим усилия и выберемся. Все может быть. Ты иди к своим, поговори, обсуди, а я пока вот жабоньку осмотрю. Ну, крохопутала вообще. Ты как такая крошечная это умерла. Маленькая, да удаленькая вообще. Размер не имеет значения. Ну да, одну жизнь с собой уже унесла. Мы тут таких любим. Этот-то вообще ваш дикий зверь. Ты чего, тоже туда-назад хочешь? Конечно. 
удивительно. Не, мои дедушки, бабушки точно меня там не ждут так рано. Вы что, если я приду, скажу, ничего, мантию не получила, о, не плачет. А сама от не устала? Ну, как устала, так отдохну. Но не здесь. Просто у лягушат. А чё не ядовитая это ты? Другая какая-то. И свечишься тоже. Ну и чё пришли ты такие сюда? Учимся. Эй, тьма! Учение, свет. Эй, тьма! Да какая же я тьма? Ну, кто ты? Ну, тьма. А не тьма? Тьма, тьма, я таких, как ты, сразу чухаю. Ну, Сразу. почухай. Нет, нет, я тебя уже видел. Я тебя уже видел. Я тебе в глаза смотрел. Там. Помнишь? В пещере красного камня. Ну, дай ты с места сдвинуться, такую историю расскажу. Ты чувствуешь, как земля под тобой поворачивается. Я иду, не хочу, подойдя к э, э, Троксу, сказать, когда скажу слово лопата, откуси ее голову. Идем мы со своей женой вечером, поздним-поздним, по окраине города. И видим между двух привычных дорожек Одна к пивной, а вторая ко второй пивной. Появилась третья дорожка. И вся она устлана красными камешками. Я жене своей говорю, то лузочка, может, как обычно, по пивку и домой, не будем нарываться. На... А она как, давай уже по дорожке идти. Идем мы с ней, значит, по этой дорожке. И вокруг все чудное, странное. Деревья... Голые. Ой, я люблю такое. Как будто сплетаются в арку над нами. Столбы могильные между деревьями. Туман. И доходим мы с женой моей до пещеры. И слышим, как в пещере кто-то громко-громко и высоко-высоко поет. <связь> да, поет <связь> песню. Как поет? Я кровавые потроха положу себе на тарелку. И так каждое действие. Я сейчас вилочкой проткну человечим ку. Заходим мы, значит, с женой и видим. Стоит стол накрытый, большой-большой. Скатерть на нем красная-красная. И стоит чудовище спиной к нам. А на столе лопата. Я прыгаю в этот момент. Во что отталкиваюсь и пытаюсь откусить голову где э, существу, которое стоит перед нами, и в мантии предполагаю, где голова, и я... Угу. Ты хватаешь его, ее голову, и ты чувствуешь, как твои зубы входят, как в мягкое суфле горячее. А, ты тянешь а, ее голову за собой, и видишь, как а, ее тело распадается на такие а, струйки, они тянется как сыр горячий, вот так вот ее... Угу. Тело тянется, это сейчас голова у тебя во рту, угу. она э, мягкая и отдает таким болотным пнем. Угу. Ты чувствуешь этот вкус, и вы видите, как все это пространство как будто бы замедляется. Угу. Идеальный момент для того, чтобы выпустить своего внутреннего зверя. Вот как он. Я смотрю на свои глаза, находясь в этом 
в неком подземелье и понимаю, что много чего я не успела сделать за свою первую кошачью жизнь, и что, возможно, зря, зря я это не сделала. Говорят, что кошки, они всегда ходят сами по себе, и у меня никогда не было каких-то близких друзей. И как-то давно у меня был очень близкий друг, мышонок Салим. И мы любили играть с ним в кошки-мышки. Мы делали очень часто, играли, он прятался, я его искала. Потом я пряталась, он меня искал. В основном выигрывала я. И как-то раз я заигралась так, что чуть его не, не съел, не порадовала. И тогда Салим очень сильно обиделся на меня. Обиделся и ушел в норку, и не выходил около месяца. И я очень страдала, пыталась его как-то выманить хитростью, но он мне больше не доверял. А потом как-то раз он мне дал несколько конвертов с заданием. Я, посмотрев эти конверты, поняла, что я не могу их выполнить, потому что у меня нет друзей, которые помогут мне это сделать. И когда я пришла в эту академию, я всегда сторонилась, я всегда была отдельно от своих однокурсников, и как будто бы с ними, но нет. А сейчас я понимаю, что они здесь со мной, и я здесь с ними. И, возможно, это тот самый момент, когда я могу выполнить эти испытания в надежде на то, что мои друзья и однокурсники мне помогут. И Салим простит тебя. И Салим не то, что простит меня, а я наконец найду его. <гас> я только хочу спросить у вас, готовы ли вы помочь мне? Конечно. Да, конечно. Подержи мою лампу. Мастер, не могли бы вы читать, открывать конверты и читать их? Безусловно. А ты не Саева вышел. Значит, один конверт, одно задание. Первый конверт. А ты имени Салима? Да, да ты именно Салим. Представь, что ты нашел на Ксале, мы с Всем пипи. Пипи. пи Подари кому-нибудь медленный танец. пи 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 Так и написал. Как ты думаешь, кому мне стоит подарить медленный танец? Кого выбрать из них? Пусть тебе подскажет твое сердце. Может, я попрошу тогда трек включить, и я пока подумаю, кого мне выбрать. Кого Можешь бросить кубик? Нет. Мне нужны кубики. Моя кошачья душа подскажет. Пока я думаю. Да как вы заебали. Так, надо пусть... Я так и не хочу, главное, справиться с этим заданием. Наконец-то у меня появились силы, чтобы выполнить его. Валентайн, твое имя в переводе «любовь», поэтому я хочу пригласить тебя на этот кошачий танец. Держать твою лампу вылетает. Надеюсь, вы умеете танцевать медленные танцы? Конечно. Вот так. Да, лампочки приветствуются. О, как красиво! пи 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 Что такое? Сильно быстро, не двигайся! А, давай помедленнее. Там, правда, еще танцы поворот должен быть. Ох, ёб твою мать! Поскольку я ведущий, то еще назад. Кокс! Я тебя потом поправлю. Теперь моя очередь. И вот так же назад. Только чтобы камера была видна. Какая камера? Ну, по смерти. По смертная. 
Еще, еще совсем немножко. Очень красиво, ты пипи. Спасибо. Я даже все распотела. От вас такой жар, Валентайн. Да, да. Поверь мне, раньше со своей женой это лузой под пивком я такое выбрасывал. Как, ничего не болит? Нет, я ж по смерти, что может болеть. Валентайн, спасибо вам большое. Спасибо, что помогли мне. Спасибо. Как вы думаете, мои друзья, я справилась с этим заданием? Да, я думаю, да. Спасибо. спасибо тебе за подаренный мне белый танец. Пожалуйста. Ну что ж, что там дальше по заданиям? Там четыре коверта. Я скажу вам себе, это великолепно. Это наставник Антониус был бы в восторге. Устой с другом фотосессию в стиле подружки-кошечки. Это точно ты, ты мне поможешь. Смотри, у меня есть кошка-фон. Он делает снимки. Сейчас сиди, сиди, тебе не нужно двигаться, ты же большой. Так. Просто сделаешь нам фотографии на память. А знаешь стандартные позы Кошка, кошечек? Какие? Смотри, Давай сюда покажу. свою лампу. Итак. Держи, Валентайн. Она еще только запуталась в звуковой Известный фотограф микрофон. Юки Акимацу в последствии фотографирует подружек кошечек. кошечек. Как будто мы с тобой сражаемся. Смотри а. на меня. Раз, два, три. Ну, смотри в камеру при а, этом. На тебя. А. Да, как будто мы его а. когтями, когти выпустили. Да. Угу. Щелк, Получилось. щелк. Теперь мы с тобой, милые кошечки, вот так у нас лапки. Это значит кошечки с характером. И при этом характер должен в глазах читать. Угу. А теперь мы такие, значит, нежимся на солнце. Покажи нам кошечку. Пи-пи-пи. Ну как? Может быть, еще какие-то? Боевая, боевая Бо кошечка. Боевую. Боевая кошечка. Давай, боевую. Угу. Фу, спасибо большое. Конечно. Ну что, как вы думаете, это задание я тоже сделала? Ну надо фотографии обработать, да. посмотреть, да, я потом выложить, сколько лайков. Это телефон. А что, что там дальше? Третий Давай на крокодилью почту. Крокодилью, напишешь мне потом. Я тебе потом скажу. Задание, пи-пи-пи. Обними крепко самого милого. Ложи эти лампы. Дай мне свои э, лапки жабки. Дорогая Юки, я единственная, кто помнит твое имя. И знаю, что оно не склоняется. Не склоняется. Спасибо, что не... Спасибо, что ни разу не рассказала, кто разодрал диван, кто написал на коврик, кто съел всю кошачью мяту. На коврике тоже ты была? А, да. Спасибо тебе за это. Ну, конечно. Ты моя да. единственная близкая подруга. Это Ой. было не крепко. Ну, я, мне очень жарко. У меня же шерсть новая Мы вырастает. Мы все равно. Пи-пи-пи, ничего не получишь, пи-пи-пи. Это настоящие милые крепкие объятия. Надеюсь, эти крепкие объятия были слышны в микрофон. Итак, что там на четвертом? Юки на радостях чуть не села на лампу. Пи-пи-пи! У мастера хорошо, но с тобой пи-пи-пи! Лучше! Мастер, вы знаете, где Сарин? Мастер догадывается. Где же он? Где-то рядом с тобой. Да, или совсем низко. Где-то, где, говорит, еще и низко. Да, возможно, стоит всего лишь опустить ручку. Пользу. Походу, да. Взглянем. Давайте-ка, неужели я сейчас встречусь с Алимом? Ну, я не знаю, там что-то явно есть. Ну, так скорее же, посмотрите, если что. А я? Под вашим креслом. О! 
Вы также не понимаете намеки, я вижу, вам нужно говорить прямо. Мы же в комфорте, тут все так... Тут что-то приклеилось. Ну, приклеился. Знакомый тревог. Вы из одной школы чародейства. Да. Бедный пи-пи-пи. Он всегда любил эти игры. О, нет, я узнаю это. Боже мой, Лови его. Я поймаю. Он в каске. Да, давай. Боже мой. Салим. Боже мой, я так рада увидеть тебя снова. Боже мой, я тебя больше. Сейчас я Салим, я больше никогда не буду тебя кусать и пытаться съесть. Это Салим, познакомьтесь. Привет, Салим. Возможно, ты захочешь что-нибудь сказать? нам. И я рада, что я нашла своего я друга. Бы... А, да, 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 да. Салим. Поверни мне на камеру, Саулина. Тут я никого. хочу сказать пару слов. Да. В общем, я признаюсь, я был очень сильно обижен на Саулину. Но я очень рад, что у нее вот оказались и появились такие вот друзья, как вы, которые помогли ей справиться со всеми заданиями. И мы теперь с ней снова друзья. Вот, а, Сабрина, я, я больше не хочу ссориться с тобой. Вот, мы ведь все-таки друзья, да. и поэтому давай, как говорил твой и, и мой знакомый друг, э, давайте жить дружно. Вот, все, э, хватит этих э, соплей. Вот, э, я вот тут рядом посижу конечно, и конечно. посмотрю, чем вы тут еще э, занимаетесь. Вот, но говорить больше не буду. Я так вам благодарна. Вы знаете, но это еще не все. Ведь я хочу отблагодарить за то, что вы мне помогли, и что у меня есть такие друзья. Поэтому, несмотря на то, что у меня лапки, я сделала одну вещь, и хочу, чтобы каждый из вас увидел себя на этом портрете так, как вижу вас я. И, знаете, возможно, вы захотите оставить мне на память э, свой автограф, автограф или пожелание, в чем бы мне становиться лучше. Пожалуйста, Валентайн, э, вы первый, вот маркер. Я передаю. Да, его. передай, пожалуйста. Да, идет вот по кругу до мастера. К сожалению, не все попали. У меня лапки, я не смогла всех нарисовать. Интересно, как отнесется Салим к тому, что он оказался в посмерти? Ой, Салим, он любит такие игры. Он всему научен, поэтому он в шлеме безопасности. Смерти не страшно. Он себя скотчем. Он думает о безопасности. Да, это очень правильно. А главное, он нацепился за самый надежный стол, стол мастера. Конечно, конечно. Давай я подержу твою лампу. Спасибо. Этот юный крокодил уже не похож на меня. К сожалению, у тебя в кототакте не найти старые фотографии. Кототакт не нужно обновлять. Вот, например, твой кототакт вообще закрыт. Поэтому я еле нашла. Детективные способности ну, я не просто в основном сижу в квакваграмме, поэтому... Ну, ну, извини, квакваграмма, это, знаешь, нужно еще кучу всего скачать, чтобы туда попасть. Таких защитных заклинаний. Одна знакомая крокодилиха сказала очень важную фразу. Все крокодилы и ящеры стараются жить Спасибо. по этой фразе. Я потом все прочту, пожалуйста. Обязательно. Держи. Ламба. Держи. Спасибо. Можете пока о чем-то болтать, чтобы не сидеть? Я, я, кажется, понял, что ошибся. Я зря пытался напугать тебя страшилкой. Нужна история. Она сказала про историю кровожадную. Нет, но она же тьма. А чего боится тьма? Света. Света. 
Я расскажу тебе, как я познакомился со своей женой. Ты явно этого не выдержишь. Думаешь, ей никто не рассказывал здесь, и потом они не возвращались? Нет, э -э, наша подруга написала нам, пугайте тьму. А, -а, -а. Точно, точно. Пугайте тьму. Да, 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 я думаю, что тьма боится света. Поэтому твоя история про Салима, скорее всего, до усрачки ее напугает. Да, ведь она такая светлая, мы же нашли друг друга. И подружились вновь. По смерти. Да. Факт. Очень необычно. Неживые комары. Твари те еще. Друзья, до и после. Я надеюсь, этот плакат повесит в главный зале Академии Хилкс. Конечно, в нем столько души. Если есть светлая, если нужна светлая история, я могу рассказать, как у нас однажды с братом получилось. Там никто не умер, вы не отрезали никому голову. Да, придется рассказать другую историю. Ну, она закончилась в итоге хорошо. Для одного. Мне кажется, я тогда поступил как светлый человек э, змеи изнутри. Ящеролюд. Ящеролюд, да. Мы называем вас ящеролюд. Вы называете себя как-то по-другому, как я не знаю. По-разному. В основном мы себя никак не называем. Мы это мы. Мы ящеры считаем, что мы первородные. А все остальные расы, ну... Странные типы, да? Да. А разве другие расы по-другому думают? Нет, думаю точно так да, же. По крайней мере, так. моя раса. Нет, но тролли же действительно первород. Но... Нет, ну это еще... Вопрос Так посмотреть. Первородство троллей. Факт. Не факт. Спасибо большое. Друзья, итак, на этом моя светлая... История закончилась, теперь я тоже свечу, свечусь, у меня отрастает новая шерсть, теперь я не серо-черная, а черно-золотая. Теперь я вместе с вами, вы... потому что вы мои друзья. Мы все светимся, нас пора возвращать, мы все светимся. Этого недостаточно. Ты э, ощущаешь, как э, тепло распространяется по твоему телу, оно льется от э, глаз и сердца mm -hmm. к э, всем твоим э, пальчикам, ко всем Коготочка. твоим коготочкам, да, и э, каждой шерстиночке ты успокаиваешься, тебе становится не так страшно здесь находиться, и э, сейчас ты видишь себя такой же, как и трое еще твоих э, друзей, которые прибыли сюда, и вместе вы освещаете, вы освещаете какое-то пространство рядом с вами, и вы выглядите как небольшой наземный маяк в этой глуши и в этой тьме. Э, ты видишь, как э, это тело, чье тело... Это, э, Субстанция, она как бы э, с откусной головой, она пытается обратно сформировать свою голову, наполнить недостающие части, и при этом при всем она чуть отступает от вас на несколько шагов, э, сжимаясь. Отпусти ее голову, пожалуйста. Ой, все это время же она была у меня за щекой. Я бросаю обратно голову этой субстанции. Головокружительное приключение. Спасибо, что выпадано у меня. Я мог бы проживать и проглотить, но не проживал я добрый. А вы Переваривал бы долго. Это уже другой факт. Что я сказал? Вы симпатичная. Подхали мне чем. Нет, я искренне. У вас обаятельный голос. И что с того? Ничего. 
просто так. Ну, очередь вставай тогда, если голос нравится, будешь слушать. Песни буду тебе петь, колыбельные. А нравится, знаете ли? Нравится. Чего нравится-то? Голос. Ну, так и чего? Ну, вот жду, прощаюсь. А лучше любой мантии накроет. Голосок, то есть. Вместе попоем. Так как-то, мне кажется, врете вы все. Не может, и вру. Чего мне? Терять нечего. И вам терять нечего. А она как-то изменилась вот э, истории про Салима? Она отступает назад. Если она не подходит так вплотную, она не пытается тебя ткнуть э, в бачок или еще mm -hmm. что-то. И э, фигуры, которые двигались сквозь вас и рядом, они сейчас скорее обтекают ваше пространство. Э, Кто-то пытается бежать и э, наоборот тянуться к вам. Кто-то безвольно бредет в очередь. Расскажи, ты хотел историю рассказать светлую про тебя и Крокса. Да. Однажды я с братом Кроксом... Да ты уже столько про брата, про своего рассказал. Вы же историю хотели. Я вам ее расскажу. Светлую. Зачем мне светлая? Мне вот та понравилась. Ты не договорил. Ты его перебил, голову мне откусил. Чего там было-то? А, ну, значит, с женой мы заходим, а там стол накрытый, на нем лопата. Не надо. А этот был там проклятый? Нет. И существо, красная демонюка, стоит в передничке. И у него клетки, и в клетках пленники. Кайф. И он пленников тыкает, тыкает, mm. разрезает, нашампуривает. Mm. И давай жевать, жевать. И в одной из клеточек сидела девочка с голубыми-голубыми глазами. Костенькая. Не знаю. Но лицо у нее было такое детское, светлое, чистое. Мы с женой зашли, подошли к этой клеточке тихо, скрытно. И говорим, девочка, а почему тебя демонюка не трогает и не колет? А девочка говорит, так ведь я это самая демонюка и есть. Просто он своего внутреннего ребенка в клетку посадил. И теперь, как злой подросток, играет с телами, с людишками, черепушки им ломает, жует всякое неполезное. Но мы клеточку открыли. Она взяла со стола. Что вы тут думали? Ну, небось. Там, кроме лопаты, ничего и не лежало. Не а -а -а. Это опять, да, лопата? Лопату. Трижды уже дернулся на слово лопата. Вышла в садик, выкопала, выкопала лопатой самый красивый горшочек. Ну, цветочек. Mm -hmm. Посадила его в горшочек и подходит к Диманюке. А Диманюк-то весь в крови. У него там душ загубленных, знаешь, сколько. Mm -hmm. Страшный, рычит, пердит, дымится. Mm -hmm. а поворачивается, Видала таких. Поворачивается на нее и такой... А Она ему... Горшочек это с цветочком. Возьми и выйду прямо в лицо. Ну, и тут, как водится, ромашки повсюду, лепесточки роз какие-то. Ну, мы думаем, конечно, Диманюка ты же справится. Ну, а что делать с погибшими-то? Как ты думаешь, что мы сделаем? Ну, сожрали, небось. Да нет, конечно. Мы с моей женой, я пивовар, а она гениальный Пиво пивовар. Пиво сварили. Не, Мы сделали мертвый стаут mm. на живой эль. Мертвым стаутом тела сбрызнули, пока Диманюка по ромашкам прыгал. Потом живым элем напоили. И мертвые это вас стали, и всеми вернулись свои. А Диманюку своего внутреннего ребенка принял. И вместо того, чтобы Диманюкой жить, пошел на криминоловню вагонеткой работать. Вот ты истории мне рассказываешь, а толк из них сам-то и не вынес. 
Какой толк? Ну, такие ответы у тебя у самого внутри. Столько ключиков, а все языком пытаешься. Так нет у меня ключиков. Говоришь, да спрашиваешь, мантия говоришь. Нужна тебе. Мастер, я нихуя не понимаю. Ну, она, да, она говорит тебе о том, что ты твои знания о таких обрядах, о том, как возвращаться к жизни. Да. Ты не чувствуешь себе магию, но ты чувствуешь себе очень сильную связь с живым миром через э, свой свет. Через то, что ее, то, что ей чуждо. Я пытаюсь загореться сильнее. Вспоминая о своей жене и о своем желании получить образование, чтобы ее уделать там, в чертовых мертвых троллей. Ты думаешь о своей жене? Ты я, понимаешь... считаю, я даже не очень понимаю, о чем я думаю точно, о жене или о пиве. Ты понимаешь, что твоя жена то она по эту сторону? Да, 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 я хочу отдалиться от нее. Рано, я размахнуться хочу. Я чувствую это не как возвращение, как размах. Мое внутреннее стремление Валентайна, оно все равно туда, к ней. Но прийти туда хочется везде в белом. Чтобы прийти. Да. И уже пару раз мир спася. Прийти и даже вот... Я знаю, как... когда мое время наступит, я знаю, как приду. Я приду совсем-совсем стариканом, таким, которого будет только уже заклинание к жизни поддерживать. Я приду сам. И сам через эту арку и пройду, без всякой очереди. Потому что такому старому троллю, как я, в очереди стоять не пристало, ему все места должны уступать. А я приду не просто старым троллем, каким-то замшелым пивоваром. Я приду героем, целителем и воскрешателем. Ну, Коли сам придешь ждать будем. Ждите. Ты ощущаешь в воздухе, ты слышишь аромат солода. Пиво, пиво. Это что, оно где-то близко, где-то рядом с тобой. И ты уже почти нащупал рычажки, через которые тобой обретенная сила может помочь тебе вернуться, но что-то недостаточно. Ты не применяешь всех своих, всего своего жизненного опыта, который ты набрал твоих сильных способностей. Я хочу создать ментальное пиво. Какое? Я хочу создать пиво, пиво погодиво. Это пиво, которое позволяет тебе оттянуть настоящий момент в завтрашний день. Ты пьешь пиво погодиво и говоришь всем делам, погодите. Я пью пиво погодиво. И все, что сегодня, оно все отдаляется, ты перемещаешься э, назад. Это пиво обратного хода. Обратно, обратного хода обратного вещей. Обратного да? Обрат... да, 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 это пиво обратного брожения. Оно делается из... Не будем говорить из чего. Ты э, концентрируешься на вкусе и запахе этого пива. Э, краем глаза замечаешь, как э, рядом с тобой стоит дроу, некромант, который разъ... 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 Да что ж такое? разъяренно, э, сокрушая воздух, кричит о его новых жертвах, о том, сколько еще душ он принесет Богу смерти, и как многие будут здесь... Э, стонать и печалиться. И вместе с тем, как его энергии темные проникают к небу, он будто бы привязан здесь, и вместе с тем он отличается от всех остальных, он парит, он как будто бы находится в двух мирах одновременно, и точно самое... Вот, похоже, ты видишь рядом с собой... Это материализующаяся из светлого луча кружечка пива, как обратная, другая, иная сила в противовес этому некроманту. Эй, парень! 
Эй, ты, я к тебе. Все будут умирать. Да, 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 я понял. Это что у тебя? Пиво. Можешь по пиву. И ну его. Это по смерти. Ну, да. Ты откуда пиво-то взял? Это ментальное пиво, я его сменталил. Ё-моё, чел, ты такой мощный. Ага. Хочешь ментального пива? Вообще, я тут сто лет уже торчу, пивка не пил. Это пиво погодиво. А чё оно? Ну, ты погоди, выпей сначала. Когда я передаю кружку, кружка остается у меня в руках, они просто... Почему? Еще одна появляется. Да, просто появляется еще одна, как только он берет эту. Какое мягкое. Вместе с тем терпкое. Да. Кислинку чувствуешь? Да. Сейчас будет после вкусия. Раз. О, вот так, пошло. Ну что, тебя сильно волнуют насущные проблемы или они могут погодить? Погодят, они. И все там, кто не умер, еще погодят. Да, да, да. Он садится на пол в позе лотоса на землю и э, еще пьет из этой чашки, и земля под ним начинает двигаться в сторону очереди. Эй, 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 ты куда? Так а я вот присел отдохнуть, я столько лет тут стоял. Не закинешь нас обратно. Я? Ну, только если в виде нечисти. О, нет, тогда да. хорошей дороги. Да. До встречи. Или, ну, ладно. Ну? И действительно молодец получается. Ну ладно, слушайте, я думаю, вы сами тут это сберетесь. Я пойду с кем позговорчивее пообщаюсь. Да? Пока. Справишься же, да? Да. Валентайн, Валентайн пьет пиво, погоди Я уж поняла, что с вами вот этими академскими толку нет. Кто что не придется возвращаться? Чего я здесь распинаюсь? А как возвращаются? Да вот это вот свое. Свет, магия, туда-сюда. Кто оттуда забирает? А ну, что-то у тебя воротниковая зона напряжена, вижу я. Да ну брось. Да вижу я, я же мануальщик. Он зубами почувствовал. Вот это мне когда кусил, да? Да до этого еще было. Давай помну чуть-чуть, может быть. Ну, а чего взамен возьмешь? Да просто тебе легче, если станет. Захочешь отблагодарить, отблагодаришь нас. Нет, ну иди с Богом. Ну, ладно. И я мануально делаю этой барышне. Я ты чувствуешь, все. что у нее все, все да. тело, оно как вата. Да. Пальцы проваливаются да. в ее плечи. Мышцы рыхлые, надо позаниматься mm. немножко. А чего, какую-то зарядку может ну, быть? Можно, плавание. Есть у тебя здесь века забвения? Плавание. Но только на той стороне. Ну вот, на ту сторону сплавала, обратно вернулась. А сколько раз в день? Да два раза всего. Утром встала, да поехала. Ну, если есть здесь понятие. А каким там? Крокодилом плыть, а или кем еще? Да плыви как можешь, да и все. Вода, она же лечит. Ну, тебе наша... надо хоть... Да. Наша не сказать, что лечит. Ну, так а тебе она же не страшна. Тебе что важно-то? Чтобы мышцы встали. Угу. Вот. А тогда зашкирять их взяла и потащила в очередь, да? И землю ну... воротить не надо. Ну, так. ну ладно. Хорошее дело будет. Хорошее. Пока я делаю это, эти манипуляции, что-то каким-то образом свет меняется, нет? Ну, а, вот эта вот связь. Она, она будто бы бледнеет и э, как бы распадается на кусочки, mm. э, но сама на это никак не реагирует. Mm. Э, ты светишься ярче, mm. ты чувствуешь, как э, горят твои руки в самые mm. вот... Э, Самый расцвет твоих сил, когда ты мануалил каждый день. <смех> делал это. Да у тебя тут ребят с проблемной спиной. <смех> просто целая очередь. Я сейчас все равно здесь пока сидим. Давай помоги. <смех> ты вспоминаешь свой вот этот вот удачный случай с э, Сэм Бро, когда ты просто одним <смех> движением вставил ему все на место, и он вскочил сразу же. Да, и, да, да. 
этот прекрасный момент. И с каждым вот этим вот размятым плечиком какого-нибудь скелета или да, да, зомбака да. или... Я начинаю вправлять им тазовые кости, позвоночники равнять, как бы ребра на место вставлять, грудные клетки равнять. Вы чувствуете, как вокруг вас начинает концентрироваться эта энергия, которую вы вырабатываете через применение своих светлых сторон и своей силы как будто бы здесь образуется сгусток э, магии, которой здесь не место. Угу. А я еще такой в очереди говорю, ребят, но ну я же на всех не успею сейчас. Вот ты стоишь за тем, кто следом. Стой. Давай плечики по камни. Тебе позади помну. Давайте, давайте, не стойте просто Тебе подходит огромный огор. О, мне можно. Я не успел как раз. Я только на массаж Давай, конечно, что? Не говори, так вижу, колени мимаешься. Ну, так давай, вот это сейчас сделай. Я кладу этого огра на пол, переворачиваюсь его, делаю как будто захват крестовый туда. Он хрустит, про Прохрустывают надо. колени. Я говорю, вот, будешь бегать, ну, прыгать. спасибо тебе. Только нагрузку сегодня большую не неси. Ну, я сегодня отдохну, а завтра... Да, сегодня нужно отдохнуть. И пиво возьми. А тем временем очередь так. А ну-ка поменялись теперь в обратную сторону, чтобы все друг дружки поделали. Давайте, давайте. Не стойте просто. Я подхожу к этой даме в капюшоне. Вот только перед тем, как в воду идти, в реку, обязательно каждый суставчик разомните, а то пойдете, как судорога схватят, так и потоните там. Обязательно разминку делайте. Потану, думаешь, да? Вот, чтобы не потонуть, нужно разминаться хорошо. Так я и так, и так не потону. Но спасибо за совет. Вот это сердце доброе свое неси куда подальше. Может быть, хотите немного ласки? Пешачий. А морчать умеешь? Умею. Я подхожу к этой женщине вот так вот, начиная в нее тереться и морчать. О, гадость какая. Можно меня погладить, Патрик? Ребят, тут погладить можно. Нет, не только не тебе. Не Она осторожно э, тянет свою костлявую руку к твоей шерстке и, соприкасаясь с ней, отдергивает руку, как от иголок. Ну, я... Да, спасибо. Я, пожалуй... Погуляю где-нибудь в стороне, далеко отсюда. И она уходит от вас. Ну что, ребятки? А, стойте. Возьмите каждой по ручке погодила. Ну... Ой, посмотри, что у меня с ногой. Это... А, легко. Так у тебя здесь не проблема, не здесь. У тебя проблема выше. Я прохожу, прохожу по составам. О, а, о, Делаю последний вот этот вот. Ой, можем а, еще я... раз танцевать, получается. Да. Ну вот план такой. Мы сейчас станцуем. Глоточек пива. И замурлычимся отсюда. Ну, давайте попробуем, что. Надо как-то отсюда выбираться. Вы слышите далекий, будто бы через подушку сказанные э, слова наставника Антониуса? Ну да, вон еще одна загорелась. Да, скоро. Давайте вытягивать их. И э, где-то далеко-далеко в небе вы видите фиолетово-бирюзовый отблеск магии. И все. Ну, а к плану. Давайте, только так. Погоди, а танцы будут относиться к делу или нет? Это как бы дело наше сейчас? Это мы разминку делаем. Танцуем одновременно. Бурлыч. Ну, отлично. Могу поквакать. Да уж, пожалуйста. Нет, не квакай, не квакай, не надо. Нет, квакай. Нет, не квакай. Мурлыч. Она не знает, что такое мурлыкать. Мурлыч, как умею. Вы 
вы видите, как э, небо над вами раскрывается, как э, мешок с мукой. И, э, Именно с мукой? Именно с мукой. Потому что белые и золотые белая золотая пыльца, которая образовывалась вокруг вас, она поднимается наверх, и вы как уже разгоревшийся яркий маяк освещаете всю эту землю вокруг вас и светите вот туда, вот в это вот раскрывшееся окно магии. Вы отрываетесь от земли и летите туда. Вы видите мраморные своды знакомые вам академии и чувствуете знакомые запахи потных ракшасов. Часто ли мы юхаем потных ракшасов? Совсем недавно нюхали. Знакомый запах. Горящего и потного ракшаса. Запах печали своего наставника Антониуса. Загорается свет, такой яркий, светлый, теплый, хороший свет. И вы оказываетесь на первом этаже Академии. Вы знаете, что это место церемонии и праздниц. Вы лежите на пьедесталах, аккуратно сложенные в лепестках цветов. И рядом с вами наставник Антонио с поворачивает руками. Он видит то, какие вы золотые, сияющие и гордясь вами, одобрительно кивает. К вам подлетают фиолетовые мантии. Поднимаясь, приподнимаясь с пьедесталов, вы видите, как в этой зале находится куча неизвестных вам существ. Вы видите друида в, хвоистой, в хвоистом одеянии. Вы видите э, бандита, э, красоподобное существо в шапочке и очках. Вы видите прекрасного дендроида, раскидистого, большого, который на руках держит э, светящийся фолиант, книгу знаний. Вам явно видится, что это древний магический артефакт. Вы видите э, э, летучую мышь, золотого дракона. Э, вы видите э, минотаврику Акесу которая с плакатом стоит о своем турне. А, и вы видите неимоверное количество существ. Медведя, а, маленького эльфика, с, а, рядом с ним лысый эльфик, а, фей, а, и рядом с ним еще хмурый, высокий а, эльфик, фей. И а, ваши все вот эти вот ученики, эти сволочи, которые вас загасили в своих красных мантиях, наставники, и все это похоже на большой-большой праздник, вручение вам фиолетовых мантий. Хорошо здесь и радостно, и волшебно в этой академии. Елукс. Над вами летает Тези и потирает ладошки. С ладошек сыпется золотая пыльца. Золотая пыльца сыпется. Вы видите так же, как и вы, здесь есть существа, которые светятся. Этот и дендроид, и скелет, и э, гнол с языком наружу. Вы видите э, очень странных э, существ. Вы видите голема, а рядом с ним, э, как ну, на первый взгляд, кровожадная фея. Э, призрак попугая. Вампир, это все похоже на какой-то Хэллоуин, если бы вы знали, что такое Хэллоуин, какой-то праздник с переодеваниями. И они смотрят на вас и улыбаются. Они все так же, как и вы, светятся золотым светом. Там находится Сукубиха и Сапфир, и они смотрят на вас с огромным, огромным, огромным пониманием того, через что вам пришлось пройти. И над... в глубине этого зала крутится шар магический, вот этот вот с грибным бобрунакисом. Он находится в том же положении застывшим, а рядом с ним находится часть учителей и мудрецов, и друидов, э, они смотрят на него и пишут что-то в э, своих э, свитках, э, пытаясь 
просчитать и понять, что же происходит, и что же еще предстоит узнать всем когда-нибудь, а может быть и никогда. Но главное, что вы вернулись сюда живыми и здоровыми, и у тебя в кармашке ты чувствуешь, как шевелится твой братик, а у тебя, конечно же, шевелится твой Салем. Он зашевелился. Он подает предмет и жизни все больше и больше. Мы на верном пути, путь света, это хорошо. Шаса, у тебя, я помню, был сколиоз. Исправь его. Ты помнишь, что ты давал обещание воспитать его так, чтобы он не ел людей? Да, я помню. Я помню. Он может подружиться с Алимом? Может. Может Только подружиться. Только не ел. Нет, он не будет его он еще есть. Он быстро вырастет. Как только он бросит себя оцепенение, нужно сделать еще пару добрых дел. Я думаю, его познакомлю с Салимом да, обязательно. Да, он будет рад, у него и шлем. Он, если что, О. не отпустит ему голову. Хорошо. Вы видите, как в центр зала выходит мужчина с белыми волосами, белой бородой и зеленым папоротником на лице. У него белое одеяние, он выходит, и в его одеждах так бьются друг об друга скляночки. Этот звук ни с чем не перепутать, там булькают какие-то зелья. Я заинтересовываюсь. Друзья, нам удалось пройти через невиданные приключения и встретиться вот с этим, он показывает на Бабрунакиса. По нашим заветам хвояшки такой радостный день Невозможно окончить в тишине. Вы видите, как голем и... Или голем и призрачный попугай с вампиром и зубной феей говорят, да, мы тоже, вот тоже все у нас, столько песней закончилось. А что будем петь? Колыбель, ну давайте рок! Вы видите, как они переговариваются все по кучкам, по своим, там явно кто-то из одной зоны, кто-то из другой области, и все пытаются договориться, что же петь, но наставник Антониос говорит... Выбор за вами. Я протягиваю руку, чтобы мне передали троллили. И Академия Хиллс, фиолетовый плащ, ты не плачь. Вам пить придется всем вместе со мной, вы не смотрите на меня. И О, Академия Хиллс, испытания твои не по любви. О, Академия Хиллз, Академия Хиллз, Академия Хиллз. О, по смерти, о, бессмерти, о, Академия Хиллз. Я буду дальше варить свое пиво, я буду дальше ходить красиво, пока наконец не смогу умереть довольным. А ну-ка ты! А я буду дальше отращивать свою шерстку, как, чтобы не быть лысой, и буду дружить со всеми вами, теперь ты. А я буду дальше изобретать новые виды бактерий, чтобы сращивать кости сухожилия разных зверей. А мне нужно так много рассказать всего брату, что я буду ему рассказывать каждый день и с ним ходить и показывать ему мир, и всех и с вами познакомлю его. И чтобы он не ел людей. О, Академия Хиллз, у 
хвояшки надежда одна на тебя. О, Академия Хью, Академия Хью. Пару слов, конечно, мы скажем о нашем оставнике. О, нет. Он полезнее был, чем мои на рукавнике. На рукавнике мне помогали не плавать, как рукавники мне помогали плыть, когда я тону. В принципе, за этим же нужен наставник. А теперь маленькое соло от дракона. Крокс еще не умеет говорить. Но мне кажется, что он что-то... Крокс отлично поешь. Это важно. Пой. Потрясающая песня, Валентина. Э, да, это старая песня троллей. Именно так мы троллили других троллей. Купили им. О, у вас маленький, но там уже не важно. Ну, не знаю, там у чего как, но мне это. Историю этой внизу, тоже связанную с музыкой. Однажды мы с братом шли между городами, остановились, уснул я, костер был, спал. В общем, просыпаюсь, брата нет, рюкзака нет. Вижу след. Пошел по следу, поймал. Один там хитрый был. Я думаю, я тебя сейчас по кусочку съем. А потом думаю, нет, я же иду к знахарам. И я взял его, связал. Брата вытащил, он в рюкзаке был. Я думаю, я брата мог не увидеть никогда, но я буду неделю петь тебе песни. Я пел ему неделю песни вместе с братом. Мы вроде как пели. Мне кажется, человек тот сошел с ума. Но я его потом отпустил. Я добрый. Хорошо, что не съел. Я не стал его есть. Нельзя было есть уже. Я хотел... Главное, что ты его развязал. Так что там про мою песню? По-моему, нет. Песня хорошая. На рукавнике. Может быть, к мантиям добавить. На рукавнике, да. Да. Мантия без нарукавника. Нам много еще предстоит узнать, но не сегодня. Сегодня только праздник, танцы и пиво. Пиво. Гуляем, получается. Может быть, возьмем немного грибов от бобра. Нет, 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 нет. Поверь мне, Трокс, лучше эти грибы не жевать. Ладно, берю. Ты видишь, как тебе подползает э, ты? Ну, я рад. Выбрались. Ну, я не сомневался. Вас бы вытащили все равно. Просто ждали. Ну, вот, ладно, я... Он отползает. Мастер, скажите, а э, э, бандитского вида крыса она с Минотаврихой, у них видов, у них отношения? Ну, а, они прямо обнимаются. И Акеса себя чувствует спокойно, то есть на самом деле по виду Ракшаса, например, Рея, у него отросла немного шорстка, вот здесь еще больше и больше, чем было. Вы по общему виду тех, кто здесь находится, понимаете, то, что прошло достаточно много времени. Ну, то есть это не... Произошло так, как для вас было бах-бах, mm -hmm. и вы Простите, снова здесь. часы? Да не обязательно часы. Не обязательно часы. Ну, в общем, чего? А ну и... все? Первый сезон комфортнее получается? Первый сезон комфортнее окончен. Тези рассказала все, что смогла. Да? Сумбурно. Да, не обязательно, как и часы в Академии Хилкс. Но как есть, так и есть. Главное, что все здесь и даже из турне выбрались, чтобы побывать в Академии Хилкс. И даже зубиков наберут здесь явно поболее. Может быть, раскроют какое-нибудь дело. Спасибо большое вам, игроки. 
за то, что сочиняли и придумывали здесь вместе все мы. Спасибо за этот год. Спасибо огромное зрителям, что были с нами и донатили, конечно же. Смотрите, пересматривайте, придумывайте свои истории и дружите Это так же прекрасно и крепко, как уже, а пусть еще и поболее. Пусть никакие экзамены и испытания перед любым цветом мантии вас не пугают. Все у вас получится так, как вы хотите, или даже еще лучше. А если нет, то значит так и надо, значит будет что-то еще круче. Хвоешкура ответ. Хвоешкура ответ. Приятных вам каникул. А мы еще на обсуждении увидимся. Да. Ну а мы еще на обсуждении увидимся. Давайте. Нет, давайте без обсуждения Или сегодня. Нет. Можно. А просто... Обсудим после отпуска. Обсудим после отпуска. Просто разъедемся. Грустные и недовольные. Блин, ну что делать? Конечно, обсуждение. А, ну обсуждаем, получается. Мы скоро увидимся с вами на обсуждении. Пока!